Rebecca. Dojina la hii simulizi. Simulizi na simuliwa kwa kom simulizi na itua Anko J. Ninapatikana Instagram. Anko J. Iandike tu kwa kiswahili. Anko J. Waumini wa kanisa wote walikuwa kimi wakiendele kumsikiliza msicha na Rebecca. Rebecca alikuwa kituwa ushuhuda kwa yale yote aliwefanya. Ambaye alimfanya kila mmoja bakia kinywa wazi. Wengine bila hatu kutegemea walijukutu wa kibubujiku na machozi. Baada ushuhuda wake, wengi waliungwa kilio kilicho mshutuwa kila mmoja aliyekuwa mule kanisani. Wengi wao walikuwa wake za watu. Walisikika wakisema Oh Masikini tumekwisha Wengi wao waligaga chini kwa kilio cha majuto Kwa kweli ulikuwa ni msiba mkubo ulikuwa ndani ya kanisa uliompa kazi ngumu mchungaji anyamazishe Mchungaji alikuwa na kazi ngumu ya kuwa anyamazishe wa umini Amnyamazishe nani na nani ya muache hata wali ukuwe mkanisa ni humo, ilibidu wafanye kazi ya ziada kwa tuliza kila mama alikuwa kilia kwa kujitupa chini wengine kufikia hatue kujiumiza na kutoko na damu na wengine kupoteza fahamu. Ilikuwa ni vigumu mno kujua. Nini mahusiano ya ushuhuda wa Rebecca na wale kina mama mule kanisani? Ushuhuda wa Rebecca unahusiana vipi na wale kina mama unaulia mule kanisani? Rebecca mbae likuwa ni kama mtu alipa gawa. Mikono kichwani. Machuze li umuagika kama chemchemu ya maji. Rebecca alijutia kila lichokifanya pale alipo jijua. Liswali zito kwa msikiliza haja na isikiliza. Anajuliza. Huo mkasa wa Rebecca luo simulia hapo kanisani na kuafanya watu wote walie humo kanisani. Ni mkasa unauhusu nini? Yapi alio ya pitia Rebecca Majibu yote utayapata kwenye hii simulizi Basi, mimi msimulizi Anko Jaina kusimulia Huo mkasa wa Rebecca Ili kuwaje Nini kilicho mkuta Rebecca Na umbo nisikilize kwa makini Mwanzo mpaka mwisho Karibu Ilikuwa nisikwe jumapili Msichana Rebecca lipotumwa na mama yake ya enda yaka kusanyi kuni kwa jile kweza kupikia chakula cha mchana. Hali ya hewa ilitishia sana kwa ni kulikuwa kuna hali ya mawingu. Yelua shilia kumba muda wawote ulimvuwe tanyesha. Muda wawote mvuwe tanyesha. Rebecca alikuenda msituni kwa kota kuni. Huko kimuomba mwenyezi mungu mvuwe ile imuache kwanza ili okote kwanza kuni. Ndipo mvoe hiyo inyeshe Kutoka kwao mpaka msituni Ulikuwa ni muendo wa dakika kumi mpaka robo saa Yani dakika kumi na tano Msikili zaaji Rebecca kiwa mishikili ya panga mkononi Kipande chakamba na kanga chakavu kwa jile kweza kueka ngata ya kubebea kuni kila hatua aliyokuwa na pigia ndivyo wingu li ilivo zidi kuwa zito mpaka kuanza kueka kiza. Lakini hali hile haikumzuya Rebecca kuenda kwa kota kuni? Haikumzuya kabisa. Alifanikio kufika msituni Rebecca bila mvua kudondosha tone la maji. Alianza kwa kota kuni Rebecca. Kuni ambazo zilikuwa ni chache na kitu kilichu mfanya ingia ndani zaidi huo msitu. Kuni zenyeo zilikuwa ni moja moja, hivyo ilimpa kazi sana kupata mzigo. Akiwa bado na ndile kutafuta kuni, gafla iliteremuka mvua nzito sana iliomba tano na upepo mkali mdo. Ukali wa upepo ilimfanya Rebecca jibanze nyuma ya mti mkubwa ili kusubiri mvua ipungue. Mvua iliendele kwa mudo masama wili bila hata kukatika. Hata ilipo katika muda uliko misha kukenda sana. Rebecca likusanyo zile kuniza kechache lizo kwa mezi okota kule msituni. Lakini zilikuwa zime tota maji mvua. Alikuwa hana jinsi alizibeba hivyo hivyo na kurudi nazo nyumbani ya kiwa natitemeka kwa baridi kali kutukana na mgoza kekuloa na mvua. 
Rebecca alirudi huku akiwa na hasira za kunyeshewa na mvua. Na kuni alizozifuata hakuzipata na zile chache alizozipata zilikuwa zimenyeshewa na mvua ambazo zilikuwa hazifai kwa kupikia siku ile. Kibaya zaidi ndani hapa kuwa na kuni za ziada za kuweza kupikia ile siku. Rebecca alirudi nyumbani akiwa mifura kwa hasira. Hasa kizingatia asubuhi kifungu wa kinywa alichokipata kilikuwa ni cha mkono mmoja alitegemea mchana angalau angedanganya tumbo Taratibu aliliacha pori aliingia sehemu za makazi ya watu huko akiwa amebeba kuni zake chache huko akitetemeka kwa baridi Aliona amecheza patapotea kuni hakupata na mvua imemnyeshea pia Akiwa naelekea maeneo ya nyumbani kwao alikuwa amebakiza kama nyumba kumi afike kwao Alishanga kusikia jina lake likitajwa. Tena lile jina la utani ambalo alikuwa akitaniwa shuleni. Ilimshangaza Rebecca kwani alikuwa ameshapita miaka mitatu toka maliza elimu yake darasa la saba. Jina lile lilififia shuleni kibaya zaidi shule aliyokuwa akisoma ni ya kijiji cha sita toka kijijini kwao. Elimu ya msingi alikuwa ameisomea kwa baba yake mkubwa ambaye alimchukua kwa wazazi wake akiwa na miaka sita tu. Alikuwa na imani pale kijijini ya kwamba hakuna aliyekuwa akilijua jina lake la utani alilokuwa nalo huko shuleni na alishangaa sana pale alipoitwa jina hilo la utani. Jina lake la utani aliitwa Mama Maua. Kutokana na kupenda sana Maua. Kitu kilichopelekea kupewa cheo cha bibi afya. Kabla kujibu Ilibidi ageuke kwanza akiwa na kuni zake kichwani kuangalia ni nani aliyemuita. Ilikuwa ni baada ya kumuita midomo kama minne hivi bila kumjibu mpaka pale alipomtaja jina lake halisi Rebecca. Ndipo Rebecca alipogeuka akakutana na mtu ambaye waliachana miaka minne iliyopita. Ni mmoja wa wanafunzi wenzie lakini alikuwa amemzidi darasa moja. Alikuwa amemzidi darasa moja. Kabla kumaliza yule kijana alikuwa ni kaka mkuu wa shule. Alipomfahamu ni nani Rebecca Lidabasam na kumtaja jina lake. <sighs> ah. Mabogo. Rebecca alisema huko akishika mdomo. <sighs> Siamini kama ni wewe Rebecca mama maua. Eh? Bibi afya ni wewe. ni mimi mabogo za siku nzuri <sighs> mabogo nam huko unafanya nini nikuulize wewe <sighs> mabogo mimi huko ndipo kwa wazazi wangu na ndipo nilipozaliwa hata mimi huko ni kwetu ila mimi sijakulia huko mm. mabogo umenenepa upo wapi mbona sijakuona hapa kijijini ndipo mjini tunaganga na maisha <sighs> hata mimi naona shipu za mjini zinaonekana Chavu dodo. Ah. <laughs> Kawaida. Kwanza pole na mvua. Ina maana mvua yote imekunyeshea mwilini. <laughs> Mabogo. Ishie wapi? Haya ndo maisha yetu ya huku kijijini. Kama mbuzi mbele kamba nyuma kiboko <sighs> pole sana rebecca mabogo nam siwezi kusema asante kwa sababu bado hali hii naendelea nayo na wala sina dalili za kujikomboa <sighs> samahani rebecca umeolewa 
Ni leo wapi? Maisha yenyewe kama haya ukimbilia kuolewa. Si ndio ungekutana na mimi na ungenipa shikamo? Ume Umeshi Umeisha muona zawadi? Bado. Ah. Ukimona utamsao mpaka sasa na watoto hao wawili na ana mimba ukimwona kama gari zetu za shamba za spilling kufungia mtu wa mihogo najua utajua na jinsi gani alivochoka mdomoni kabakia na meno mawili yote ameisha kwa kipigo umu yake ni mlevi ni mlevi una mpango gani na maisha yako Rebecca Nikipata na kula nikikosa na lala <sighs> Sasa Rebecca nisekweke sana Najua kibaridi kina kinyota Nenda nyumbani ile jioni baada ya shughuli zako zote Naomba tu nane Mabogo Nikipata muda hapa najua siwezi kwenda popote kwa kuwa kuni za kupikia hakuna hivyo lazima nikitoka nitaulizwa ingekuwa nimekwisha maliza kazi zote na wazazi wangu kwenda kwenye kinywaji hapo huwa na uhuru mkubwa unataka kuniambia kuni hizi ndizo za kupikia nikwambia mara ngapi mabogo yani mvua leo imejua kunitenda basi usihofu nitakusaidia kuni maana jana kama tulijua kukusanya kuni nyingi kwa ajili ya kuweza kukuziuza si unajua mdogo wangu ana miradi yake sasa mabogo sikuni za biashara unataka kuniuzia hapana <laughs> najua ndio ni kuni za biashara lakini mimi ndiye nitakaye kulipia mm -mm. acha tu mabogo Spendi uharibu bajeti yako. Bajeti? Bajeti nitakuwa nayo mimi. Na serikali watasemaje? Kwanza Rebecca. Leo nimefurahi sana kukuona. Pokea msaada wangu ili leo mpate kupika chakula cha mchana. Maana msaada wangu si kwako tu, hata kwa wote walio nyumbani. Sawa mabogo. Nitashukuru. Kumbe roho yako ya upendo na huruma hujaiacha? Hata wewe msimamo wako hujauacha kweli. Nimeamini kwamba wewe ni mwanamke wa shoka. Imeonesha jinsi gani pamoja na elimu yako ya msingi lakini <sighs> umekuwa na upeo wa kuona mbali zaidi. Naam. Msikilizaji, kijana mabogo aliingia ndani na kutoka na mzigo wa kuni aliyomkabidhi Rebecca. Rebecca alishukuru na kuondoka huko akimwahidi kurudi tena baadaye. Rebecca baada kazi zake zote alizokuwa amepangiwa kuweza kuzifanya, alizifanya kwa haraka na kwa umakini mkubwa ili asije kuulizwa kwa nini hakumaliza kazi. Muda wa wazazi wake ulipotimu wa kuelekea kilabuni, alimuuliza mama yake Mama. Kuna kazi gani nyingine? Mm. Leo mwanangu amenifurahisha. Pumzika. Na chakula cha usiku nita mimi nitakusaidia mama yako. Asante mama. Baada ya wazazi wake kuondoka Rebecca alisubiri kwa muda wa robo saa ndipo alipoianza safari ya kwenda kwa mabogo. Ile kajue amemwita mweleze nini? Au ndo anataka kumtafutia kazi ya utumishi wa ndani? Kwake ilikuwa ni sawa kwa vile maisha kijijini yalikuwa yamemchosha mno. Kila siku alikuwa hana mapumziko kwa mka asubuhi na kulala mtu wa mwisho. Japo kuna siku huwa anawahi kulala lakini sio kwa mka. Alichepua mwendo jua ililikuwa ndo linaanza kuzama. Alitafuta ile nyumba ile asipotee kwa sababu hakuinakili sana kilini. Bahati nzuri nyumba zilikuwa zifanani. 
Alikumbuka eneo alilofika asubuhi na kuitwa na mabogo na nyumba aliyotoka mabogo. Rebecca alikwenda mpaka kwenye ile nyumba huku akijiuliza maswali mawili mawili kama akitoka mzazi wa mabogo atamwambia nini? Kwa kuwa yeye ni msichana na mabogo ni mvulana, kibaya zaidi huenda hajazoeleka pale kijijini. Rebecca akiwa amesimama mlangoni na hema huku akijiuliza agonge au asigonge. Alishtushwa na mlango uliokuwa ukifunguliwa. Kwa haraka Rebecca alirudi nyuma na kujibanza nyuma ya nyumba hiyo na kusikilizia ni nani ilitoka. Alisikia watu wakiongea. Ah, sasa Lucas. Wacha mimi niende kwa shangazi. Sunajua na siku moja ili nirudi mjini. Ah, sulisema una mgeni? Ah, ni kweli? Nimemsubiri lakini naona shughuli zimemzidi. Ila kama nisipoonana naye au akija asiponikuta. Mwambie tutaonana na nitakaporudi tena kijijini nitamwona. Si unajua nina ahadi ya kujenga kaburi la bibi. <sighs> Hilo naelewa. Lakini kwa nini usimsubiri? Unajua dini mabogo? Nitajuaje bila kuniambia? Yaani nashangaa yule msichana mpaka kusimama na kukusikiliza. Unajua mimi naona ajabu. Ajabu ya nini? Kwangu si mgeni. Vile vile sina nia yake, sina nia naye mbaya. Najua nyinyi labda kila mkikutana naye mnatanguliza mapenzi. Sasa atakubali wangapi ndugu yangu? Ah, mabogo. Kwa hiyo huu msubiri yule binti. Kama nilivyokuambia Lucas Nadhani unajua vizuri kelele za shangazi nikiondoka bila hata kumwaga atasema kwamba kwa vile baba amekufa na yeye hatumjali. Ah. Kweli bro, wewe nenda. Mabogo alianza msafara wa kwenda kijiji cha pili kwenda kumwaga shangazi yake. Rebecca aliyekuwa nyuma ya nyumba hiyo aliyesikia yote moyoni akawa anajiuliza. Ina maana mabogo anaondoka kesho. Atakuwa amekuja muda mrefu au ndo wa mjini hawapendi kukaa sana kijijini. Rebecca hakutaka kumshtua haraka, alimwacha atangulie kidogo na mdogo wake Lucas akaingia ndani. Ndipo Rebecca alipoamua kumfata kwa nyuma kwa kuchepua mwendo mpaka alipomkaribia. Alimpona na kipande cha udongo. Mabogo alishtuka na kugeuka nyuma. Alipogeuka nyuma kijana mabogo alipigwa na butoa kumkuta Rebecca. Hai Rebecca. Ndio unafika? <laughs> Imefika muda toka unaaga kuwa mbona unaenda kwa shangazi. Unaaga, sijui unaondoka kesho. Ina maana umekuja muda mrefu hapa kijijini. <laughs> Rebecca. Mbona semini? Wewe hukuepo niliyosema umejuaje? Au mchawi. Kama kuelezo na Lucas, si rahisi kukueleza. Eti amekueleza na umeniwahi hapa kwa haraka namna hii. Umejumejuaje hayo? Mabogo. Niamini. Mimi nimefika kipindi Ndipo Rebecca alipomweleza kijana mabogo alivyokuja na kujificha nyuma ya nyumba na yote aliyoyaongea miasikia. Rebecca, kumbe kama ningekuwa na kusema vibaya ningeumbuka. <laughs> Siku zote mwanadamu unatakiwa uchunge ulimi wako. Na kweli nimeamini. Sasa Rebecca itakuwaje sasa hivi nimepanga kwenda kumwaga shangazi na nisipokwenda itakuwa ni tatizo shangazi yetu ni mtata sana. Kwani shangazi yako anakaa kijiji gani? Kijiji cha jirani. Kuna baya tukenda wote. Hakuna mm. uh, baya wasiwasi wangu. Nitakuchelewesha. <laughs> Mabogo. Nina imani ulichonitia ni cha umuhimu kuliko kuchelewa kwangu. Sipendi uko sana na wazazi wako Rebecca. Mabogo. Ina maana mtachelewa sana. 
Ah. Uh, Sizani. Ni kumwaga tunakuondoka kama kama ni kwenda tu kumjulia hali. Ah. Uh, siku nilifika ah uh, nilikwenda na siku ya kuondoka ni vizuri nikamjulisha kwamba naondoka kwa hiyo si sana kama taka sana amna mm. tabu tutakwenda pamoja wazazi wangu kwa muda huu hawana shida na mimi pia hata nikichelewa chakula cha usiku anapika mama zile kuni ulizonipa zimenisaidia mpaka mama kanipunguzia makazi nyumbani kanipunguzia kazi za kufanya itakuwa vizuri. Tena safari yangu itakuwa ni nzuri isiyokuwa na uchovu. <laughs> Mabogo. Ya. Yeah. Nam. Safari ilianza ya kuelekea kijiji cha jirani. Huko kila mmoja akitafuta njia ya kuweza kuanzisha mazungumzo. Lakini Rebecca alikuwa ni wa kwanza kuanzisha mazungumzo. Mabogo. Kuja nijibu umekuja lini? Nimekuja leo ni siku ya tatu. Yaani siku tatu tu unarudi tena mjini. Um. <laughs> Unajua nimekuja ghafla hata kazini nimeaga siku mbili. Yaani Alhamis na Ijumaa. Kwa vile Jumamosi huwa atuendi ndio maana nimepata siku kama nne. Kwani mjini unafanya kazi gani mabogo? Nipo kwenye shirika la umma. Hmm? Mwenzetu mnafaidi eh? Sio sisi kila kukicha fadhali ya jana. Mbona kawaida tu? Hmm. Tusijeni tusidanganyane mabogo. Hali kijijini inatisha. Kila kukicha wimbi la vijana kukimbilia mjini linaongezeka. Maisha ni magumu mabogo. Kwa vile mimi ni mwanamke lakini ningekuwa mwanaume na mimi nikikwisha timka yani ningeshaenda mjini muda mrefu sana. <sighs> Usemayo ni kweli Rebecca. Yote hayo ni kweli. Hii ni serikali. Kusahau kuboresha vijiji na kuvisahau kila kitu wao wanatazama mjini tu. Kumbe hilo unajua mabogo. Hilo nataka kunipima akili, si ndio? Samahani Rebecca. Umeolewa. Mambogo ina maana wewe ni msaulifu sana. Kwa nini? Asubuhi nilikujibu ilo swali lako liniuliza kabla kunipatia kuni. Umesahau? Oh, sorry. Nilipitiwa, nilitaka kukuuliza una mpango gani? <laughs> I'm sorry Rebecca. Vile vile kuhusu na mpango gani nilikujibu kuwa mpango wangu nikipata na kula na nikikosa na lala <sighs> Ni hivi Ni yangu kwako simba ya Rebecca Ni yangu ni nzuri tu Ni gani hiyo Unaonesha ni mwanamke mwenye msimamo Pia mwenye uelewa mpana Japo upo kijijini Umenivutia na kukuona unanifaa katika maisha yangu. <laughs> Utani wao mabogo. Ina maana hujaoa. Yaani kazi ndio mwaka wa kwanza lazima uwe makini na chaguo lako la kwanza. Usijela bagarasa. Kwa maana hiyo unataka kuniambia huna rafiki wa kike au mchumba. Jibu nimeisha kujibu. Sitegemei kuomba kazi wakati nina kazi. Inategemea masuala zaidi mabogo. Ninafikiri kazi ya mtu makini huwa hakurupuki kuanza kazi mpaka awe na uhakika wa masuala mazuri. Tuache nayo, ulikuwa na maana gani? Ni yangu au mke wangu? <laughs> Ni jambo zuri mwanamke yote duniani huomba usiku na mchana. Ni kweli usemayo au ndo unataka kuuchezea mwili wangu mabogo kwa kisingizio cha kuniona kunioa ili ukinipata basi kile ambacho unakihitaji kutoka kwangu uniache kama wasemavyo 
unaniacha kwenye mataa Nimekuelewa Nia yangu ni mke na si ngono Swala la ngono hebu liondoe kile ni mwako Tunakutana kimwili baada ya kuwa mke wangu wa halali wa ndoa Mabogo Mbona semini maneno yako Kweli ni mwanaume wa kwanza kututanguliza ngono mpaka siku ndoa yetu. Kuku wa kwangu mimi mwenyewe, kwa nini sasa nimeshikia manati? Au ni dokoe finyango ya nyama kwenye chungu wakati nyama ipo kwa ajili yangu? Wapi? Mimi nahitaji wao mke wangu. Walijikuta wamefika kijiji cha pili bila kujijua. Kijana Mabogo alimkaribisha Rebeka kwa shangazi yake. Oh, baba, karibu sana. Mbona usiku? Shangazi. Si unajua siku zangu zimekwisha kesho narudi mjini. Na kweli? Ah, samahani. Nimesahau kumkaribisha mgeni. Karibu mama. Asante shangazi. Mabogo. Ndio shangazi. Na huyu ni nani? Huyo ni mkoe mtarajiwa. Oh, karibu mkamona wangu. Tena weo mwenyewe, eh, mkamatie kuku. Umchinjie ni mpikie mkamona wangu. Ah, shengazi. Nini? Mudo mekuenda, tunachelewa. <laughs> Hapana mabogo. Ulijua unakuje na mkamona wangu. Ilikuwa ajiwa kajanae usiku, hawezi kundoka mpaka ni mpatia shima yake. Asijia kasema, oo, mkoe mchoyo, au nataka nijia kwa kwa ninyime chakula. Naam. Kijana Mambogo hakuwa na jibu. Ilibidi akamate kuku na kumchinja kisha shangazi yake amtengeneze kwa ajili ya chakula cha mgeni. Japo alijua Rebecca anaweza kachelewa, lakini hakuwa na jinsi. Waliondoka kurudi kijijini kwao kiza kikiwa kimeingia. Shangazi yake alimpa Rebecca zawadi ya kuku ile wapelekea wazazi wake kama ishara ya kukubalika ukweni. Rebecca alipokea kitu kilichompa faraja mno moyoni kwa kujua hata kama akiingia nyumbani hata kingia sangapi za usiku anacho cha kujitetea na mongeaji wake mkubwa atakuwa ni mabogo. Waliwasiri kijijini majira ya usiku. Kijiji kilikuwa kimya, wengi walikwisha lala. Kama kawaida vijijini majira ya saa nyumba nyingi huwa wameshalala. Rebecca na kijana mabogo waliwasiri nyumbani kwao na kukuta wameshajifungia ndani lakini walisikia wazazi wake wakizozana juu ya Rebecca kutokuonekana mpaka muda huo Baba yake alimshitumu mkewe kwa kitendo cha kumkataza Rebecca asipike akiamini ya kwamba labda walikuwa na lao jambo Mume wangu kuna ubaya gani kumpumzisha mtoto kwa nini nipunda Wewe mwanamke siku zote mtoto akike hata kiwi kudekezwa dekezwa Atakuja kututia aibu akiolewa huko ataonekana guigoi. Mume wangu, kama kumpumzisha mwanangu nimefanya kosa. Basi sikatai. Lakini bila ye, leo hii tusingekula. Nam, Rebecca hakutaka wazazi wake waendelee kubishana. Alijua kama atachelewa wanaweza kushikana bila sababu za msingi. Siku zote mama Rebecca huwa hakubali kuhonewa. Aliamua kugonga mlango sauti kutoka ndani iliuliza ni nani unayegonga mlango Rebecca akasema ni mimi Wewe wewe nani Mimi Rebecca baba Unatoka wapi sasa hivi Baba Rebecca Sasa hivi tulikuwa tunataka tukutuku ku, 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 kukatana masikio kwa ajili ya Rebecca Badala kumfungulia mlango mume wangu unamuliza maswali kama hayo yani kama vile anafukuzwa Ndo nini hivyo mume wangu? Mama Rebecca alisema yale huku akitoka sebuleni na kwenda kufungua mlango. Oh, mwanangu. Ulikuwa wapi mama? Eh? Na kuku umemtoa wapi usiku? He? Na wewe kijana ni nani? Mama Rebecca aliuliza maswali zaidi ya matatu. Alimuliza Rebecca katoka wapi, akamuliza kuku amemtoa wapi na swali la mwisho akamuliza huyu kijana ni nani. 
Rebecca kabla hajajibu kwa mama yake wakati huo na baba yake alikuwa amesha toka nje alimkaribisha mabogo. Mabogo, karibu japo ni usiku hapa ndio kwetu. Na walio mbele yako ni wazazi wangu baba na mama. <laughs> Asante sana. Samani sana wazazi wangu. Kwa kumrudisha mwaneno usiku tena usiku mkubwa kama huu. Nafahamu na natambua kwamba sio tabia njema. Naomba kwanza mnisamee katika hilo. Sawa baba. Lakini we ni nani? Naomba nimwache Rebecca azungumze kwanza. Mimi nitakuwa mjibuji wa maswali mtakayomuuliza. Nam Rebecca alieleza habari zote kuanzia kufamiana na mabogo kuanzia shule msingi na asubuhi alivyomsaidia kuni na jioni alipokutana na maongezi waliyoyaongea na kuku yule alipomtoa <laughs> Baada ya maelezo hayo wazazi wangu napenda kuomba radhi kwa kitendo nilichokifanya cha utovu ni damu kwa kuondoka kwenda kijiji cha jirani bila ruhusa yenu. Mwanangu Rebecca. Na nakujua vizuri. Siwezi kukuhukumu ila nakusameheni wote. Sasa wewe na mwenzio mmefikia hatua gani? Hakuna hatua yoyote zaidi ya nyinyi wazazi wangu. Mtambue kwamba kuna kitu gani mbele yangu. Na nyinyi mnisikilize na nyinyi ndio mtakaweza kutoa maamuzi. Hakuna naipinga jambo la heri la na la la, 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 la umuhimu. Kijana, waleta wazazi wako kwanza. We ni mtoto wa nani hapa kijijini? Mimi ni mtoto wa marehemu mkama mabogo. Ebo chotani. Wewe ndiye nani? 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 Mimi naitwa Mabogo. Oh. Kijana. Kumbe wewe ni mtoto wa rafiki yangu marehemu mkama Mabogo. Ah wewe. Wewe wewe ni mwanangu. Hakuna kitakachobadilika. Wewe kamilisha vitu vyote kulingana na mila zetu. Sawa kijana wangu. Sawa mzee wangu. Nam. Mabogo aliagana na wazazi wa Rebecca na kurudi kwa ukulala. Ili asubuhi aondoke tayari kurudi na kukamilisha mipango yote ya harusi jukumu kubwa alimwachia shangazi yake na mdogo wake Lucas. Rebecca kwa upande wake usiku ilikuwa ni mfupi kwake. Muda mwingi aliwaza juu ya ndoa yake. Aliona kama miujiza kuolewa mjini. Kitu alichokiomba usiku na mchana aliogopa kwa kijijini kwa kuogopa kuchakazwa na kuzalishwa bila mpangilio. Miaka kumi kwenye ndoa na watoto kumi kila mtoto na mimba juu hupumziki hayo ndo maisha kijijini. Mipango ilikwenda kama ilivyopangwa. Hatimaye Rebecca aliolewa na kijana mabogo kwa sherehe kubwa iliyo kwa simulizi pale kijijini na kuhamia mjini na mumewe. Baada ya harusi alianza maisha mapya mjini kama mke wa mtu na kufanya mabadiliko makubwa na maisha yake. hali ya maisha ya mumewe ilikuwa ni ya kawaida kipato cha kawaida lakini kilikizi mahitaji yote muhimu ndani mwake hakuna kilichopungua yalikuwa ni maisha ya kati ambayo mtu huwa halali nje na kula anachokitaka sio anachokipata mumewe alionyesha mapenzi ya dhati kwa mkewe naye Rebecca alionyesha mapenzi ya dhati kwa mumewe ilikuwa ni ndoa ilo janema na baraka katika miezi miwili Rebecca alishika ujauzito. Hapo mapenzi kwa mumewe yaliongezeka na alipokaribia kujifungua kama zilivyo mila nyingi za Kiafrika, alirudi nyumbani kwao kuweza kujifungua. Mungu alimjaria, alijifungua salama mtoto wa kike aliyemwita Nyangeta, jina la mama yake Mabogo. 
Baada ya robaini kuisha alirudi mjini kuendelea na maisha yake. Maisha yaloishi Rebeka na mumewe yaliwaumiza wengi waliojiuliza wana siri gani ya kuishi muda wote huo bila kukosana. Siku zote pa alipo na neema hapa kosi fitina. Watu walitafuta kila njia kutafuta urafiki na Rebeka mpaka ukafanikiwa. Jambo ambalo mumewe alimonya sana Rebeka kwamba aspende mashoga mashoga, aspende marafiki wa mjini. Wengi wao ni waharibifu wa ndoa za watu zilizotulia. Mwanzo, Rebeka aliweza kumsikiliza mumewe. Lakini hawa kuchoka. Alifikia hatua ya kukubali kuongea nao. Mwanzo, walianza kama marafiki wema tu ambao walimfundisha mambo mengi ya maisha ambayo aliona kama vile kafunguka macho angejuaje bila kumkaidi mumewe. Mawazo waliompa Rebeka ni mwanamke wa kujishughulisha. Asuguli kipa kuna leo na kesho mumewe anaweza kafariki ghafla atashindwa anzie wapi. Pia walitaka kujua maisha yake kijijini. Rebeka bila kuficha alianika mambo yote hadharani. Hapo ndipo walipomwambia <laughs> Ona shoga. Kama ulivyosema familia yako ni hoi hai. Kwa nini uendele kumtegemea mumeo? Wa kwanza alisema maneno hayo na mtu wa pili akamshauri Rebeka kwamba hivi kama ukifanya kazi ukipata pesa zako ambazo hazitahusiana na mumeo, unaweza kuwasaidia wazazi wako hata kumpunguzia mzigo mumeo, hata kukunyanyasa atakuwa hawezi. Rebeka alijisemea kwa unyonge kweli kweli. Wakamwambia, "Si wewe?" Eh? Wewe na ndani, ndani na wewe. Huyu mwanaume alitaka kikunyanyasa, ukose pa ukimbilia. Lakini uko na pesa zako Rebeka. <laughs> Hawezi kukunyanyasa. Sikizi wanawake tumeamka. Mm. Kwa nilikuwa sijui, kumbe ndo maana alikuwa ananikataza nisiwe karibu na nyinyi eh? <laughs> kumbe alinijua hili muda eh? <sighs> Sasa je, kazi kwako shoga. Muombe mumeo mtaje kikupatie tu njoo tukonyeshe biashara. Tena tuna kuhakikisha utanunua hata gari utakuwa na kipato cha kumzidi mumeo. He? Jamani. Rebecca alisema hivyo kwa sauti ya aibu. Mumeo atabaki ai, ai jamani eh. Fanyia kazi. Yote tutulokoleza fanyia kazi. Utabaki tu ngai, 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 ngai. Hmm. Jamani, nitafanya kazi. Nipeni wiki. Bila hivyo, ha, nyumba itawaka moto. Hawezi kunifanya mimi golikipa kila siku huko ndani nitikusubiri tonge aka Rebecca alijitutumua kweli kweli kwa hao mashoga zake Msikilizaji Rebecca aliegana na majirani zake na kurudi ndani akiona wazo la kumwomba mtaji mumewe kwa nguvu aliamini kwa hiari alijiona kama ataweka sana kwa kumtegemea mumewe kila kukicha kumbe anaweza kafanya kazi na akawa na pesa nyingi tu kumzidi mumewe ndicho alichokuwa nakiamini Rebecca Mumewe aliporudi alishangaa kumkuta mkewe akiwa hayupo kwenye hali yake ya kawaida aliyokuwa meizo ya lakini hakutaka kumuuliza mapema alisubiri mpaka muda wa akiwa kitandani ndipo alipomuuliza <laughs> Rebecca mke wangu una tatizo gani Sina Hapana mke wangu na kujua vizuri una tatizo gani? Nimesema sina. Hapana bado sijakuelewa. Mimi ni nani? Mume wangu. Yanapotokea mabadiliko ndani. Ni nani ukumwambia? Wewe. Aniambia una tatizo gani? <laughs> Hivi. Mume wangu. Tutaendelea na maisha haya mpaka leo. Maisha gani? Yaani kama huyahoni hivi eh? Kwa bahati mbaya siombei ila kwa mapenzi ya Mungu. Wewe ukafariki ghafla. Mimi nitasimama upande gani? Bado sija kuelewa maana gani Rebecca. Mume wangu. Ndio. Unajua dunia leo maisha kusaidiana. Si kufa tu, hata magonjwa. Hivi leo wewe uugue. Si tutakuwa wote tumeugua. Neno kutusaidia. Hakuna kutusaidia. Sasa hii hali wewe unaipenda? Sipendi, wewe uko unatakaje sija kuelewa bado. <laughs> okay. 
Mimi nilikuwa na wazo la kutafuta biashara kwa ajili ya kuweza kuongeza kipato kidogo chako na changu. Tunapata kitu kamili, tunaweza kupiga hatua kia kimaisha. <sighs> Mke wangu. Ni wazo zuri. Lakini biashara inataka mtaji mkubwa. Vile vile unafahamu ya kwamba kuifanya biashara hiyo je unaweza? Mpaka nakwambia hivi mume wangu jambo nimeshalifanyia kazi kwa kipindi kirefu ninachokisubiri ni kutekeleza tu. Mm? Aya, unataka kufanya biashara gani? Na mtaji wake ni kiasi gani? Mume wangu la umuhimu ni biashara. Nitakujulisha ni biashara gani? Aya mama, kiasi gani? Lak saba. Lak saba mke wangu bwana nyingi. Na biashara yake ni kubwa ambayo wewe mwenyewe tu utafurahi. Faida yake lazima utajilaumu kwa kuchelewa kukueleza. <sighs> Haya mama, nipe wiki mbili nitakukamilishia hizo pesa. Mume wangu, wiki mbili mbona nyingi? Wewe benki si una hela? Nitegemea utaniambia kesho unanipa hizo hela. Mkiongo wangu umenibana hivyo, uniache nipumue. Linalowezekana kufanya leo ulisingoje kesho? na mchuzi wa mbwa unye ungali wa moto. Ah, kesho asubuhi tutaongoza na dibenki na kukuchukulia hizo hela. Sawa mpenzi wangu. Hai ndo maneno ya kiume sasa. Naam. Rebecca aliona utajiri ukiwa mbele yake. Alijiona ndani ya miezi miwili atakuwa na pesa nyingi sana na kuweza kuwasaidia familia yake bila kumtegemea mumewe. Aliamini hivyo Rebecca. Msikilizaji. Siku ya pili kijana mabogo aliondoka na mkewe mpaka benki na kumpatia mkewe kiasi alichokitaka na kuacha kiba elfu hamsini. Alimomba Mungu hela yake isipote bure, atakuwa amedharilika kwa kuwa muda huo hakuwa na kiba nyingine. Rebecca alipozipata zile hela za kijana mabogo, breki ya kwanza ilikuwa ni kwa shoga zake. Aliwaonyesha zile pesa alizopewa na mumewe. Kwanza walimpongeza kwa ushupavu alioonyesha kwa mumewe na kuweza kuzipata zile pesa. Tofauti na wao, wapo waliodiriki kutoa hata milioni yao ili wapate pesa za biashara. <sighs> Sasa shoga. Mambo mazuri. Sasa unatakiwa kuomba ruhusa ya kufuata biashara na mama Stera mtaenda mkoani na safari hiyo itakuwa ni kesho. Mm. Atanikubalia? Mbona haraka hivyo? <sighs> Wewe Rebecca. Mume wako asikukubaliki vipi? Hela atoe, akukataze usisafiri. Eh? Sasa hii pesa si kwa ajili ya biashara. Sasa hii pesa utaifanyia nini na kama sio biashara? Ngoja ni jaribu. Sio jaribu. Fanya kweli. Ukimlegezea atakuzuia biashara ya kusafiri. Biashara ya kusafiri ndio yenye pesa. Au unataka biashara kukopesha kanga mtu kukulipa mpaka mwezi na hela yenyewe haulipi yote. Mm. Hilo tena. Halina mjadala. <sighs> Akipenda sipopenda mimi nitasafiri. Rebecca alisema kwa kujamini mno, aliona kama tayari mumewe anamudu anamiliki. Na hili ndio tatizo la wanawake. Yaani ukishapewa uhuru tu, basi anaona kabisa mumewe anamiliki, anamtawala kwa kila kitu. Rebecca aliagana na shoga zake na kurudi nyumbani. Alimsubiri mumewe kwa hamu ili amwage tayari kwa safari. Akubali asikubali, Rebecca akajisemea lazima aondoke. Siku hiyo mumewe alichelewa kurudi. Alirudi majira ya saa za usiku lakini alishangaa kumkuta mkewe akiwa bado yuko macho na si kawaida yake. Mabogo alishtuka kumkuta mkewe akiwa bado hajalala. Eti anamgojea. Kabla ya kuoga na kula alihoji kulikoni kumkuta bado hajalala kitu ambacho sio kawaida yake. Rebecca akamjulisha kilichomfanya achelewe kulala kwa siku hiyo. Um, 
sawa mke wangu siku katali. Lakini mbona haraka ili jambo linatakiwa mapema mapema? Yaani limekuwa mapema mapema. Pia nani atakayebaki na mtoto hapo nyumbani? Mtoto kesho utampeleka nyumbani. Nikirudi nitamfuata. Sasa Mama Nyangeta eh Rebecca mke wangu unaelewa kabisa mimi ni mtumishi wa serikali. Huo muda wa kumpeleka mtoto nyumbani kijijini nitautoa wapi? Nisikilize mabogo hiyo mimi si, hainihusu yani sijui. Ila leo mimi kesho alfajiri na kwenda safari. Unafikiri maendeleo yanamsubiri mtu? Eh? Ah, niache mimi naondoka. Nam. Siku zote mabogo hakutaka kubishana sana na mkewe. Alimkubalia kishinga upande. Alimkubalia tu kishinga upande. Ile hali haikumshtua Rebecca akili yake. Haikumshtua kabisa. Akili ya Rebecca ilikuwa tu inamwambia kwamba yeye anaelekea kwenye utajiri. Walilala mpaka alfajiri alipopitiwa na shoga yake kwenda mkoa kwa ajili ya biashara. Msikilizaji. Rebecca alirudi baada ya siku tatu akiwa amekuja na biashara ya mchele aliyouza kwa jumla na kujikuta kitoa hela ya manunuzi na usafiri. Alijikuta amefuata faida laki tatu. Vile vile alileta mchele mwingi kwa ajili ya matumizi ya ndani. Kwa mara ya kwanza mumeo alimuona mkewe ni mwanamke anayeona mbali, mwenye uivu wa kibendeleo. Tokia siku ile, kijana mabogo hakuwa na shaka na mkewe tena na maisha yalizidi kuwa mazuri ndani ya mwezi mmoja. Rebecca aliweza kurudisha hela mumewe na kuweka pesa ndani shilingi milioni moja na laki tano taslim. Pamoja na kupata pesa zila aliendelea kumheshimu mumewe na upendo uliongezeka maradufu. Rebecca alipanga kama biashara itenda vizuri, basi watafute kiwanja ambacho ataanza kujenga polepole. Pole. Lilikuwa ni wazo zuri ambalo mumewe aliliunga mkono. Familia ilizidi kuongezeka upendo kwa kila mmoja. Kila mmoja alimheshimu mwezie kwa heshima ya mke na heshima ya mume pia. Rebecca aliweza kufuta ile dhana ya kuwa mwanamke akiwa na kipato kikubwa zaidi ya mumewe huwa na dharau. Rebecca siku zote hakuonesha dharau kwa mumewe japokuwa alikuwa na kipato kikubwa kuliko mumewe. Siku zote shetani ni mshirika mzuri penye neema. Penye upendo hupenyeza ushawishi wake kuhakikisha kwamba mwanadamu anapotea. Siku zote wakiwa katika biashara zao Shoga zake hupata kinywaji kidogo pia wapo waliokuwa si waaminifu kwa ndoa zao. Siku zote wakiwa katika biashara zao, shoga zake hupata kinywaji kidogo, lakini pia wapo waliokuwa si waaminifu kwa ndoa zao. Yote hayo aliyaona Rebecca, lakini alijisemea kila mtu anajua anachokifanya na kilichomtoa nyumbani na kumpeleka kule. Tatizo likaja, kila akifuata mzigo anapata nusu kitu kilichomfanya aharibu malengo yake. Hakujua kumbe ulikuwa ni mtego ambao bila kutegemea ulimnasa. Sehemu aliyokuwa kichukua mzigo alipojitokeza kijana mmoja ambaye ndiye alikuwa mkusanyaji mkuu wa mizigo toka shamba na kuwauzia wafanyabiashara. Kila alipojaribu kumtongoza Rebecca alikuwa anakataa na mtolea nje ile kijana. Kitu ambacho kilimnyima raha sana ile kijana. Hata alipowatumia mashoga zake Rebecca aliwatolea nje. Lakini hali ya kuyumba kwa biashara yake ilibidi aombe msaada kwa shoga zake ambao ndio wazoefu wa kazi ile. Jibo lilopewa akaambiwa. <sighs> shoga yangu. Sikuizi wewe toa kitu upate kitu. Mna maana gani? <sighs> Usione sisi tuko hapa, ni wakeza watu. Lakini tunapozidiwa kutumia tulicho nacho ili kurekebisha mambo ukitembea naye yule kijana ukirudi nyumbani mumeo atajua eh au sisi hatupo na wanaume zetu tunao na tunawapenda wanaume zetu eh? hata hao matajiri wapo waliouwa toa kitu pate kitu pia wapo waume waliokubali kungeuzwa wanawake sawa utajiri hauji kwa maji yanayotiririka mlimani 
chogo usigune. Toa. Harua haina makombo. Upo. Kwanza bwana mwenyewe unakutana naye unapokuja kwenye biashara. Hata mzigo mwingine unapata bure. Na zile gharama za kutoa mzigo shamba hata zilipia yeye. Hmm? Upate bahati gani shoga wewe? Mpe bwana wewe. Wewe sio mtoto. Sugu zote harua haina makombo. Yule kijana anakutaka wewe sio umpe tu. Mashoga zake walimunga mkono. Walimchochea kweli kweli Rebecca. Yalikuwa ni maneno mazito yaliyotaka maamuzi ya kina sio kukurupuka. Rebecca alijifikiria kwa muda. Wakati huo shetani naye aliongeza ushauri wake pale alipomshauri. <sighs> Kwani mara moja ina nini? Utapungukiwa na nini? Kwani umefunga safari kutafuta mali? Mali inapatikana kwa njia nyingi. Moja hapo ni hii. Hata we mumeo Sio mwaminifu lakini hakuna kilichopungua mwilini mwake na wewe pia ni hivyo hivyo. Ah, pote ile pote. Naam, bila kutarajia Rebecca alianzisha mahusiano na kijana aliyekuwa na pesa sana kwa kumiliki mashamba mengi ya mpunga. Vile vile ndiye aliyekuwa mfuataji mkubwa mazao yote yanayotoka shambani. Kijana huyu Richard Vile vile ndiye aliyekuwa na magari yanayobeba mizigo kutoka shamba na kuleta gulioni. Rebecca siku ya kwanza kukutana kimwili na Richard au kama wengi wanavyopenda kumuita tajiri mtoto kuchukuchu alipewa laki tano. Rebecca aliona kama miujiza kupata pesa nyingi kiasi kile kwa starehe ya muda mfupi. Alirudi nyumbani na mchele mwingi ambao alipata kwa gharama ndogo mno. Pesa aliyohongwa na ya mauzo aliyoyapata alimpa mume wake anunue kiwanja na kuanza ujenzi wa nyumba mara moja. Yeye aliendelea na kazi kama kawaida. Muda wa kurudi. Mwanzo ulikuwa baada ya siku tatu ukabadilika na kuwa wiki. Mwisho ukawa mwezi. Mume alipohoji alizibwa macho na pesa alizopewa na mkewe. Kwa kisingizio siku hizi biashara wanazifuata mbali. Penzi la kijana Richard na Rebecca likazidi kukua kila siku mpaka pale kijana yule tajiri kuchu alipomshawishi Rebecca achane na mume wake ili wawe mke na mume. Pamoja na kwenda nje ndoa yake, Rebecca hakuwa tayari kuivunja ndoa yake kwa kijana mabogo. Kwa kuwa mumewe alikuwa bado anampenda. Penzi la nje lilikuwa ni kwa ajili ya pesa tu na si kwa ajili ya kumwacha mumewe mabogo. Kijana Richard alipona Rebecca na msimamo Alipomwahidi kumjengea kwao nyumba ya kisasa pia yeye mwenyewe kumjengea nyumba ya kifahari pamoja na kumnunulia gari la kifahari siku zote pesa ni shetani ilisababisha Yuda kumsaliti Yesu Rebecca kwa mara nyingine ngome iliyokuwa kwenye moyo wake ilibomoka na kukubali kulivunja penzi lake na kijana mabogo na kuivunja ndoa yake Kijana Richard alimwahidi ahadi angeitimiza ndani ya miezi mitatu hapo ndipo Rebecca atakapovunja penzi lake na mabogo ndani ya miezi mitatu kijana Rich alitimiza ahadi yake kwa kujengea wazazi wa Rebecca nyumba ya kisasa akamjengea Rebecca jumba la kifahari akamnunulia na gari la kifahari aina ya murano ya kutembelea baada ya kutimiziwa ahadi zile Rebecca kabakia na kazi ya moja tu ya kuvunja ndoa yake na mumewe ilikuwa baada ya kufanya mizunguko yake kuhakikisha kila alichoahidiwa na kijana Rich Alisimamisha gari yake kwenye nyumba yao, nyumba mpya kabisa. Binti Rebecca alirudi nyumbani huko akiwa katika wakati mgumu katika maisha yake kwenda kuivunja ndoa yake ambayo aliahidi hata isaliti na kutenganishwa na kifo, lakini pesa ilivunja nguzo ya moyo wake. Rebecca alikwenda hadi ndani akamkuta mumewe akiwa na mwanae na mfanyakazi wa ndani wakiwa anacheza sebleni. Rebecca alipoingia mabogo yalinyanyuka na kumlaki mkeo kwa furaha. Oh. Wow. Ah, mpenzi, yani hofu ya haraka tena sasa hivi. 
mwanao alikuwa anauliza mama tarudi lini. Mabogo alimlaki mkewe kwa kumkumbatia kitu kilichomfanya Rebecca aanze kulia. Mumeo anampenda lakini kila alichoidiwa katimiziwa. Alimwangalia mumewe kisha alimwangalia mwanae machozi yalianza kumtoka kitu kilichomfanya Mabogo ahoji mkewe kapatwa na nini? Ilibidi Mabogo ahoji. Penzi wangu. Mama watoto. Mama Nyengeta. Rebecca, una tatizo gani la Aziz wangu? Naam. Majina yote hayo yalikuwa ni kama mshalo wa sumu kwenye moyo wa Rebecca uliosababisha maumivu makali ya moyo yaliyomfanya angue kilio cha sauti. Basi Usilie Inatosha mume wangu Inatosha baba nyengeta Maskini Mbe kusariti mume wangu Sina jinsi utanisame mume wangu Nime kusariti Nime msariti mtoto ya tukipenzi Mungu wangu, nisame. Nisame kwa mamuzi hatari nina wamua. Sina jinsi. Maneno ya Rebecca mumewe ya liasikia, lakini haku ya elewa. Alijuliza mkewa mikumbu na nini, na kipi alicho msaliti. Lakini mwene mwake ya liapa kumsame mkewe kwa lulote atakalo lifanya. Hasa kulingana na biyashara zake. Mke wangu. Hata kama ulitoka nje ndoa yetu najua ni chetani mbaya. Ali kupitia lakini hilo nililijua na kukua pia ndani mwe wangu kwa mba nita kusame kwa majaribu yote hale. Amba utoko mekutana na. So hivyo mume wangu hili ni kubo kuliko. Kubwa kuliko na lulifikiria Ni nathambi kubwa mbele ya mungu Nime kukosea mume wangu Nime kuwa nyoka uli nifuga Nime ota meno Na kukuuma mume wangu E mungu wangu mimi ni kiumbe gani mimi Mimi ni kiumbe gani Bona siku lewe mke wangu, una nini leo? Sina jisi. Laki ndo hivu mume wangu. Mamuzi nilo wa muwa suwe suke mbadili. Japo. Ina diuma. Laki nakupenda mume wangu. Hilo nalijua Na ndumana nipo teari kukusame kwa kosa lulote lile Hata kama ume ni Hata kama ume isaliti ndoa yetu Kila nino lako mume wangu Ni kama mshale unye maumivu makali mno mweni mwangu Na ya jutia mamuzi yangu lakini sina jinsi mekua hivyo Uta nisamee sana Najua nitakweka kwenye wakati mgumu mno Na kumba vumilia Mungu atakupatia mke muema Amba ya taka ya pauza maumivu yako Naam Rebecca liunge yale huku wa kilia Alikuwa meka chini ya zuri ya mbele ya mume wake Kitu kilicho mweka mumewe kwenye mtiani mzito mno uliokuwa na majibu magumo sana Kijana mabogo alimnyanyua mkewe na kumkalisha juu ya kochi wakati huo mwanae nyangeta alikuwa kilia. Mtumishi wa ndani alimchukua 
yule mtoto nyangeta akatoka na nje kumbebeleza na kuacha mabosi zake waonge baada ya kutoka kijana mabogo alimsogelea mkewe na kumuinamia akiwa amepitisha mkono wake kwenye shingo ya mkewe alikuwa anautembeza huo mkono shingoni mwa Rebecca kwa utaratibu huku akiongea sauti ya upole iliyochanganyikana na majonzi yenye kitetemeshi cha kilio kwa wangu Ni nini kilichokusibu? Hebu nidadavulie ili na mimi niweze kuelewa. Elewa mimi ndiye mwenzi wako. Hata kanisa unakumbuka walituhusia kwamba wewe ni mwili wangu, mwili wangu wa pili na wewe ni mimi. Yaani mimi ni mwili wako, mwili wako wa pili. Hivyo tumeota kitu kimoja, mimi na wewe ni mwili mmoja. Hebu niambie ni, ni, nini hasa kinachokusibu? Rebecca mke wangu. Kuna una niacha gizani. Hebu niweke kwenye mwanga ili nijue nini kilichokusibu mke wangu. Ni, ni, ni muda mfupi nilikuwa na kuwaza lakini kwa bahati na uka tokea moyo wangu uliona furaha kukuona. Kukuona wewe furaha ya moyo wangu yoto la baridi kwenye baridi kali kato la kiu yangu pumbazo la moyo wangu ni wewe Rebecca na 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 unajua jinsi gani nakupenda basi mume wangu basi natosha stop usiendele kusema kila neno lako linaweza kuchukua uhai wangu Ukweli wangu ni maumivu ya moyo wako Ukweli wangu ni maumivu ya moyo wako ni sawa na kuupasua kwa kisu butu bila ganzi Najua maumivu yake yanaweza kukuathiri kiakili na mpaka kimwili Usiogope Rebecca siku zote kweli ukweli huwa ni mchungu lakini ukweli ni dawa vile vile maumivu ya ukweli huwa yanawahi kupona kuliko maumivu ya uongo niambie ukweli nipo radhi kwa lolote ulilokuja nalo kwa siku ya leo mimi nakusikiliza Japo Moyo na niuma na nafsi na nisuta Nakumbuka uliponitoa mabogo na leo nilipo Nimekuwa ni mwizo wa fadhira Mume wangu Siku zote mbuzi hajichungi mwenyewe anaweza katamani majani na shamba la jirani pengine nikishawishi cha mwenye shamba ili mkamate mbuzi wako mume wangu mbuzi wako amekamatwa kwenye shamba la watu na uwezi kumrudisha tena Rebecca Kama niwekuelewa lakini sina uhakika ni, ni sina uhakika na, na ninachokiwaza una maana gani hebu niweke wazi Mabogo Mabogo mume wangu au baba watoto wangu baba nyangeta kwanza leo hii mimi somke wako tena Mimi somke wako tena Ati Kama nilivyokueleza mbuzi wako amekamatwa kwenye shamba la jirani Na 
hawezi kumrudisha tena. No. No. I say no. Apana Rebecca. Oh oh oh. Una, un, un, una manisha Ahu Ahu sija kuelewa na mana gani <laughs> Mabongo Kwezi ya leo mimi sokeo Sasa hii mimi ni mke wa mtu mwingine Najua ni wamuizu wa kukushitua ambao ni wakikatili Lakini sina jinsi Spendi Naona nisingependa maisha ni mwangu kutengana na wewe mume wangu. Mtu ambaye umenitoa mbali. Mtu ambaye ulinitoa tongo tongo za macho. Lakini maisha ubadilika kila siku unazoishi. Unalo litazamia silo linalokuwa. <laughs> Naomba unipe ruksa. Yapo moyo wako hautakuwa radhi. Rebecca mke wangu unaweza sema ni kweli au leo umelewa umekunywa Sijakunywa Sijalewa Ila siku hizi mume wangu na kunywa pombe Najua hilo kutegemea mimi kuweza kuongea maneno haya maisha ni mwako Lakini ndio kweli mume wangu Japo siamini. Rebecca mke wangu nimekukosea nini kilichokufanya uchukue uamuzi mbaya kama huo? Sawa na kuondolewa moyo wangu. Sasa sijui kama nitaendelea kuishi. Sijui. Mabogo mume wangu. Mume wangu kipenzi. Kipenzi changu. Uwezo kuamini. Pamoja na leo tunatengana rasmi lakini bado nakupenda mume wangu. Na mapenzi yangu kwako yatafutika mpaka naingia kaburini. Kama kama ni hivyo kwa nini unaniacha? Imenibidi nifanye hivyo. Sina jinsi. Unanikosea wala kuniudhi. Wewe ni mmoja wanaume wanaume waelewa wanaume wenye mapenzi ya kweli wanaume wenye upendo wa dhati Najua napoteza lulu maisha ni mwangu naipoteza mapenzi ya kweli ambayo dunia ya leo ni nadra kuipata Kilicho mshinda Yuda Skalioti na kumsaliti Yesu ndicho kilicho nishinda na kuvunja ndoa yetu si kingine mpenzi Masirahi Masirahi pesa mume wangu ndo imenifanya nikukane <sighs> Rebecca Nini ulichokosa mke wangu bado nakupenda bado nakuhitaji Nini hatima maisha yangu Nini hatima ya maisha ya mtoto wetu mke wangu ataishi maisha gani atakayokosa mapenzi ya baba na mama Mkiwangu kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini? Mabogo. Yote hayo niliyafikiria kabla ya kutoa uamuzi. Siku zote dawa ya jipu ni kulikamua, japo linauma. Kuhusu malezi ya mtoto sizani kama yatateteleka. Kwa ngapi wameelelewa na bibi zao hata watubaki, lakini wameishi maisha mazuri? kitu kizuri mtoto hata kosa malezi ya baba na mama utakana he nikiwa na mnaye nitakana he pia kingine ni kwamba pesa nilizozipata kwenye biashara zangu nina imani zipo kama milioni 12 nina imani zitasaidia malezi ya mtoto wetu na we mume wangu najua utaachana hapa hapa duniani lakini kwa Mungu we ni mume wangu 
Sitochukua chochote huko ndani hata nguo zangu sitochukua. Itaondoka mimi mwenyewe. Nyumba na vyote tulivyochuma pamoja ni mali yako mume, mume wangu na kwa ajili ya mtoto wetu. Ila kwa sasa masuala yote ya mtoto ni achie mimi. Nitampatia kila aina ya huduma muhimu vile vile muhudumu. Nitamlipa mshahara miaka mitano kwa mkupuo. Ili usifikirie swala hilo. Hela za kufanyia kazi nyingine. Rebecca mke wangu. Borongi ni nyanganya kila kitu ndani. Na kuniachia moyo wako. Moyo wako ni umuhimu mno kwangu kuliko kitu chochote duniani. Rebecca nimekuzoea mke wangu. Nimekuzoea. Tafadhali. Napiga magoti. Naomba unisamehe kama kuna jambo lolote ambalo mimi nimekugosea bado na kuhitaji. Nakupenda Rebecca. Hakuna nisiloelewa. Yote naejua kwamba unanipenda na haujanikosea chochote. Sina jinsi. Naomba unikubalie. Nina muda mchache wewe. Mume mwenzi wangu ananisubiri. Please. Naomba niondoke. Hapana Rebecca. Huondoke wewe. Wewe bado mke wangu. Unasema wewe ni kokote. Mabogo, acha kiliza kitoto. Usifanye uamuzi wangu ukakuumiza zaidi. Naomba tuachane kwa amani ili panapo matatizo tusaidiane. Lolote naliwe. Nasema uondoke. Kama sio nitamwaga damu ya mtu. Mabogo, mapenzi sio lazima usisababishe nikasirika na kutoa maamuzi atakayokuumiza mara mbili. Nimkomie niache. Nasema sikubali. Toa maamuzi yoyote. Kumbuka nimekutoka kijijini. Hata ulikuwa hujui kuvaa. Leo hii unapendeza, unaniache hawa. Unaniache. Hao watu walokuona na thamani leo hii walikuwa wapi? Mpaka mimi nikutengeneze wewe uwe mzuri ndo wao waje. Mabogo. Nasema hivi kila usemalo ni kweli mtupu. Na una haki yote ya kuyafanya. Lakini kumbuka penzi halilazimishwi. Nina imani umenelewa. Kwa mstarabu. Rebecca alinyanyuka huko akimpigipigi mgongoni kijana mabogo aliyekuwa ameinama kilia. Sweet. Naomba uniite mtumishi. Na nyangeta ni waage. Mabogo alinyanyuka kama mbogo. Alimsukuma Rebecca alianguka chini huko akibwata. <sighs> Mwongo mkubwa wewe mnafiki. Unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa eti sweet. Nani sweet wako? <sighs> Wezi amini mabogo. Nakupenda kuliko mwanaume yote duniani. Nimeisha kueleza penzi masrai. Nipo radhi kukulipa mahali na kukufanyia sherehe kwa gharama zozote ili kuhakikisha unakuwa na mke atakayeziba pengo langu. Rebecca alimjibu hivyo mabogo huko akiamka pale chini alipoanguka. Hakuonyesha hasira yoyote. Mabogo hakumjibu neno lolote zaidi ya kuondoka kuelekea jikoni. Wakati huo Rebecca alikuwa akimuita kwa sauti ya juu muhudumu ili amlete mtoto mwake. Alishtushwa na sauti ya mabogo nyuma yake. Alipogeuka, alikuta mume ameshika kesho kikubwa. <sighs> Rebecca. Ukivuka tu mlango kutoka nje. Shingo yako ni halali yangu. Mabogo. Kuna unataka kujiingiza kwenye matatizo bure? Ukiniua utapata nini? Bora wote tukose. Au na mimi. Najua. <laughs> mabogo. Sipendi ufikie uamuzi huo mabogo. Wanawake wapo wengi. Kwa nini ujikatie tamaa? Rebecca mkaongo. Wanawake wapo wengi ndio, lakini sio kama wewe. Oh, come on. Rebecca mbona unanitesa hivyo? Kosa langu ni nini? Kosa langu ni nini Rebecca? 
mabogo huna kosa wala hujanikosea wala mapenzi yako kwako yamefutika kama utaki kunielewa fanya utakavyo sina jinsi wala usisubiri nivuke mlango niulia papa niue niue ni Samira Beka ni Asira tu siwezi kukua kwa sababu bado nakupenda Mabogo aliyesema hayo huko akitupa kile kisu chini na yeye kumwangukia miguuni Rebecca. Rebecca. Usiondoke. Lazima niondoke Mabogo. Na deni la watu, la sivu maisha yangu yatesha gerezani. Sizani kama utakuwa na mimi. Rebecca, tutauza kila kitu ili tulilipe rodeni ili mradi nikubakize. Mabogo, deni lenyewe ni kubwa. Hata uuze chochote ulicho nacho mpaka nilivyo navyo. Hutaweza kulipa hata kimoja. Hutaweza kulipa hata moja ya kumi ya deni hilo. Naomba niache tu niende. Haya. Sina jinsi nimejitahidi kadiri uwezo wangu. Lakini nimeshindwa. Uamuzi nao mwenyewe kusuka ukunywa. Nam, mabogo alikubali yeye. Mabogo alitoa kauli ya kukata tamaa ambayo alitegemea Rebecca kubadili mawazo. Machozi yalikuwa yakimtoka kama mtoto mdogo aliyekuwa kimlilia mama yake. Lakini msimamo wa Rebecca ulikuwa ni ule ule. Alimshika mume wake mabegani na kumuinua, alimketisha kwenye kochi na kuongea kwa sauti ya upole ya chini chini. <sighs> Baba Nyangeta. Najua umeumea. Jikaze wewe ni mwanaume. Siku zote wanaume. Mwanaume ameumbwa kupambana na mitihani mingi. Siku zote anatakiwa kuishinda hiyo mtihani naomba uishinde na huu mtihani pia uishinde vile vile <laughs> sina jinsi nimekubali nimekubali matokeo siku zote unaweza kumlazimisha punda kumfikisha mtoni lakini huwezi kumlazimisha kunywa maji Mungu atanisaidia japo ni kazi ngumu lakini na imani atanisaidia Nashukuru kwa uamuzi wa kiume. Asante sana mume wangu. Ubakia salamu na mtoto wetu. Lakini muda wote tutakuwa pamoja kwa lolote na usisite wala kuogopa kunifutafuta. Hata mimi vile vile sitogopa kukutafuta muda wote na saa yote. Maneno yale aliongea huku akiume mkumbatia mume wake kila mmoja machozi alimtoka. Wakati huo mtumishi wa ndani alikuwa ameshafika baada ya kuitwa na Rebecca alimkumbatia mwanae na mtumishi wa ndani huko akimsisitiza amle kwa mapenzi yote na kumwaidi kumwongezea mshahara mnono Kwa ni dada unakwenda wapi Ina safari kidogo Tuongozane nje kwenye gari nina mzigo wako Waliongozana na mtumishi wa ndani hadi nje kwenye gari na kumpatia mshahara wake wa miaka mitano kisha rudi nani na kumwaga mumewe kwa kumpiga buso moja zito mno akaondoka na kuelekea makazi yake mapya. Mabogo hakuwa na haja kumsindikiza. Alibaki kwenye kochi kama mtu aliyekuwa kwenye njozi ya mchana, akihisi ya kwamba anaweza kaamka muda wote na saa yote. Msikilizaji, mawazoni kijana Mabogo, ajila humu kwa kumruhusu mkewe kufanya biashara kutokana na wanawake wengi wanapokuwa peke yao hukosa uaminifu, si kumkimbia mumewe. Alikumbuka kauli aliyosema Rebecca ya kuwa mbuzi aliyekuwa kijichunga kaingia shamba la watu na mwenye shamba kamrubuni na kumtaifisha kabisa kusababisha mbuzi huyo kulikimbia zizi lake alilolizoea vile vile kijana mabogo alikumbuka maneno ya Rebecca ya kwamba mwanaume ameumbwa kupambana na mitihani na mmoja wa mtihani ni ule pia alimsistiza asimame kiume na ushinde 
Mabogo japo alijua jeraha alilojeruhiwa ni baya lakini alikubali matokeo kwa kuwa imekwisha tokea. Mabogo alimwangalia mwanae aliyekuwa amepakatwa na mtumishi alijikuta akipata nguvu pale wazo lilipomjia kuwa ni wazo la umuhimu kwa wakati ule ni kumtunza mtoto wake kwa hali yote na akili yake yote. Alijua siku zote mwanadamu ambaye hutaachana naye ni mzazi wako na mwanae au ndugu wa damu si mwanamke au mwanaume wote hao huweza kutengana japo dini inakataza mnapoana hamtoachana mpaka kifo kiwatenganishe mnaweza mkatengana na baadaye mkarudiana pia msikilizaji mabogo aliyehamisha macho yake kwa mwanae na kumwangalia mtumishi ambaye alikuwa bado akimwangalia tajiri yake na kujawa na mawazo tele kichwani. Ni nini kilichomsibu? Kwa sababu kabla ya kuwapisha wazungumze na mkewe, alikuwa ni mtu fura, lakini baada ya kurudi amekuta akiwa ni mtu aliyebadilika na amekuwa mnyonge tena mtu aliyevimba macho na kuwa mekundu. Ilionyesha alikuwa analia kijana maboko. Mtumishi alijiuliza maswali mengi juu ya hali ile ya bosi wake. Alikuwa amejikunyata upenuni mwa kochi, alijikuta akimuuliza bila hata kutarajia kauli iliyomtoka kinywani. Akambia shemeji kuna nini mbona uko hivyo? <sighs> Yanoya acha tu umaskini ni mbaya sana. Kuna maana gani? Dada yako ametukimbia. <laughs> Una maana gani kusema hivyo ametukimbia? Si amekwenda safari. Si mara kumi angekuwa amekwenda safari hata safari ya kumi ingejua tu kwamba ipo siku angerudi. Shemeji si kweli ina maana kwamba harudi tena. Ndio maana yake. Amekwenda wapi? Amekwenda kwa mwenye pesa. Mimi si lolote kwake kuanzia leo. Si mke wangu tena. Ha, Shemeji utani huo Shemeji na Nyangeta. Kuanzia leo wewe ndiye mama yake. Mm. Makubwa unjua hata siamini kuanzia sasa amini hivyo usifikirie kwamba kuna mama wa kumlenya ngeta zaidi yako ndio maana amekupa zile pesa kwa ajili hiyo Shemeji mimi nakuwa hadi nitamlea nyangeta kwa moyo wangu wote kama mwanzo na kwa akili yangu yote Nitashukuru kwa hilo Naam Rebecca baada ya kutoka kwa mumewe alikwenda hadi kwa shoga zake ambao haukuamini kumuona kiendesha gari Alipofika Rebecca hakuwa na muda. Aliwaaga shoga zake na kuelezea kwamba muda wote ataoletea kali za harusi yake na kijana Richard. Hmm? Makubwa. Mwenzetu wa kiboko. Yenu umelamba ukaona haifai. Hmm? Umechonga na mzinga kabisa yani. Jamani. Si nyinyi mlisema kwamba penzi masera yao kweli Penzi masirai Utakaji na mwanaume eh Utakaji na mwanaume yani wewe ndiye unayemlisha Sijui yupo kwenye hali gani mwanaume yule Picha yake kama naiona jinsi alivyokuwa akikupenda Unaweza kumfanya jinyonge ujue ule mkaka eh <laughs> Lakini na mwanao rumu yule mwanaume ni mpole sana Ina maana amekuachia uondoke vivi? <laughs> ah, kiu kweli ndani palikuwa patoshi. Ilibaki kidogo tu anichinje. Eh? Patamu hapo. Ikawaje? Ah, nilimweleza penzi alilazimishwe. Na nikampa ruhusa. Aniue. Lakini alishindwa. Najua moyo wangu ananipenda. Lakini penzi masirahi. Ukiwa na huruma, hujengi. Kila umone na shida barabarani utamsaidia. <sighs> Ni kweli. Wenye roho ngumu ndio wenye maendeleo. Hata hata mimi nikipata mume kama Rich, aha, na changazi. Ona. Umetukuta kwenye kazi lakini leo hii mwenzetu unaendesha gari. Upigwi na baridi, baridi la usiku kama zamani. Kazi umetuacha sisi. Sasa hivi shoga yangu unakula kwa upole. Hmm? 
unakula taratibu <laughs> Tu kweli shogeto Rebecca una bahati una bahati Mimi kanichezea tu kaniacha lakini wewe kugusa tu umepata nyumba na gari kijijini kwenu Sasa hivi naona unatanua tu maisha mazuri bado mume umemochea maisha mazuri pia <laughs> Shoga ina maana hata wewe umetembea na Rich aka Kucho Unanishangaa mimi? Yaani katika kundi letu hajatembea na Rich. Kila mmoja alitembea naye Richard tena kwa wakati wake. Yule baba. <laughs> ah. Samaki, hachi kitu. Ndio maana tulifanya bidii akupate ili tutimize idadi yetu ya kutembea nje ndoa zetu. Lakini wewe mwenzetu, umekuwa na bahati yako? Eh? Kakugusa tu, kanogewa, kanasa. Inaweka ulimbo wako mwenzetu. Sonchi hii. Hmm. Mimi hata sielewi. Toka siku ya kwanza alipagawa na kunipa laki tano. Unaona sasa? Sisi wote aliyezidi alipata 1200, lakini wote tulipata 1010 na kupunguzwa bei ya mchele. Ah. Bibi. Kajiingiza mwenyewe. Sawa. Hilo ndo penzi masurai ukisikia. Wacha mume wa pagawe kama hela umemwachia. Aoe mwanamke mwingine. <laughs> sasa jamani, wacha ni wai. Ila nina imani mkija kwenye biashara sasa mna mwenyeji wenu wa uhakika. Shogeto tu Rebecca, nenda tu. Mbona umetukomboa? Nenda. Rebecca elegana na hao marafiki zake. Akaingia ndani ya gari na kurudi kwa mumewe mpya. Mumewe kuchu, unaweza kumuita hivyo, lakini jina lake ni Richard. Lakini kwa jina la maarufu sana, eh? Tajiri mtoto, tajiri kuchu. Baada ya kwenda mwendo wa kilomita kama kumi Rebecca alijikuta akisikia sauti ya mumewe, ikimomba msamaha siondoke. Kilio cha mume wake kilimfanya asimamishe gari pembeni na kuanza kulia kwa muda. Lakini Rebecca hakujutia maamuzi yake. Alijua ni maamuzi ya kawaida kwa mwanadamu imezoeleka anayeacha ni mwanaume, lakini yeye alikuwa ni mmoja wa wanawake wanaofanya mapinduzi ya kifikra. Baada ya kulia kwa muda, alipiga moyo konde na kuendelea na safari yake. Maskini ya Mungu kijana mabogo toka kimbiwe na mkiwa Rebecca alikuwa ni mtu wa mawazo kila kukicha hata kazi zilimshinda mawazo yote yalikuwa kwa mkewe mwanamke aliyemtegemea kwa maisha yake yote alikuwa muhimili wa maisha yake ni Rebecca eti leo hii kamtoweka alikuwa ni mtu wa mawazo sana kijana mabogo alijua makosa aliyoyafanya yalikuwa ni ya kawaida kama mwanadamu kwa kujua wote wanadamu wana mapungufu ndio maana Mwenyezi Mungu yupo tayari kumsamehe yote anayeomba msamaha kwa kulijua kosa lake. Kijana mabogo hakuwa na wazo la kwamba siku moja Rebecca atasema kwamba waachane. Hasa akizingatia mtoto wao Nyangeta, alikuwa bado ni mdogo, alikuwa kihitaji malezi ya mapenzi ya wazazi wake wote wawili kama Mwenyezi Mungu hajamchukua mmoja wao. Kila ripotoka kazini Alikuwa nakaa upenuni mwa kochi na kujishika tama na machozi humtoka. Moyo wake ulitawaliwa na majonzi. Mtumishi wake wa ndani Beatrice alikuwa yanakosa raha kila akiangalia hali ya bosi wake. Alijitahidi kuonyesha mapenzi utiifu na huruma kwa bosi wake na marezi bora kwa Nyangeta ili kuhakikisha kwamba hakuna mapungufu katika malezi ya mtoto. Mtoto alikuwa kwa afya bora ambayo alikuwa na imani hata kwa mama yake asingeweza kuipata. Akiwa amesimama kwenye mlango muda mfupi baada ya kutoka kumlisha nyangeta na kumuosha kisha kumlaza kitandani na kumbembeleza mpaka alipopita na usingizi. Siku zote nyangeta alijua na, alikuwa anajua kwamba Beatrice ndiye mama yake. Japo humwambia muite dada lakini mtoto hakuwa tayari kumuita dada zaidi ya mama. Jambo ambalo aliliacha liendelee. 
Beatrice alikuwa amesimama akimwangalia bosi wake. Bosi wake ambaye alikuwa bado amegemea kochi mkononi alikuwa na picha mbaya aliyangalia na kuisha tukutikisa kichwa. Beatrice alishuhudia machozi mfululizo aliyomtoka bosi wake. Alijiuliza hali kama ile itaendelea mpaka lini? Hali kama ile itaendelea mpaka lini? Mwezi wa sita, yani miezi sita ilikatika. Toka Rebecca ondoke. Alitakiwa kuona moyo ujasiri, afya yake ilizidi kudhoofu kwa mawazo, utafikiri amefiwa, lakini ni jambo la kawaida kwa mwanadamu kutokea na hali kama ile. Siku zote Beatrice alijiangalia na kujiona na yeye ni mwanamke. Tena mwanamke alikamilika ambaye mwanaume yeyote rejali alikuwa na matamanio kwake. Beatrice alijiuliza ni wanaume wangapi wanamtamkia kumtaka kimapenzi kila siku? Watu walikuwa kitofautiana. Mwanzoni alipokuja wa hali ya chini lakini siku zilizozidi kwenda na hali yake kimwili kimavazi na kimaumbile kilifanya hata watu wenye uadhifu wao kuweza kumtaka kimapenzi. Beatrice alijikuta kimuheshimu mabogo kama mume wake na nyengeta kama mtoto wake. Hakuwa tayari kutembea nje kwa kumheshimu mabogo. Vile vile mawazo yake yalivyompeleka huenda ndiye mwenye uwezo wa kumshawishi na kumsahau Rebecca kwa kumfanya kila alilotaka kubwa kumlea mtoto wake kwa mapenzi mazito kweli kweli. Siku zote aliamini kama uzuri alikuwa nao. Kama Rebecca atamzidi kidogo sana, lakini alikuwa na uhakika yeye ni mzuri anayefaa kuziba pengo, pengo lile lililoachwa na Rebecca ya kwamba yeye ndiye awe mama mwenye nyumba. Hasa kizingatia ameishi ndani nyumba hiyo ya mabogo kama mke wa mabogo na si mfanya kazi kwa kuwa amekuwa akifanya kazi zaidi ya mke wa ndani. Alijiona nafaa kuwa mke wa mtu mwenye sifa kubwa kwanza ya usafi wa nyumba, pili alijua kumlea mtoto vizuri, hata kumzidi mama mwenye nyumba, hata malezi ya nyangeta yeye ndiye anayejua. Mamake alijua kuzaa tu. Beatrice alijikuta kipato ujasiri wa ajabu na kumfuata pale alipokuwa amekata jiri yake. Alikaa pembeni yake na wakati huo ulikuwa ni muda mchache toka atoke kuoga. Alikuwa na kanga mbili tu. Kabla ya kwenda, aliidondosha ile kanga na kumsogelea na kanga ya upande mmoja. Beatrice alikaa pembeni ya bosi wake, alipitisha mkono kwenye shingo, shingo ya mabogo, mabogo ya alichokifanya ni kuigeuza ile picha ile Beatrice aisione. Beatrice alichokifanya alipitisha mkono wake laini kwenye shingo ya mabogo. Ilio sababisha njoto lenye msisimko lipenye kwenye ngozi ya mabogo na kuhusisimua mwili wake. Beatrice alinama na kufanya joto la matiti yake ya uguse mwili wa mabogo. Ikafatiwa na harufu nzuri ya manukato ambayo hayakuwa tofauti na mkewe Rebecca ambayo alimwachia hata alipomaliza alinunua kama yale yale. Kwa sauti ya chini kabisa. Alipenyeza sauti yake kwenye ngoma za sikio la mkono wa kulia akamwambia mabogo nini tatizo lililo kusha tokea limetokea lililopo ni kuganga ijayo hivyo ni mtu ina gani mwenzio anafurahia maisha wakira siku naombeleza spendi kuongea hili Usiwe mjinga wa mapenzi. Usiwe mjinga wa mapenzi, usiwe kama kipofu aliyefumbua macho na kumuona punda kila akiambiwa umemwona simba na uliza mkubwa kama punda. Ukimuuliza umemwona tembo na uliza mkubwa kama punda. Na wewe vile vile utafikiri Rebecca ni mwanamke wako wa kwanza? Aibu. Mwanaume atakiwe kuwa hivyo kama alivyoongea Rebecca kabla ya kuondoka mwanaume anatakiwa kushinda mitihani Wapo wengine nafasi wapo wazuri kushinda Rebecca na wenye tabia nzuri kumheshimu mwanaume kwa shida na raha Hebu fungua ukurasa mpya wa maisha yako Jipe moyo utashinda Bora angekuwa amekufa lakini ni mzima wa afya afya njema tena mwenzio anatambua maisha anatumbua tu maisha Usiwe kama kipofu aliyeona siku moja na kukutana na sura ya Rebecca.
Muda huo huo Nyangeta alilia ndani. Kitu kilichofanya Beatrice kwenda ndani kumwangalia analia nini. Alipita mbele ya mabogo akiwa katika upande wa kanga moja tu. Macho ya mabogo yalimsindikiza na kugundua kwamba alikuwa na madini ndani yaliyohitaji kuchimbwa baada ya kunyang'anywa mgodi wake na wenye pesa. Tango zamani alimtamani kimapenzi lakini alimheshimu kwa kumuona Beatrice ni mtu muhimu sana maisha ni mwake. Kwa kuogopa kumgusia swala la mapenzi kungekuwa kuna matokeo mawili kupata au kukosa. Vile vile kujivunjia heshima akizingatia Beatrice aliyemwonyesha heshima ya hali ya juu pia ni mtu muhimu aliyeangalia maisha yake na ya mwanaye pia. Ndani ya nyumba yake kilichopotea ni upendo wa Rebecca lakini kila kitu kilifanywa kwa ufasaha zaidi tena kwa umakini mkubwa ambao hata Rebecca hakuweza kufanya. Kikubwa alichomsifu Beatrice ni kumlea mwanaye zaidi ya mkewe. Siku zote aliogopa kumkosea Beatrice na kumkimbia na kumwacha na mwanaye Nyangeta ambaye angepata shida alikuwa anaogopa sana kumkosea Beatrice. Alikubali kufa kizungu na taishi ngoni. Hakuamini alichokifanya Beatrice muda mfupi kilimfanya ahamie dunia nyingine ambayo aliitamani muda mrefu mno. Kitendo cha Beatrice kupita mbele yake kwenda chumbani kumwangalia Nyangeta ambaye alimtunza kama mboni ya macho yake. Mwili ulimsisimka mno kijana mabogo na kujikuta kipano na haki ya mapenzi ambayo alikuwa amekosa zaidi ya miezi tisa. Akiwa yupo katikati ya mawazo, Beatrice alirudi akiwa peke yake kwa ujasiri mkubwa, mabogo alimuuliza. Mtoto alikuwa analia nini? <sighs> Mtoto alikuwa ameshitoka tu. Nimembembeleza ameendelea kulala. Macho yao yalikutana, mabogo yaligundua macho ya Beatrice yalikuwa yapo kwenye wakati mgumu. Yalikuwa yamelegea. Kwa upande wake, aliona huo ndio muda mwafa kwa kuhamia ile dunia aliyoitamani kwa muda mrefu mno. Beatrice alirudi kukaa pale pale alipokaa mwanzo. Alipitisha mkono wake kwenye shingo ya mabogo, mabogo ambaye kwa kitendo hicho tu ndicho alichukua nikisubiri kwa hamu kubwa mno. Lakini safari ile Beatrice alikuwa kihema na mwili ulikuwa kimtetemeka sana. Aliongea kwa sauti ya muhemo kama mtu aliyemaliza mbio ndefu. Mabogo. Nini kimepungua kwangu? Nimekataa wanaume wangapi kwa ajili ya kumlea nyangeta? Naogopa kumkubali mtu kwa kuogopa kumuona kitaseka. Lazima nikipata bwana nitatengana na nyangeta. Nampenda na nataka akulie kwenye mikono yangu. Sihitaji malipo yote zaidi ya kunifanya niendelee kuwa karibu na Nyangeta mpaka Mungu atakapochukua hai wa mmoja wetu. Nampenda Nyangeta na wewe nakupenda vile vile. Nahitaji mapenzi yako. Naomba nipe nafasi. Nikupokee ukitoka kazini. Nikuite mpenzi. Nimekuzoea. Sihitaji kuwa karibu ya mwanaume yeyote zaidi yako na kupenda mabogo. Nipe haki yangu nilo yote na kuitafuta kwa muda mrefu. Na kwa hili nitakuwa mke mwema usini hukumu kwa kosa ya Rebecca. Na na kuona kwamba ito wanawake wote sisi waminifu kwa sababu ya makosa aliyofanya Rebecca. Mabogo hakuwa na jinsi wala hiana. <coughs> Mabogo hakuwa na jinsi wala hiana. Hata ungekuwa wewe msikilizaji wa kiume. Msikilizaji wa kiume mfano wewe ndugu yangu. Mwanamke ndio anakuambia maneno kama hayo. Ungefanyaje? Mabogo alishindwa kujizuia. Alimpokea juu juu bidada huyu Beatrice na kuhamia dunia nyingine. Ilo ifariji mioyo yao, kila mmoja aliona ni mwenye bahati, yani riziki. Sauti ya kilio ya Nyangeta iliwakatisha katikati ya dimu ila huba na kumfanya Beatrice anyanyuke kukimbilia chumbani. Akimwacha mabogo bado yuko chini ambaye alishtuliwa na sauti ya Beatrice akimwambia mpenzi, twende tukaoge. Beatrice alimfata pale chini alipokuwa amekaa chini ya zuria alimshika mkono na kumnyanyua walikumbatiana kwenye mapenzi mazito kwenda bafuni kuoga 
msikilizaji mwaka mmoja baadaye maisha ya Rebeka na bwana yake kuchu yalishamiri maisha ya Rebeka na bwana yake Richard yalishamiri maisha yao yalija upendo wa hali ya juu wala hakujutia maamuzi yake ya kukubali kuolewa na Richard kwa mkuu wa mkoa kwa kuwa alipata alichokitaka Richard alimlea kama malkia kitu kilichomfanya Rebecca awe ni kivutio kwenye macho ya watu wenye pesa kila sherehe za watu maarufu Richard alikwenda na huyu bibi na kuonekana yeye ndiye mwenye mwanamke mzuri kuliko wote wapo walikuwa na pesa kuliko Richard nao walimtamani yule binti Rebecca Walijua kwa mtoto mzuri kama yule siku zote kidume ni pesa. Hakuna kinachoshindikana kwa pesa. Hasa ukizingatia kwamba Richard amempata kwa kumpora mtu kwa kutumia jeuri ya pesa. Kama kawaida ya Rebecca, alikuwa akitembelea gari lake la kifahari popote pale alipokwenda. Wakati huo, mmoja wa matajiri wenye pesa kuliko Richard ambaye alionekana ni mtoto kifedha Alionekana kimfuatia Rebecca nyendo zake. Aliliona gari la Rebecca. Alilifuatilia kwa nyuma mpaka lilipoingia eneo la maingesho ya supermarket. Supermarket moja vikubwa pale jijini. Rebecca aliteremka na kuingia ndani ya supermarket ile ile nunue mahitaji muhimu. Rogers Mo alikuwa kwenye gari lake la kifahari. Aliliengesha karibu kabisa na gari ya Rebecca na kutulia huko kila muziki laini kutoka kwenye gari lake la kifahari aina ya Toyota VX New Model Macho yake yaelekeza kwenye mlango wa supermarket akimsubiri Rebecca mpaka atakapotoka Aliogopa kumfuata Rebecca ndani kwa kuogopa macho ya watu pia kwa bahati mbaya huenda labda Richard anaweza kaja ghafla anaweza kavuruga mambo yote Kijana Roger Mo alitega mtego wake kwa kumsubiri Rebecca kwa kujua lazima atakuja pale baada ya manunuzi Rebecca naye ndani aliendelea na manunuzi ya vitu muhimu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwake. Baada ya kuchukua kila alichokipata, alilipia na kubebewa na mtumishi wa kwenye ile supermarket mpaka kwenye gari lake. Roger Mo alimona Rebecca akiwa ameongozana na mfanyakazi wa supermarket akiwa amembebea bidhaa zake alizokuwa amezinunua. Basi Roger Mo alitoka kwenye gari lake na kuanza kujifanya anafuta vumbi kioko mbele. Yule mfanyakazi baada ya kuweka vitu kwenye boneti ya gari la Rebecca aliondoka na kumwacha Rebecca akilifunga lile boneti ili aondoke. Baada ya mfanyakazi kuondoka, kijana Roger Mo aliona huo ndio wakati wake wa kurusha chambo. Aliona ndio wakati wake wa kurusha chambo yake kwa mwanamke mzuri kama Rebecca. Rebecca baada ya kulifunga boneti ya gari, alihakikisha kama limekaza vizuri kwa kulinyanyua kwa juu. Alipopata uhakika lipo sawa, alielekea kwa mbele ili aweze kuondoka. Roger Mo alimuona akija kwa mbele, naye alikuwa kama akielekea kwenye mlango wa gari yake. Alikutana uso kwa uso na Roger Mo. Hakumjali, alimpita kuelekea kwenye mlango wa gari yake bila hata kumsemesha. Lakini kijana Mo aliamua kumsalimia akamwambia, "Hujambo binti mrembo?" "Sijambosho." Alimjibu huku akifungua mlango wa gari lake kabla hata jaingia ndani. Aliongeza neno. Ah. Samani binti. Kauli ile ilimfanya Rebecca asite kuingia ndani ya gari yake. Aligeuka kumsikiliza Roger Mo. Alimtizama bila kusema neno. Kwa ishara nimekusikia, unasema ja Roger Mo. Alirudia kwa kuomba msamaha tena kitu kilichomfanya Rebecca sasa ongee. Akamwambia nimekusikia, unasemaje? Mao sasa samani zimekuwa nyingi. Ah, unajua siku zote unapopata kuongea na binti mrembo kama wewe lazima upate idhini yake. Okay, ongea. Kwanza lazima nikosefie binti umependeza. Asante. Juna, unajijua kwamba ni mzuri? Hapana, labda unaniambia wewe. Basi wewe ni mmoja wa wanawake wazuri. Asante, sina budi kumshukuru Mungu kwa kunifanya nionekane mzuri machoni mwa watu. 
Kwanza sijui unalijua. Mm. Wewe sijui unaitwa Mo, sijui. Wengi unaita hivyo, lakini jela yangu mimi naitwa Roger Mo. Oh. Ni bahati kukutana na watu maarufu kufikia hatua ya kuongea naye uso kwa uso. <laughs> Rebecca aliongea hivyo huku akiacha tabasamu pana sifa za Roger Mo alizisikia kwa ni mmoja wa matajiri wanaotikisa jijini. <laughs> Kama sikosea unaitwa Rebecca. Ni yeah, upo sawa kabisa. Basi Rebecca Wenu waridi zuri lililoota sehemu sio yake. Una maana gani? Ye ni maisha unayoishi bado sijaridhika nayo. Na hadhi yako ulionayo. Bado sijakuwa una maana gani? Sikiliza Rebecca. Wewe ni hadhi ya watu kama sisi wenye pesa. Wenye kukufanyia kila kitu kina yani kinacholingana na hadhi yako. Kwa nini mimi ni na nini kikubwa mpaka nionekane tofauti na nipewe sifa ambazo eh ambazo labda yeye sijui nisemaje Mimi mwana jiona kawaida No Wewe sio kawaida Hujulizi ni nini kilichomfanya Richard eh atikisa vipesa pesa vyake kwa kuvunja ndoa yako Eh hmm? mpaka sasa hivi toka amekoa Hajarudisha hata robo ya pesa zake. Na maisha mnaoishi unamuumiza kijitahidi miaka miwili lakini nakupa mwaka mmoja utaona mabadiliko ya maisha yake. Unajua kwamba ameshauza magari yake mawili, ameshauza mashamba yake baadhi unalifahamu hilo? <laughs> Wewe wote umeyajuaje? Sisi ndio mji tumeweka kiganjani najua kila kitu ndio maana nimeona uwa kama wewe linataka udongo nyoro rutuba na kumwagiliwa maji yasiyo kuwa na chumvi m hmm? kumwagiliwa maji mazuri tena maji yasiyo koma wala si kutegemea mvua kama maji kama maji Richard mwongea mengi mno lakini bado sijakuelewa ulikuwa unataka kinini utanielewa kwa kuwa wewe ni mmoja wa wanawake wanaoangalia mbele una maana gani Spende siku moja ni kuona unatembea kwa miguu wakati ulikuwa na gari. Eh, kama leo kauza zake, kesho atauza yako. Mwisho atauza nyumba. Nitarudi kupanga. Na hatimaye kukukimbia na kukuacha. Unadhalilika. Tajisikia vibaya sana siku nitakaye kukuta peku peku mitaani. Amini. Amini Rebecca. Richard amebeba mzigo mzito kuliko uwezo wake. Mpo tunaishi maisha kawaida tu. Wewe unaona ya kawaida ila mwenzio maji ya shingo. Kusema anaona aibu. Labda asubiri kipindi cha mavuno. Ni leo. Mvua zisiponyeshe hapo ndipo kazi ana shughuli gani zaidi ya mashamba na zile gari zake mbili ameshaziuza. Okay nimekusikia ulikuwa unasemaje kwani? Sasa tutaelewana. Unajua Rebecca. Wewe sasa hivi ni mke wa mtu. Siwezi kuongea na wewe kwa nafasi. Tutapanga siku ambayo utakuwa na nafasi ambayo nitaongea mengi ikiwa ni mipango ya maisha bora mpaka kifo kitakapokuchukua. Nataka usijue shida. Eh? Unajua ni nini? Mungu sio mjinga kukupa uzuri, siku zote kizuri huka pazuri. Ndio maana malaika wapo mbinguni wanakula raha na wewe unatakiwa uishi pepo ya duniani. <laughs> Sawa nimekuelewa vizuri zaidi ulivyoongea. Sasa tutaongea lini? Siku yako ambayo utakuwa na uhakika kwamba Richard hata tuwaadibie maongezi yetu kilo na shida nitapanga safari kwa mama hata siku mbili nina imani itatutosha kabisa sizane kama una laziada wacha mimi niwai sijajua lini sasa leo lini jumanne alhamis nitakuwa na bibi nitatoka nyumbani saa 3 asubuhi 
Baada ya Richard kuelekea shamba, ruhusa nitamumba leo. Hawezi kunikatalia. Sawa, so, hapa kwangu wapindu ya geuzi. Lazima utumie tuno aliyokupa Mungu. Ninamani yote kwa leo tumemaliza. Yote tukikutana siku ambayo nina imani mtoto hatumwi dukani, tutaongea. Kauli ile ilimfanya kijana Roja Mo achekele moyoni kwa ushindi aliyokuwa ameupata ambao alitegemea ungemtoa jasho. Roja Mo ili aonekane sifa alizozisikia Rebeka ni zake. Hasa alimwambia subiri. Alikwenda hadi kwenye gari lake kijana Roja Mo na kumwandikia cheki ya milioni ishirini. Alimkabidhi huku akisema, "Binti, hizi ni washalasha tu. Mvua kamili inakuja." Rebeka hakuamini. Hakuamini kabisa. Yaani mambo bado, lakini kapigo milioni ishirini. Jesse kwa kimpa mambo ya kweli, aise lazima atanunuliwa ndege. Rebeka alipokea ile cheki na kushukuru, huku naye akijitahidi sana kuonyesha shukrani zake kwa vitendo. Ina imani Roger Mo huto sijutia pesa zako. Hilo sina shaka nalo. Na hii ni rashalasha tu mvua kamili inakuja. Hiyo ni trailer, movie kamili bado. <laughs> Miangu macho. Waliagana. Roger Mo na Rebecca kila mmoja aliingia kwenye gari lake na kwenda na safari zake. Rebecca alirudi nyumbani na Roger Mo akienda katika shughuli zake. Jiani Roger Mo alikuwa akijiona yeye ni mshindi kati ya kundi la matajiri. Ni yeye atakuwa kwanza kutembea na msichana mrembo Rebecca. Na yeye Rebecca alijiona ni msichana mwenye bahati. Alina mvuto machoni mwa wanaume. Yeye kwa kimapenzi aliyaona ni maslahi wala si starehe tena. Kwa kiasi starehe ilikuwa ni kwenye ndoa yake ya kwanza na mzazi mwenzie mabogo. Lakini hakuwa tayari tena kuona mapenzi kama starehe. Hata kizazi alikuwa amefunga ile ya starehe na wanaume wenye pesa. Rebecca alirudi hadi nyumbani. Akaiangalia mara mbili mbili ile cheki ya milioni ishirini. Alikwenda moja kwa moja hadi chumba cha kulala na kusimama mbele ya kioo kikubwa na kujiangalia upya kama ndio mara yake ya kwanza kusimama kwenye kioo kile cha kujipodolea. Aliuchunguza uso wake kwa kituo na kugundua kitu fulani hivi kilichofanya aache tabasamu pana sana lililozidisha uzuri wa sura yake. Alijikuta kijisemee mwenye kwa sauti ya chini. Mm kombe mzuri. Hakuishia hapo Rebecca. Alivua nguo zote na kuangalia mwili wake kwa kituo. Alianza kifuani, sehemu za kimatiti yake madogo kama vile hajawahi kunyonyesha. Yalikuwa na muundo wa duara yaliyojaa vyema na kumfanya mwanaume yote yule rijali apende kuyashika au kumtia akshia ya mapenzi. Aliteremsha macho yake chini hadi kwenye tumbo lake dogo kama vile mtu asiyekula. Chini kulikuwa kuna kiuno chembamba kilichoingia ndani. Mwili wa binti Rebecca ulikuwa umejengeka vizuri sana. Alikuwa na shepo nzuri sana. Rebecca alijikuta akijitamani yeye mwenyewe kwa kusema ningekuwa mwanaume ningefaidi kumpata mwanamke mwenye umbile kama lake. Rebecca moyoni alijiona kumbe hakufaa kuwa na watu kama Richard bali alitakiwa kuwa na watu kama Roger Mo, watu wenye pesa zisizo na kikomo. Katika maisha yake mwanaume alimuona ni mmoja tu, ni mumewe mabogo. Ambaye pamoja na kumsaliti bado alimheshimu na kumpenda. Lakini wengine wote ni penzi masrahi. Alivanga zake na kujifunga kanga moja na kuelekea bafuni kuoga. Kisha aliingia jikoni kwenda chakula cha mchana. Siku zote mumewe Richard chakula cha mchana alikuwa anakula nyumbani. Majira ya mchana Richard alirudi akiona mawazo mengi kitu kilichomshtua Rebecca. Hapo ndipo alipomsogelea na kumuliza, "Vipi sweetheart?" <sighs> Mikosi kila kukecha. Gari langu nilikuwa nikilitegemea limepata ajali mbaya mno. Ha? Pole sana sasa sitakuaje? Tatizo pesa sasa hivi sina. Na gari ndo nalo litegemea kipindi hiki nachokisubiria mavuno. 
Kaushauli ya Richard ilimfanya Rebecca akumbuke maneno ya Roger Moore ya kwamba pesa za Richard za msimu na uchumi wake ulikuwa kididimia kila kukecha. Hmm. Sasa utafanyaje? <sighs> Nevi. Nilikuwa naomba tuuze gari yako. Ili nitengeneze gari yangu ndani ya mezi miwili nitakununulia gari nyingine. Richard una utani yani eh? Eh? Yaani mimi nilikuwa nataka unibadilishe gari lingine uo na wazo la kuliuza kwa taarifa yako kama umenishindwa bora unaimbia mapema. Leo gari kesho nyumba kesho kutwa utaniuza mpaka mimi mwenyewe. Ah. Hapana Rebecca. Sasa hivi mambo yangu yamekuwa magumu nahitaji msaada wako kama mke wangu. Sikiliza Richard. Nimefanya dhambi kubwa sana kumkimbia mume wangu kwa ahadi zako. Sasa leo imekuwa kinyume. Bora ni rudi tu kwa mume wangu. Ah, sikiliza hapana Rebecca. Mimi bado nakupenda. Ugumu wa maisha usivunje pendo letu. Ni hali ya mpito tu. Richard, mimi sikupendi kama unavyofikiria. Sawa eh? Sikupendi kama unavyofikiria, bali penzi lako lilijali maslahi zaidi. Hilo nalielewa. Nalielewa Rebecca. Lakini kipindi hiki tu nina imani mambo yatakuwa sawa tu yatakuwa mazuri. Wewe nitakuvumilia kwa vile ndo ndio ndio binadamu. Lakini mali zangu sikubali mtu aziguse. Tafuta ufumbuzi mwingine. Msikilizaji. Richard hakuona jinsi zaidi ya kukubali. Kwanza alishukuru kwa Rebecca kukubali kuendelea kuwa naye pamoja na matatizo aliyokuwa nayo. Alingia chumbani kujilaza alishanga kukuta pembeni ya dressing table kuna kikaratasi cha upe. Alikiokota na kuanza kukisoma. Hakuamini kukuta ni cheki ya hela tena pesa nyingi sana yenye jina la Rebecca. Alishanga na kujiuliza Rebecca pesa nyingi kama zile amezipata wapi. Wakati huo Rebecca alikuwa amekumbuka kwamba cheki yake ameisahau juu ya dressing table. Aliingia ndani mkuku mkuku na kumkuta nayo Richard bado anaishanga. Alifika na kuinya kwa mikononi mwa Richard huko akiwa anabwata. Nani kukuambia uchukue hii karatasi? Ah, mbona hivyo Rebecca? Kwa nini ya nani? Hilo swali halinihusu. Shida yako nini? Rebecca ni hela nyingi umezitoa wapi? Nimeuza nyumba yangu. Ah, kwa nini? <laughs> Mtu kuuza chake kuna maswali. Wewe mbona umeuza magari yako? Nani ile kuuliza? Kauli ile ilimfanya Richard afunge mdomo wake. Rebecca baada ya kuichukua ile cheki, alitoka sebleni na kwenda kukaa kwenye kochi akiwa amefura kama unga ulioumuliwa na amila. Richard naye alitoka nje na kumkuta kwenye hali ile, ilibidi aanze kazi ya kuweza kumbembeleza ule binti. Rebecca alijiona ni mshindi. Kwa kujua kwamba Richard hatomuuliza tena juu ya ile cheki. Richard alikuwa amechanganyikiwa kwa kujua kwamba alitegemea kuuza ile nyumba ya Rebecca kwa siri. Mpango wake umegonga mwamba. Lakini alishangaa kuiuza kwa bei ndogo ya milioni ishirini. nyumba ambayo kwa bei ya chini angeweza kuuza milioni sabini. Nyumba aliyojenga kwa milioni hamsini. Aise nyumba aliyona chungu hata hamu ya kula hakuwa nayo. Alimo kutoka nyumbani kwake ili akatafute ufumbuzi mwingine. Au sio ataumbuka huku akijiona pia Rebecca amemkimbia jambo ambalo hakulitaka kuliona katika maisha yake kukuja pia kumlinda kwa hali na mali kuhakikisha kwamba hampotezi ule binti Rebecca refurahia hali ile kwa kupata nafasi ya kwenda bank alisubiri mpaka robo saa na kwa kuwa alikuwa na uhakika kwamba Richard hayo ndipo alipoupata upenyo na haraka haraka kaingia kwenye gari na kuelekea benki kuchukua milioni ishirini zake. Rebecca alipofika benki alikwenda mpaka kwenye keshia na kumpatia ile cheki ambayo moyoni alikuwa bado haamini huenda amepewa cheki hewa. Lakini hakujutia sana kama atakuwa amedanganywa atakuwa amejidanganya yeye mwenyewe kwa kuwa bado hajampata kwa hiyo yeye Rebecca aliona hana hasara Mawazo yake yalikatishwa na muhudumu wa kiki wa benki na kumuita dada hesabu pesa zako Macho yake haya kuamini maburungutu ya pesa kiwe mbele yake Wow Ya 
lakini siamini. Kwa nini dada? Wea chato. Rebecca alizia hesabu zile pesa huku mikono yake ikiwa inamtetemeka ile mbaya. Zilikuwa ni pesa nyingi sana kuzishika katika maisha yake yote. Mhudumu wa benki ni sura ya cheke lakini alishatu kushika shangwe kwa kumonia uyepo. Pesa zote Rebecca alizingiza benki na kurudi nyumbani. Akiwa njiani alichekelea. Alimshukuru Muumba kwa utundu wake aliyopitisha juu yake na kuonekana kipusa mbele wanaume hasa wenye pesa. Rebecca alijapia moyoni kumpa Roger Mo penzi ambalo hatojutia pesa alizozitoa hata kumfanya sahau nyumbani kwake. Majira usiku Rebecca kama kawaida yake alijipamba kwa manukato ya kunukia na kuvaa kanga moja. Richard alirudi majira saa mbili kasoro usiku na kula kiona Rebecca kama kawaida yake kwa kuonyesha uchangamfu wake wa kawaida wa siku zote. Naye Richard alijitahidi kuonyesha uchangamfu lakini siku zote amuna po Rebecca hata awe na mawazo kiasi gani. Mawazo yote hufutika hasa anapokumbatiwa na kulisikia joto la Rebecca. Aise huwa anapagawa na sau kila kitu kijana Richard. Anasau kila kitu. Kama kawaida, Rebecca alivua nguo pale pale sebleni na kumpatia kipande cha kanga na kuelekea naye bafuni kuoga pamoja. Baada ya kuoga na kupata chakula cha usiku, siku hiyo Rebecca alimpa mapenzi mazito yaliyomrusha akili na kumfanya mwanaume mzima kutoa chozi na kumuomba msamaha Rebecca. Akamwambia samani mpenzi Rebecca usiniache bali unakupenda. Ukinata nitachanganyikiwa. <laughs> Richard, nani kwa kuambia kuona kuacha bado unakupenda lakini ni makosa kuuza asset za ndani. Mimi nakupenda kwa hali yoyote. Jisikie upo na mke muelewa. <laughs> Asante sana Rebecca. Nilikuwa kunywa wakati mgumu kutafuta pesa na kukutulizia. Yaani kukutuliza wewe. Usihofu mimi sio tatizo kwako. Fanya mambo yako kwa utulivu. Nina imani mambo yatakuwa mazuri maisha kama bahari kuna kupwa na kuja. Oh. Asante Mungu kunipa mke muelewa, mke mwema. Rebecca alichekelea moyoni. Kwa kumwona Richard anacheza mpaka asubiri pesa za msimu kama ndizi za kupepea. Moyoni alijapia kumpenda mwanaume mmoja tu duniani na si mwingine bali ni mzazi mwenzake na mumewe baba Nyangeta ambaye ni mabogo. Lakini kwake binti huyu Rebecca mwanaume yeyote yeye aliweka tupenzi maslahi. Rebecca aliona hiyo ndiyo sehemu muhimu ya kuombea ruhusa ya kwenda kusaliti mapenzi kwa awamu ya pili ya kwanza kuisaliti ndoa yake takatifu iliyojulikana mpaka mbele ya Mungu. Na hii ya pili ya kumsaliti mpenzi wake ambaye kwa sasa maisha yake ilikalia kutikavu kuanguka si ajabu. mpenzi Kesho kutwa nilikuwa naomba ruhusa nikukimbie mara moja nielekee nyumbani. Ah mpenzi kuna nini tena si wiki jana tu ulikuwa kule. Nilisahau kueleza samahani kwa hilo. Na shida na mama. Tuna maongezi yetu. Ah nilijua nitakueleza lakini mambo yamekuwa ni mengi. Kuna mbona nisamee kwa hilo mpenzi wangu sijakwambia mapema. Sawa. Lakini wai kurudi. Si unajua nyumba bila mwanamke na poza. Kwa jioni sitaweza kurudi siku hiyo bali siku ya pili asubuhi na mapema. Si unajua tena maongezi mazuri usiku. Maongezi mazuri huwa ni usiku. Hakuna tatizo kwa vile na mimi mambo yangu sio mazuri. Utawapeleke basi hata laki moja. Mbona nyingi? Kila siku sio lazima uwape nyingi hata kama hauna usio kule ni kwenu. Sio lazima kila nikiendi lazima pesa nikikosa ina maana siende. Ah, unajua wengi wengine hawajui hivyo. Labla wawe wanaishi peponi, lakini kama duniani lazima waelewe kwamba kuna kupata na kukosa. <laughs> Nashukuru sana kwa kulitambua hilo mke wangu. Kijana Richard alikuwa anatafuta njia kumtoa Rebecca ili aweze kufanya upekuzi juu ya hati za nyumba na gari. Alikuwa hamini kama nyumba kama ile kuuzwa kwa kiasi kile. Kukataa ilikuwa ni danganya toto, lakini akili 
ilikuwa inalenga wapi. Alimshukuru Mungu kwa Rebeka kupata safari itakayomweka mbali na nyumbani kwao ili afanye upekuzi wa kina bila wasiwasi wa inayo yote. Rebeka alimkumbatia Richard kwa mahaba mazito na usingizi mororo uliweza kupitia. Nam. Siku ilifika kama ilivyopangwa. Rebeka aliamka mapema mno na kumwandele mpenzi wake kifungwa kinywa Richard tayari kwa kwenda mihanga iko yake. Baada ya kufungwa kinywa, Richard alimwaga Rebecca na kumuomba awasalimie wote kijijini, baba pamoja na mama mkwe. Kila mmoja alimla kisogo mwenzie kwa kujiona kwamba amefanikiwa mpango wake. Richard aliona ya kwamba amefanikiwa kumtoa bidada Rebecca pale kwake ili atafute hatimiliki za mauzo ya hiyo nyumba ambayo Rebecca alisema ameuza milioni 20. Lakini pia Rebecca alijiona mjanja kwa kuwa alikuwa anakwenda kumsariti Richard. Rebecca alikuwa anakwenda kuonana na kijana Roja Mo. Sasa bas baada ya kuondoka kwa Richie, Rebecca alijiandaa na saa tatu juu ya alama alitoka ye mwenyewe mlango wa geti la nyumbani kwake. Roja Mo alikuwa amefika saa moja kabla ya muda ulikuwa umepanga. Alishuhudia gari aliyokuwa mo Rebecca Alikuwa na uhakika lazima atakuwa peke yake. Baada kumshuhudia Richard akitoka muda somo mrefu akaamini kwamba Rebecca atakuwa yuko peke yake kwenye ile gari. Alimwacha mpite ndipo alipomfuata kwa umbali mfupi. Rebecca aliendesha gari lake si kwa mwendo mkubwa kwa kujua kwamba kuna mtu alikuwa akimfuata baada ya kulipita gari la Roger Mo jirani na nyumbani kwake. Roger Mo alikuwa nyuma yake mpaka magari yao kuacha mji ndipo alipongeza mwendo baada ya kuwa na uhakika hakuna mtu aliyekuwa akiwafuata Alilipita kidogo lile gari na kulipigia honi na Rebecca alijibu kwa kuwasha taa na kuzima kuonyesha kwamba tayari ameshampata Baada ya mwendo mfupi waliacha njia kwenda shamba na kuelekea kwenye hoteli moja hivi ya kitalii iliyo na hadhi ya kimataifa Biski Hotel Waliongozana pamoja mpaka katika hoteli ya Biski na kuyaingesha magari yao sehemu salama ya kuingeshia magari. Pale unasimamisha gari mbele ya hoteli kisha unaliacha. Kuna mhudumu wa kazi yake ni kulipeleka kwenye maingesho. Ni vitu vilivyokuwa vigeni kwa Rebecca. Waliongozana mpaka mapokezi ambapo alipata chumba cha hadhi ya juu sana cha bei kubwa kuliko vyumba vyote vile hoteli. Kwa upande wa Roger Mo, maeneo yale hayakuwa magine kwake. Mara nyingi alionekana pale. Wengi walimjua kwa utajiri wake, jina lake. Lilitawala akilini mwa watu. Wapo walomjua kwa sura na wapo walomjua kwa kusikia tu au kumuona kwenye vyombo vya habari. Roger Mo na Rebecca waliongozana mpaka kwenye chumba walichokipanga. Kilikuwa cha hadhi juu ambayo kwa Rebecca kilikuwa ndo mara yake ya kwanza kuingia. Aliona kama miujiza alijikuta akijitupa juu ya kitanda kipana kilichotandikwa maridadi kabisa. Roger Mo alimwangalia Rebecca na kumuona jinsi alivyokishangaa kile chumba. Alijua ni ugeni wa mambo yale. Alimuuliza vipi? Mbona kama unashangaa sana? Ah. Semeni anajiona kama nipo ndo Tony. Hmm? Vitu hivi bwana. Naweza ku yani nimezoea kuviona kwenye television tena sio nchini sio hapa kwenye nchi za watu leo na mimi nime <laughs> siamini bado ah hivi vitu vidogo vya hadhi yako hivi wanataka kuniambia Richard hajawahi kukuleta sehemu kama hizi <laughs> utani wa Roger Mo sehemu kama hizi si za watu kama Richard nimeamini wewe ni matawi ya juu uwezi <laughs> kuamini Yaani kama ningepata muda niliotaka ningekupeleka kwenye hoteli ya Ulaya huko. Wewe Rebecca sio kulala hoteli ya hadhi ya chini. Lakini baadaye tutapanga. Lazima nawe upande ndege. Mm. Utani huo. Uweze amini. Hata mke wangu hajawahi kulala sehemu kama hii. Ni wewe peke yako mwenye hadhi ya kulala sehemu kama hizi. Usiniambie 
Rebecca alikurupuka kutoka kwenye kile kitanda na kumvamia Roger Mo kwa kumrukia kama nyani na kuanguka wote kitandani. <sighs> Rebecca, nataka kukufanyia vitu ambavyo vinafanana na hadhi yako. Richard anacheza tu. Hana uwezo. Uwezo alionao Richard hauringani na hadhi yako. <laughs> Alafu eti alitaka kuuza gari langu ili atengeneze gari lake. Kiko wapi sasa? Hata mwezi hujafika tayari. Kile nilichosema kimetokea. Hii ni siamini. Hai ni madogo tu makubwa yanafuata nitakufanyia mambo mengi makubwa. Rebecca alijitahidi kumpa Roger Mo penzi zito lililomrusha akili na kujikuta kitangaza ndoa siku ile ile. Bila kulijelewa, alijikuta kimondikia cheki nyingine ya milioni hamsini. <sighs> Rebecca. Amini hapa ni maji ya bahari, yasiyo na mwisho, wala isiyojulikana lini atapungua. Sahau kukauka. Wakati wa kupena raha, Rebecca alitaka watumie mpira wa kiume, yani kondom, lakini Roger alikataa kwa kusema, "Yeye anajiamini." Vile vile hata Rebecca anamwamini pia. Rebecca. Wasiwasi wa nini? Wewe mko wa mtu. Hata mimi mume wa mtu. Vile vile sina tabia kuruka ruka. Na siwezi kugaramikia penzi kwa kufanya mapenzi kwa mpira. Kuna raha gani? Si bora nimalize aje zangu kwa sabuni tu. <laughs> Sio kwamba sikuamini. Sunjua kuna mimba zisizotegemewa ambazo siku zote huharibu mipango ya maisha ya watu. Rebecca. Ni mpango gani itakayoharibu kama ukishika ujauzito? Nini kitakachopungua kwenye maisha yako? Nini unakosa? Hakuna. Au Rebecca unipende? Ai, hani. Nisipokupenda wewe nimpende nani? Nilitaka kushangaa, eh? Kwanza kama leo Mungu akijaria, tukapata mtoto utakuwa mwanzo mzuri. Namshinga Richard au Jogo Hawiki. Rebecca hakulijibu hilo swali. Alimunya munya tu midomo na kocha tabasamu la mbali moyoni kajisema yake jua hapa hapendwi mtu bali napendwa pochi Siku hiyo hakuna aliyerudi walilala pale pale mpaka siku ya pili Sasa wakati hayo yakiendelea huku nyumbani baada ya Rebecca kuweza kuondoka kijana Richard hakuwa mbali alirudi hadi nyumbani baada ya kuliona gari la Rebecca likikamata njia kurudi kijijini kwao Alirudi hadi ndani Richard na kwenda moja kwa moja kwenye kabati la nguo na kupekua. Ajabu, hakuchukua muda mwingi. Alikutana hati za nyumba pamoja na gari. Alichukua ile hati ya nyumba lakini ya gari aliiacha kwa kuijua ya kwamba atawahi kugundulika. Alikumbatia kwa furaha sana. Akairudisha vitu kama vilivyokuwa hakuwa na haja ya kupoteza muda. Alikwenda kwa mnunuzi wa nyumba ambaye alipatana naye kipindi kirefu tu. Mnunuzi ile nyumba alikuwa na shida na nyumba. Alimongezea milioni ishirini juu, yani ikawa milioni mia. Richard sasa alijiona ni mwanaume mbele wanaume. Kwa kuweza kutengeneza gari lake na kuweza kununua magari mengine mawili. Alijua mpaka yule bibia aje kujua, basi ya Richard atakuwa na pesa kununua nyumba nyingine. Siku hiyo aliingia ba kupata moja ya moto moja baridi kwa kweli kidogo moyo ulitulia vile vile alikuwa tayari kuliuza gari la Rebecca na kumnunulia gari ya bei ya juu kwa kumongezea milioni ishirini. Kwa vile Richard alijua Rebecca anarudi basi usiku ule wa manane alikuwa chakali akaenda kujilaza sebuleni kwenye kochi bila kuvua nguo wala viatu hata mlango alisahau kuweza kufunga bila mtumishi wa ndani nyumba ile ingelala wazi hata kuibiwa na vibaka wa ngeiba. Sasa bas. Rebecca alirudi nyumbani kwake. Ilikuwa ni majira ya saa mbili hivi za asubuhi. Alishanga kumkuta bwana wake amelala sebeleni. Alifika, alimshtua. Akamwambia kuchu mume wangu. Umerudi? Umerudia pombe zako? Yaani kuyumba kidogo tu umechanganyikiwa hivyo? Ah. 
Rebecca. Wala mimi sijalewa sana. Lakini kitana nilikiona kipana kama bahari. Ni maana ya mko kulala hapa. Mazoea na tabu Rebecca. Oh. Pole mpenzi wangu, nimeshorudi tena basi tukaoge. Alimnyanyua na kuelekea bafuni baada ya kuoga na kupata kifungua kinywa. Richard alikumbuka anatakiwa gereji kwa ajili ya kuweza kulipia vifaa vya gari ili gari itoke kesho tayari kwa kuanza kufanya kazi. Vipi? Mbona una hamu na mimi wala kuulizia hali za shamba? Ah. Ni kweli mpenzi utanisamehe. Unajua sasa hivi shughuli ndio zimekuwa pevu. Mambo yamekuwa mazito, lazima niangaikie. Ila na kuhakikisha kwamba nitakufurahisha. Wewe ni malikia wangu. Hilo nilijua lakini sipendi kwamba mimi niwe kama tatizo kwako. Ah, wewe uwezo kwa tatizo kwangu kwa kuwa na kutafutia na mimi kutafuta ni wajibu wangu. Unajua nini sweti? Huu ni wakati mwafaka wa mimi ni kusaidia kupunguza ukali wa maisha. Una maana gani? Nataka nirudi biashara zangu za zamani ambazo kwa sasa nina uzoefu nazo. Wewe oh, unajua sasa hivi hali yangu ya kipesa sio nzuri. Eh? Mtaji utapata wapi? Swala so, mtaji hilo wala talisikumize kile nina pesa za mtaji baada tu ya kuuza nyumba. Hmm? Aya sawa. Kauli ile ilimfanya Richard awe na mawazo tele. Alikuwa na mawazo tele kichwani na kujiuliza ina maana zile milioni kumi ya mizito wapi? Lakini akutaka kumuuliza kwa kujua kwamba tamuudhi. Alijua kwamba tamuudhi. Baada ya makubaliano basi walipanga kuanzia wiki ijayo ataanza shughuli ya biashara. Vile vile hakutakiwa kuhoji ni biashara gani. Richard yeye alijionea sawa tu. Richard alijiona sawa na mbwa mkubwa asiye na meno. Hata kibweka ni kazi bure. Aliishia kujinyamazia. Akijua lazima Rebecca ato ameshaota mapembe tayari. Moyoni alijutea umuzi wake wa kuishi na Rebecca. Tena maisha ya kifahari aliyomgharimu pesa nyingi na kujikuta uchumi wake ukiyumba. Lakini Richard alimwomba Mungu ili Rebecca asigundue upesi kama nyumba yake imeshauzwa. Kama gari lake ile milioni nane amekuwa mkali kiasi kile. Je, nyumba ya milioni sabini sipata chimbika? Nam. Msikilizaji, kama ilivyo kwa kawaida, matajiri wanapokutana kila mmoja alikuwa na majigambo yake. Kikundi hiki cha wana matajiri sifa zao kubwa ni kushindana kupata mwanamke mzuri, kushindana kwa dau kubwa kumpata kimwana yeyote yule. Kila msichana mwenye sifa kushindana kumpata atakayefanikiwa kumpata kabla ya mwenzake hupewa milioni hamsini kama zawadi ya kuwazidi kete wenzie. Mara nyingi wamekuwa wakitafuta ni msichana gani gumzo mjini au katika vyombo vya habari. Mamisi wote walishawanasa kwa mitindo hiyo ya kutoa pesa nyingi ambazo huzirudisha kwa mtindo huo kulipwa. Wao hushindana kila mtu kwa wakati wake kuhakikisha kwamba anampata na akishampata uchukua picha za mchezo mchafu na kuziwakilisha kwa wenzake. Hapo upewa kitita na kutoa ruksa kila mtu aonje kwa wakati wake. Matajiri watano walikutana kama kaida yao siku ya pili toka Roje Mo afanikiwa kumnasa Rebecca ambaye kwa kipindi kile kimoja alikuwa akimpigia mahesabu makali mno. Kikao chao kama kawaida kilihudhuriwa na Sabri, Yusuf Msumi, Mo Alan na Kanut. Kanut kama kaida yake. Haya mkuu leta utamu naona leo una furaha isiyo na kifani. Ah, jamani, mnakumbuka tuleka dau kiasi gani kwa atakaye mla atakaye mnasa Rebecca? Rebecca yupi mke wa Richard? Haswa. Ah, milioni mbili. Aya, wakubwa ni peni changu faster. Alisema huko akinyosha mkono. Wa muongo wewe. Wewe ndio mzee umewezaje wewe? <laughs> Sasa hivi naitwa mdomo wa kasuku. Kila siku. Eh? Ni wapeni nyinyi. Leo na mimi nimewabamba babake mimi ndo dume la mchezo. Aya baba. Tusendike mate. 
tupe vile ilezo kama kweli wewe umeshapita na 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 na, 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 na yule mwanamke Rebecca Roger Mo alitoa kamera yake ndogo na kuchomoa uwaya kwenye screen kisha kaiwasha wakubwa alianza kuangalia ule mchezo kwa macho yao hakuna aliyamini alikuwa ni Rebecca kweli hawakuwa na jinsi milioni mbili ziliwatoka Roger Mo baada ya kupata kiasi kile alisema kwa lugha ambayo wengi hawakuipenda akamwambia jamani huu sio kama mchezo wetu wa kila mtu kuonja bali huyu mumuheshimu kama shemeji yenu ina mpango kwa kabisa Ah utani wao utamwaje mke wa mtu <laughs> Kwani hata Richard naye alimpata kwa njia hii hakuna la ajabu <laughs> Oya Roger Mo hii haiwezekani mara ngapi mkula vitu leo umepata umeona kitamu chakula peke yako si ndio Ah uh, jamani nimekwisha sema yeyote atakayeingiza tu timu yake tutaona na wabaya nitamwaga mtu bongo Sikiliza wewe usitutishe bwana labda mziko kaburini lakini kama duniani lazima tutamlamba hata kwa bilioni kumi. nitamtia tu mikononi mwangu Oya si wewe hata mimi lazima ni mle Si kwa mtu mmoja mmoja bali kwa watu wote tutamla. Waamini sema kazi kwenu kuchezea sharubu za simba. Mtawaumiza wote nyie. Roja alitoa onyo. Roja Mo alisema yale na kuondoka akiwaacha wenzake wakijadiliana. Wenzake walikuwa kijadiliana. Walikuwa kijadiliana kauli yake iliyokwenda ndivyo sivyo. Roger Mo alionekana kwenda kinyume kabisa na makubaliano yao. Msikilizaji, kitendo cha Roger Mo kula vya wenzake, lakini kwake kuwa ni vigumu. Bila wafanye matajiri wenzake kufanya mkutano wa muda ili kumkomoa Rebecca. Walipanga kumpata kwa gharama yoyote ile lakini lazima wamkomoe. Roger Mo na Rebecca kwa tabia zake za kugeuzwa geuzwa kipusa na kuonekana yeye ni zaidi ya wanawake wote duniani. Wakati wakipanga hivyo Roger Mo alikuwa ameandaa harusi ya siri ambayo ingelifanya kwa siri ili kuwashtukiza rafiki zake wasiweze kumchezea kwa kuwa atakuwa mke wa mtu tayari. Basi ilikuwa ndoa ya mkataba walioandikishana mbele wa sheria ambapo Roger Mo Alimlipa Rebecca milioni sabini, nyumba ya thamani ya milioni hamsini na gari aina ya Toyota VX New Model na mkataba wa ndoa ya miaka mitano. Ndoa ilifungwa na kuhudhuriwa na watu wachache wenye nyadhi wa serikalini na matajiri wa mbali mbali tofauti na rafiki zake kina Mola Mwalami, Sabri, Kanuth na Yusuf. Walikuja tena matajiri wengine. Ilikuwa ni ndoa iliyofanyika kwenye hoteli ya kifahari ya Biska Hotel iliyogarimu milioni moja. Baada ya ndoa Rebecca alihamia rasmi kwenye nyumba yake iliyokuwa nje ya mji iliyokuwa ina hadhi kubwa kweli kweli. Kwa upande wa Richard alikuwa kwenye kipindi kizito cha kumtafuta mkewe ambaye alikuwa amepotea zaidi ya wiki nzima. Alipokwenda kwao walishanga kuambiwa kwamba hawajui habari zozote za Rebecca. Wao wanajiupo mjini na yupo kwake. Japokuwa mwanzo walipinga kitendo cha mtoto wao kumkimbia kijana mabogo, lakini zawadi za pesa ziliwaziba mdomo na kumuona mwanaume anayefaa kuwa na mtoto wao ni Richard na si mabogo tena. Taarifa za kutokuwepo zilimchanganya sana kijana Richard kwa hali ya jumno na kumpa pressure. Alijua lazima amezidiwa akili na wajanja kama alipomzidi mume wa Rebecca wa ndoa. Richard alijikuta akipoteza mwelekeo. Alirudi nyumbani na kuwa kama aliyefiwa. Rafiki zake wa karibu walimwonia huruma mno kwa kumwambia kwamba mwanamke kama Rebecca ni hatari kwa mwanaume mwenye kipato kidogo. Vile vile walimwambia siumie sana kwa kuwa hata yeye alimpata kwa mtindo ule ule kwa hiyo atulie tu. Atulie. Rebecca kama kawaida yake alikwenda kwa Richard akiwa kwenye gari aina ya Toyota VX hadi ndani. Aliteremka hadi ndani na kumkuta Richard akiwa na rafiki zake walipomuona wote walishtuka. 
Hakuwa Rebecca yule aliyomzoea. Alikuwa mwenye mavazi ya gharama kubwa mkononi. Alikuwa na simu ya milioni. Kila kidole kilikuwa kinapete ya dhahabu na shingoni alikuwa na mkufu wa milioni mbili na nusu. In short Rebecca alikuwa ananukia hela tu. Rebecca alionekana ni mwanamke wa gharama, kitu kilichofanya hata marafiki wa Richard kukili moyoni ya kwamba Rebecca si hadhi ya Richard. Rich ambaye alikuwa bado amepigwa na butwa alishtushwa na salamu ya Rebecca. Jamani habari zenu? Nzuri. Walijibu wote kasoro Richard ambaye alikuwa bado amejikunyata kwa majonzi. Rebecca ile hali alijua lazima itatokea, lakini haikuwa ngeni machoni na moyoni mwake Rebecca. Mwanume ambaye ilikuwa ni vigumu kutoa maamuzi ya kuvunja mapenzi ni mumeo mabogo. Lakini aliweza kukaza moyo na kumeza mfupa itakuwaje kwa Richard mtu ambaye alimpenda katika penzi la Maslai? Ah, Rebecca kwa kiluna ni rais mno kwa chana huyu mtu. Rebecca aliongea kwa kujiamini akasema, "Jamani, naombeni mnipe nafasi niongee na mpenzi wangu." Wale marafiki wa Richard walitoka nje na kuacha wapenzi. Wakati huo Richard alikuwa bado amejegemeza upenuni mwa sofa akiwa anaangalia chini kwa udhuni huku machozi yakiwa namtoka kweli kweli. Machozi yalikuwa namtoka. Rebecca alimsogelea kijana Rich na kukaa pembeni yake na kuzifanya pua za Richard kupokea manukato ya bei mbaya kweli kweli aliyopaka binti Rebecca. Rebecca alipitisha mkono wake lini shingoni kwa Richard, alimpapasa kitu kilichomfanya mwili wake kusisimka na kujikuta akiongea kwa sauti ya kilio kweli kweli. <laughs> lakini Lakini kwa nini mpenzi umeamua kunifanya hivyo? Ah, mpenzi kukufanya nini tena? Ina umeamua ku, kuniacha kosa langu lini? Huna kosa lolote mpenzi. Hapana. Ni wazi kuna kitu ambacho nilikuwa na kuudhi lakini Huko taka kuniambia na kuamua kuni hukumu bila kujua kosa langu lakini bado nilikuwa na muda wa kujirekebisha. Wala sio kama unavyofikiria basi tu, kile chenye mwanzo kina mwisho. Kama ilivyotokea kwa mume wangu wa kwanza na wewe vile vile. Yaani umeona unifirisi ndio unanikimbia. Wasiwasi wako tu. Sawa. Wasiwasi wako mimi kwa taarifa yako naondoka kama nilivyokuja. Siondoki na nyumba wala gari vyote na kuachia. Pia zile pesa ulizobatika kuziona. Hmm? Nitakuachia. Sitaki uyombe kwa maisha. Nina imani tumeelewana katika hilo. Sio hivyo Rebecca nimekuzoea. Uwezi kunizoea bwana kama mume wangu mabogo. Lakini kumbuka wewe bado ni mke wangu. Bado sijakupa talaka. Eh hey, hey, Richard usinichekeshe mie. Mimi na tumefunga ndoa kwa mkoa mkoa. Lakini mabogo tumefunga ndoa kanisani. Ndio inayotambuliwa na Mungu. Wewe na mabogo nani mume wangu? Tuachane na Rebecca. Bado nakupenda usiniache nitakuwa kunywa wakati mgumu. Richard alifanya kama mtu kufa. Huwa akiwa anaipenda dunia. Lakini kila kitu na wakati wake na mapenzi vile vile hujivunii mapenzi yetu yamezaa faida nimekuwa cha kila kitu. Au litaka niondoke na vitu vyangu? Hapana. Basi, ndio hivyo. Nimekuja kukuwa garasmi kwa sasa hivi mimi ni mke wa mtu. Kwa nomba popokee pete yako. Kwa kwa sasa hivi haina nafasi. Ila nakuomba uwe mstaarabu kama mabogo. Zaidi ya hapo utajiingiza watu matatani. Afu na mimi sipendi ifikie tu hiyo kwa kuwa nilie naye kwa sasa na uwezo wake. Eh? Uwezo wake unakabiliana na nguvu za mkuu wa nchi. Upo. Rebecca alisema kwa kujiamini. Rebecca alimkabidhi pete Richard, ambaye Richard hakuipokea, zaidi ya kupiga magoti na kumwomba Rebecca badili mawazo. <laughs> Richard Kubadili mawazo ningebadili kwa mume wangu ambaye ni wa kwanza ambaye nilimwacha nikiwa nampenda na bado nampenda mpaka kufa moyoni yani ni bado nampenda kwenye moyo wangu mwenye nafasi ni yeye kwa mwingine penzi ni maslahi kila Richard usikate tamaa sawa uh, change kama mambo yako yatakuwa safi sawa eh? na mimi sijezeka unaweza kabisa kurudisha majeshi nyumbani Rebecca aliangalia saa yake na kumweleza Richard. Ah, Richard. Muda nilopewa na mume wangu umekwisha. Kwa unaomba ruhusa niondoke. Ila kabla kuondoka, tongozani kwenye gari. Nikupe milioni zako 
Nina imani miloni mi, 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 miloni moja ina uwezo wa kukurudishia furaha yako. Eh? Sawa eh? Kwa kumoa mpenzi uliokuwa anampenda kabla yangu. Nisikilize. <sighs> Sina imani kama ulikuwa ukinipenda mapenzi ya dhati zaidi tu ya kuvutiwa na umbile langu na sura yangu na kunika ndani kama furniture. Bado naamini alinipenda mapenzi ya kweli ni mume wangu mabogo. Kwa kuwa aliniokota nikiwa sina hata viatu. Si nyinyi mlonipenda na kuniona nimeshapendeza kabisa. Richard, hakuna ile kuzungumza. Zaidi tu kuvuta machozi. Alikuwa anafuta machozi. Hata nguvu za kunyanyuka kutoka nje hakuwa nazo. Rebecca alikwenda mpaka kwenye gari na kuchukua mkoba wenye burungutu na pesa na kumpelekea Richard ndani. Alinama na kumpiga buso kisha akasema, "Kwa heri ya konana." Richard hakujibu hilo. Rebecca hakujari, aliondoka bila kugeuka nyuma hadi kwenye gari na kisha kaishia zake. Maisha ya kijana mabogo na Beatrice yalishamili kila kukicha. Na Beatrice aliutumia uwezo wake wote kuziba pengo la Rebecca. Hakuna aliyeamini kuwa Nyangeta si mtoto wa kumzaa Beatrice. Alipata mali zote ya mtoto tena yenye mapenzi mazito kweli kweli. Kijana mabogo na yeye hakuna hiana. Aliamua kumoa kabisa Beatrice kwa mkuu mkoa baada ya kanisani kugomewa kwa kujua kwamba ndoa ilikuwa ni moja tu ya mabogo ambaye alifunga na Rebecca ambayo hutenganishwa mpaka mmoja afe. Na hizi ndio ndoa za Kikristo mpaka mmoja afe. Harusi ilipendeza. Harusi iliyohudhuriwa na watu wengi, mmoja wapo aliyohudhuria harusi hiyo bila kualikwa alikuwa ni Rebecca, ambaye alimzawadia Beatrice gari dogo aina level 4. Aliyemuona Rebecca siku ya harusi, hakuamini hata shoga zake walikuwa wamempotea kabisa. Alikuwa amebadilika Rebecca kiasi kikubwa mno, mwili hata mavazi na mapambo ya bei mbaya alikuwa naeva mwilini. Wengi walimfananisha na mzungu kwa kuonyesha mapenzi ya dhati kwa mke mwenzie Beatrice msichana aliyemwacha kama mtumishi wa ndani ambaye aligeuka kuwa mke mwenzie. Muda wote wa harusi, alionekana mwenye furaha, aliyekuwa mstari wa mbele kwenye shughuli zote za harusi. Hata baada ya harusi, alipata muda wa kuongea na maharusi kwa kutoa na saha zake kwa kumuomba kijana mabogo amtunze Beatrice na ampende kama alivyompenda yeye. Um, Nina imani moyo wa mabogo ulikuwa na nafasi moja ya upendo kwangu. Lakini naomba ile nafasi yangu japo nina imani huwezi kumpa yote. Basi mpe hata nusu ya upendo. Naomba ili nafasi yangu japo nina imani huwezi kumpa yote, basi mpe hata nusu ya upendo. Mabogo si kwamba moyo wangu na furaha basi tu ni macho tu yanacheka na midomo kutabasamu lakini moyoni na majuto ni imani Mungu muumba wa wanaume na wanadamu wenye mfano wake mmoja wapo ni wewe mabogo mwanaume unaijua mapenzi kwa mwanamke na ni mwalimu mwema kabisa naweza sema najutia maamuzi yangu ya kuachana wewe vile vile naweza nikasema sijuti kwa kuwa kila kitu hupangwa na Mungu ila amini bado nakupenda mabogo na upendo wangu utakoma pale tu roho itakapotengana na mwili. Lakini upendo wangu usikufanye usimpende mke mwenzangu Beatrice. Kwanza na kushukuru kwa kuweza kutuliza maumivu ya moyo wa mwanaume wangu. Sitakoma kumuita mwanaume wangu mume wangu kwa kuwa ndoa yetu tayari tulishaiandika kwenye kitabu cha Mungu na ifutiki mpaka kifo. Beatrice, nakuomba mlee mume wetu kama ulivyomlea ukiwa mtumishi wa ndani. Jambo lipo mbali na nyinyi kila kizuri utakachokifanya nitakupa zawadi ambayo itakuwa ni kumbukumbu maishani mwako. Hii ya leo ni mwanzo vile vile habari nimezipata juu juu japo hamkutaka nijue. Lakini mabogo, mimi na ni ndogo. Ni aliyetuunganisha ni Nyangeta. Nioneni ni mmoja ndani ya familia. Na kuombeni msinitenge. Vile vile nikiomba ushauri msisita kunipa. Mabogo Sitompenda mwanaume yote chini ya hili jua zaidi yako. Wewe ni zaidi ya mwanaume. Ungo kulinde na kuongoza kwa kila jambo.
baada ya nasaha zile Rebecca alimkabidhi mabogo milioni hamsini kama mchango wake wa harusi na kuanzisha maisha mapya kifamilia mabogo ambaye hakuwa na kinyongo tena na Rebecca alishukuru kwa moyo aliouonyesha na zawadi aliyoitoa ya gari pamoja na pesa taslim Rebecca aliondoka na kuacha maharusi wapumzike na kurudi nyumbani kwake Wakati tajiri Roger Mo akitumia uwezo wa kipesa wa kumdhibiti Rebecca siguswe na mtu kwa kumwekea walinzi ambao walikwenda nao kila kona aliyokwenda kitu kilichomnyima raha Rebecca na kujikuta na korofishana na Roger Mo Nasikiliza Nasikiliza Roger Mo hii tabia kunifanya kama gaidi I say siwezi Una maana gani tena masweti Hivi hawa watu loweka kunifatafata mimi nilipo mpaka chooni ni wa nini Ah Ina maana wanakupata mpaka chooni Wewe kunisimamia nje ya chooni kio chooni kuna utofauti gani hata kama nikipumua wakisikia mimi siwezi mambo yenyewe kama ndo hayo mimi na wewe bora tuachane Nina imani hunia mimi ndo maana unaniwekea walinzi ili nisikukimbie si ndio <laughs> Sikiliza Roger Mo nimekuvumilia sana lakini sasa naona inatosha pesa zako zote na kurudishia hata sasa hivi sina dhiki kiasi hicho tena tuongozane nikakupe pesa zako na liba juu hutaona tateleka pesa ninazo nahitaji mapenzi kujitanua mimi mbona sikufimi yani mbona sikufuatifuate wewe unapokwenda au mbona hakuna mtu anayekufatafata? Kwa nini unaweke mimi walinzi? Ah. So ah. Yaani hauniamini. Sasa bora tuachane. Mapenzi gani bila kuaminiana? Haina raha na wala haina umuhimu wa kuwapo. Bora tu tuachane. Tutakufa na pressure bure. <sighs> na kuamini, na kuamini Rebecca. Lakini naogopa rafiki zangu anaweza kukunipa waka waka wakanipora. Kivipi? Wanaweza kukupa pesa zaidi yangu na kukuchukua kitu ambacho sipendi kitokee maisha ya mwangu. Ha? Roja Mo, ina maana ulikuwa ukinidanganya? Kuhusu nini? Sunaniambia kwamba pesa za rafiki zako wakizichanganya ndio zinafika robo yako. Eh? Sasa mbona sikuelewi na unachokiongea hapa? Pamoja na hayo, mwanamke mzuri kama wewe hutaki utembee vivi kulindwa ni haki yako kama mke wa rais. Ni mke wa rais. Kwangu kama unataka niwe na wewe, nataka uhuru. Umenikuta na uhuru wangu, sipendi unyenganye uhuru. Siku zote heri maskini huru kuliko tajiri mtumwa. Nasema tena staki. Nimekuelewa. Lakini safari za mbali basi nitakupa mtu kusindikize. Ina maana kwetu siku hizi nimepapotea? Ah, sina maana hiyo, ni kwa wako. Sasa nisikilize. Sawa eh? Toa mzizi wa fitna kuanzia leo. Kila kona nitakayokwenda. Tutambatana wewe. Da, itakuwa vigumu. Si unajua mimi nina mihanga iko. Eh, kuongozana wewe kila wakati kazi zitasimama. Sasa unataka kuniambia mimi ni mwanamke nikishiko tu na hamu zangu unaniruhusu kumalizia kwa mlinzi wako, si ndio? Kwa nini? Ndio maana yake. Kasema natembe peke yangu. Nishikwapo eh na wai nyumbani kwa kukuwai ili uweze kulimaliza hamu zangu au tukiwa pamoja tunaweza kuzimaliza hamu zetu kwenye gari sasa unaponipa hawa linzi unamaanisha nini Nimalize hamu zangu kwa hawa linzi si ndio <laughs> Haya bwana m hmm? aya umekubali lipi kati yao ni leo Nilale na walinzi au nilale na wewe? <laughs> Safari zako utakwenda peke yako. Hayo ndo maneno. Nam, Roger, Roger Mo alikubali aishe. Baada ya mjadala mrefu, hatimaye Rebecca aliweza kwenda safari zake akiwa peke yake bila mlinzi. Wakati huo Roger Mo Alimweka mtu kwa siri afuatilie nyendo za Rebecca. Na ye Rebecca katika mizunguko yake kuna mtu alimuona zaidi ya mara zote anazokuwa kwenye mizunguko yake lakini hakumtilia manani. 
Siku moja akiwa anatoka chumbani ambapo aliingia kwa ajili ya kuweza kulala lakini usingizi haukumpata kabisa. Aliamua kurudi Sebleni kukana mpenzi wake. Alipotoka Sebleni bila taarifa alimuona kijana ambaye hakuwa mgeni machoni mwake kwa kumuona maeneo mengi tu anayokuepo. Yule kijana alikuwa akimpa kamera automatic digital. Alisimama kimya mlangoni bila kusema lolote na kushuhudia tendo la kumkabidhi ile kamera. Baada ya kukabidhiana na Roger Mo, Roger Mo alimpa yule kijana pesa ambazo zilikuwa ni nyingi kiasi. Zilikuwa ni noti za 1010. Rebecca alijikuta kijiuliza zile pesa alizopa yule mtu ni za nini na ile kamera ni ya kazi gani. Vile vile alijiuliza yule kijana huwa anakutana naye kila sehemu alizokwenda. Yule kijana alikuwa ni nani? Alijiuliza mno maswali hayo Rebecca. Alijiuliza sana. Yule kijana aligeuka ile ondoke aliponyanyua macho yake walikutanisha na Rebecca na kumfanya kushtuka na kupoteza mwelekeo wa kwenda. Japo hapakuwa na kitu alijikuwa na kuanguka. Kama angekuwa peke yake angetimua mbio. Alijikuta akiaga mara mbili. Mama mama shikamo kwa heri. Rebecca alitabasamu huku akipiga hatua kuelekea kwenye makocha alipokuwa amekaa Roger. Naye Roger Mo alishikwa na butoa kwa kitu ambacho hakuwa amekitegemea. Alijua Rebecca muda ule atakuwa melala kumbe ndivyo sivyo. Aliweka ile kamera ndogo pembeni yake ili Rebecca asione. Lakini kumbe Rebecca alikuwa ameshaiona muda mrefu na yeye alijifanya haja chochote. Alipofika karibu wakati ule kijana jasho likiwa linamtoka kwa hofu, akasema vipi kakaangu mbona hivyo? Ah, Anasumbuliwa na malaria, ndio maana anatembea na kajasho kanamtoka. Aliwahi kujibu Roger Mo. Oh, basi sawa, awai dawa. Unajua ukiwai homa ni vizuri. Pole sana wewe kaka. Ah, 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 as, asante, asante. Yule kijana aliondoka kabla ya kuondoka, alipopiga hatua mbili Rebecca alimuita, kitu kilichomfanya yule kijana kushtuka na kujikuta, akilazimisha miguu yake itembee kwa wakati mmoja na kumfanya apige mweleka mwingine. Kitu kilichozidi kumpa wasiwasi Rebecca na kujiuliza yule kijana na siri gani na mumewe? Mwanguko nusura umchekesha Rebecca. Roger Mo alishangaa ni wasiwasi gani aliopata yule kijana wake. Lakini aliamini Rebecca hajui kitu. Aliamini Rebecca hajui kitu. Yule kijana baada ya kuamka pale chini alirudi huku bado hofu ipo moyoni. Rebecca akamtoa hofu. Rebecca alibidi amtoe hofu. Oh. Pole sana kaka yangu inawezekana ni marali ya kali uli yeche muda mrefu na kusababisha ya kukimbilia kwenye viungo. Yule kijana hakujibu kitu, aliangalia tu chini. Ah, oh, samani, kwa kukurudisha nilitaka kukuuliza kama umempa pesa za dawa. Kama bado nimpatie hata 1500. Alisema Rebecca kwa sauti ya upole. <laughs> Nimeshampa ile 1000. Zitamtosha au tumwongezee? Na imani zitamtosha kama zitapungua nimemwambia arudi. Sio mbaya wai kununua dawa kakangu. Asante, asante mama, asante. Yule kijana alijibu na kugeuka kuondoka zake. Baada yule kijana kuondoka, Roger Mo alibadili mada. <sighs> Vipi mpenzi, mbona ukulala? Yeye kulala peke yangu wewe ukiwa sibleni. Wala usingize huji ndio maana nimekufuata. Nikalala kwenye kifua chako. Hai njoo ulale au twende chumbani. Vivyote vile. Basi twende chumbani hata mashetani yakipanda ni rais kuya punguza. <laughs> Kama ulijua hivi. Waliponyonyoka, Roger Mo aliziba ile kamera kwa mto, mto wa kochi. Tukio lote Rebecca liliona na kujawa na maswali mengi juu ya ile kamera. Hakusema kitu, aliongozana na chumbani lakini kabla ya kuingia chumbani Rebecca alirudi kwenye kochi na kunyanyua mtu wa kochi na kuichukua ile kamera. Tukio lile la ghafla lilimfanya Roger Mo abaki kinywa wazi na kushindwa ongea nini. Rebecca alichukua ile kamera na kusema mpenzi, hii kamera ilikuwa wapi? Ah. Ah. ah, ah Iyo mbona ipo? Mm, sawa. Rebecca alishika ile kamera mkononi, akionyesha kuto kuna wasiwasi nayo. Kitu kilichompa imani Roger Mo kuwa hajui lolote Rebecca wala hajui kinachoendelea ndani ya ile kamera. 
Basi waliingia mpaka chumbani. Rebecca aliweka ile kamera juu ya draw ya kitanda na kujitopa kitandani. Kitu kilichozidi kumpa uhakika Roger Mo hakuna tatizo lolote la kuondoa hofu na kuendelea kufaidi mapenzi. Rebecca mwanamke aliyekuwa amekubuhu kwenye fani ya mapenzi. Alitumia uwezo wake wote kumchosha Roger Mo na kumlazimisha kulala usingizi bila hata kupenda kwa uchovu. Baada ya kupata uhakika Roger Mo amelala, aliamka na kuifungua ile kamera iliyokuwa juu ya ile draw ya kitanda. Aliangalia picha zilizohifadhiwa alikuta picha nyingi zote zikioni za kwake za siku ile na kila kona aliyofika ilikuwa imepigwa picha lakini hapakuwa na picha mbaya pamoja na kutokuwa na picha mbaya ilionyesha ni jinsi gani asivyomwamini kitu ambacho alijua bado ni kumnyima uhuru alijua Rebecca bado ananyima uhuru na huyo mpenzi wake alirudisha ile kamera kama ilivyokuwa na kujilaza pembeni ya Roger Mo kwa kuwa na ye alikuwa amechoka usingizi ulimpitia Alipamka alikwenda kuoga na kupata chakula cha usiku bila kuonyesha mabadiliko yoyote yale. Wakati wakiwa kitandani, Rebecca ndipo alipomuuliza Roger Mo kuhusiana na zile picha. <sighs> Mpenzi. Nina imani bado huna imani na mimi. Kwa hakuna umuhimu wa mimi kuona wewe. Nini? Nilikueleza nini na unafanya nini? Lakini si nimefanya kama ulivyoniagiza. Ujafanya. Lini umefuatwa na mtu? Siku zote toka nilipokubaliana. Eh? Kwamba sitohitaji kuona vibaraka vyako. Toka utumie vibaraka vyako. Hivi? Mimi kitu gani nimefanya kibaya kwako? Rebecca mbona sikuelewi? Tatizo unanifanya mimi kama mtoto mdogo au kuwa na pesa unaweza kuwa na akili nyingi? Ah bado sija kuelewa maana gani. Mbona kila dakika unanipa pressure? Mimi na nani nampa mwenze pressure? Sikiliza Roger Mo, nimechoka. Yaani kumbe kila niendapo na fuatofuato na watu. Nini sasa kama uniamini? Tukae pamoja. Ah, Misa Rebecca nakupenda sana. Anani penda ni huyu? Mmoja tu. Nani huyo? Mume wangu. Mbona sikuelewa mume wako nani kama sio mimi? <laughs> Nyinyi yote hamwezi kuwa na wana. Yaani hamwezi kuwa kama mwanaume wangu. Mwanaume wangu ni mmoja tu. Ni kauli gani hizo za kunidhalilisha? Eti Rebecca. Ah. Mimi ndiye ninakudhalilisha eh? Kama sio wewe kuniwekea watu mpaka chooni. Sasa hivi kila ninalolifanya napigwa na picha. Una umwaka mkubwa kwangu? Ah. Sina maana hiyo. Sipendi kukupoteza. Nakupenda sana. Wewe usindanganye. Mapenzi kama kifo. Siku ikifika haina ujanja. Hakuna aliyeweza kuzuia kifo. Hata mtu umpende vipi ni Mungu pekee na mapenzi vile vile. Na kwa mtindo huu hatufiki mbali. Ah. Uh, basi na kuhakikishia lolote litakalotokea kwa upande wangu litakalokukwaza ruksa kutoa maamuzi yote. Mimi tena siongei, ni vitendo ndio vinafuata. Vitendo ndivyo vinavyofuata. Kauli ile ilimweka Roger Mo kwenye wakati mgumu sana kwa kujilinda. Alijilinda asimkosee lolote Rebecca kauli yake yeye mwenyewe ilikuwa ni sawa na kitanzi alichojivisha yeye mwenyewe. Kauli ya Roger Mo ilikuwa ni kama kitanzi alichojivisha yeye mwenyewe. Wakati Roger Mo akiwa kwenye mtani mzito wa kulinda vitendo vyake vya wivu, wivu wa kitoto, wenzake walikuwa kwenye mkakati mzito kuhakikisha kwamba wanamshikisha adabu kwa kitendo chake cha kupenda kula vya wenzie lakini vya kwake anakuwa ni mgumu. Kikao kiliendelea chini ya Alphonse Lemba katika mkakati wa kumchukua Rebecca binti alikuwa gumzo na tishio machoni mwa wanaume kila mwanaume mwenye pesa bila kutembea na Rebecca alijiona amepungukiwa kitu fulani vya maisha mwake. 
Kikao kiliendelea kila mmoja alitoa maoni yake kuhakikisha kwamba wanampata Rebecca na kuhakikisha kwamba wanafanya kitu kitakachomfanya Rebecca au kimbie mji na kumtia aibu ya mwaka Roger Mo. Sasa wakubwa mnasema mnasema aje. kwa kuwa tuko pamoja wote mimi sio mwongeaji peke yangu. Alisema Lemba Vile vile kama tulivyozungumza ni, 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 ni mchango kabambe kila mmoja avunje benki mkataba wa harusi ile nimesikia ni milioni 280 Alisema Mwarami Ya yeah. Ni kweli mshikaji unajua mshikaji alikuwa ameponea sana lakini kwa vile tumeamua kumshikisha dabu kila mmoja milioni moja, moja sio kubwa kwa Rebecca penzi kwake maslahi kama atapata zaidi aliyopewa na Roger Mo tutaweza kufanikisha mpango wetu Aliongea tajiri Kanuthi <laughs> Jamani kwa pande wangu milioni moja ni nyingi labda sabini nitajitahidi kidogo japo vile vile nitakuwa nimeumia Alisema tajiri Yusufu Msumi Tajiri Lemba akasema Lakini mimi nawaza tusiwe na wazo la kuvunja mkataba bali tumteue mmoja wetu amtokee Rebecca kwa penzi la saa moja la malipo ya milioni mbili lazima atakubali inamjua yule mwanamke anajua sana pesa hawezi kukubali kuiacha milioni mbili kwa lisali moja sijui wazo langu mnasemaje katika ile <sighs> yeah ndio maana tuli kuchagua wewe kwa mwenyekiti kwa mipango ya kuona mbali. Nina imani ni mpango mzuri na wenye gharama nafuu endapo tukifanikiwa. Alisema tajiri Kanuthi. Tajiri Yusufa akasema nina imani mia kwa mia lazima taingia mtego kibwege sana yule. Tajiri Mwarami akasema siku zote ndege mjanja unaswa na mtego mbovu. Tajiri Remba kamaliza kukusema haya nani wa kumtuma kufanikisha huu mpango wetu? Tajiri Mwarami akasema kuna mwingine zaidi ya Dr. Love Kanuthi. <sighs> Bas Kanuthi ndiye tuliyempa jukumu uzima la kuhakikisha Rebecca anaingia kwenye anga zetu tayari kufanya kitu cha kihistoria ambacho kitachukua muda kupotea kilini mwa watu. Na wewe usifanye kama Roger Mo. Tutatoana uhai. Oho. Walimtahadharisha tajiri Kanuthi Tajiri Mwarami akasema, "Ah, kweli Rebecca, maneno mengine usipokuwa na moyo, utaganda kama ruba, lakini lazima Kanuthi ushinde. Ushinde nafsi ili tumshikisha dabu Rojamo." <sighs> ah, mimi kwangu kitu cha kawaida, nyinyi wenyewe mtanivulia kofia na kunipigia saruti katika ile. <laughs> Sasa mchango mpaka kesho jioni umeshakamilika. Kazi ishe wiki hii ili tufikirie mambo mengine maana swala hili limetukosesha haraka kabisa. Alisema tajiri Lemba akafunga kikao. Kikao cha matajiri hiko msikilizaji. Kikao kilifungwa na kila mmoja aliondoka tayari kwa utekelezaji wa kuleta pesa kiasi cha shilingi milioni hamsini kila mmoja tayari kwa kufanya dalilisho la mwanamke mrembo mwenye kila sifa ya uzuri binti mrembo Rebecca. Msikilizaji Baada ya kukabidhiwa milioni mbili, Kanuth alikuwa akitembea nazo kwenye gari kufuatilia nyendo za Rebecca kila kona aliyokwenda. Ilichukua wiki ndipo siku moja alibatika kumkuta Rebecca akiwa ameharibikiwa na gari. Kanuth alisimamisha pembeni yake wakati huo Rebecca alikuwa akijiandaa kumjulisha fundi wake aje. Ulikuwa ni muda mzuri kwa Kanuth kujaribu bahati yake. Kipindi kile Roger Mo alikuwa amesafiri nje ya mji kwa siku moja kwa ajili ya shughuli zake. Baada kusimamisha gari, alimfuata Rebecca mbaye. Ilionyesha simu iliyopiga ilikuwa haipatikani. Sura Kanuth haikuwa ngeni kwa Rebecca, lakini hakukumbuka aliona wapi. Oh. Samahani sana shemeji. Bila samani kakaangu. Una tulizo gani? 
hata selewe gari limezimikia ghafla tu. Oh, ngoja nijaribu bahati yangu. Kwa nini nifunde? Au anajaribu jaribu mara nyingi gari langu matatizo madogo madogo kumaliza mimi mwenyewe. <laughs> jaribu na hapa. Rebecca aliongea huku akiokota jani kavu chini. Macho kanuthi yalijaa juu ya umbili la Rebecca. Mapigo ya moyo yakamwenda mbio. Alijikuta kisau kabisa kutoa msaada na kuendelea kuyaacha macho yake endelea kufaidi umbili la mwanamke ambalo kwake lilikuwa ni adimu kweli kweli. Alikiri Roger Mo kuwa alikuwa na kila sababu kuto kutoa pasi. Ule si mpira wa kutoa pasi, lazima ufunge mwenyewe. Hata Rebecca aliponyanyuka baada ya kuokota jani, alikutanisha macho yake na, na yule jamaa Kanuthi. Rebecca ambaye alikuwa hana habari kama Kanuthi alikuwa akimwangalia, alimuuliza, "Vipi kaka yangu tayari?" "Oh oh, uh, mm, uh, ulisema imeharibika nini?" "Ah, kaka yangu, mbona umekuliza mapema? Sijui gari minizimikia ghafla sielewi." Kanuthi hakuongea kitu. Alifungua boneti na kuangalia ndani. Labda kuna kitu kimelegea au kuchomoka. Kwa bahati nzuri alikuta ni waya wa betru michomoka. Alikuta jiwe na kuweza kurudisha ule waya kwa kuupigilia ambao ulikaa vizuri. Alimwambia Rebecca ingie kwenye gari na kuliwasha kwa kunyonga ufunguo. Alipowasha gari likubali kitu kilichomfanya Rebecca mshukuru mno Kanothi. Ah. Kaka yangu Mungu akujalie sana. Akujalie wewe alikupa upendeleo wa sura umbile. Sina wasiwasi na tabia yako. <laughs> Asante. Rebecca alijibu kwa kocha tabasamu pana lililo uchana chana moyo wa Kanuthi na kumpa wakati mgumu kutamka kilichokuwa kimempeleka pale. Sasa kakaangu. Sijui nikupe nini au nikupe kiasi cha shilingi ngapi cha ufundi? Hapana. <sighs> Msaada wangu kwa viumbe kama nyinyi ni wathabu ni wathabu kwa Mungu. Moyo wangu ungefarijika zaidi kama ungekubali mwaliko wangu. Japo wa ghafla wa chakula cha mchana. <laughs> Nashukuru kwa mwaliko wako. Hata mimi ningejisikia faraja ya kuongozana na wewe kupata hiko chakula cha mchana. Mwanaume mwenye moyo wenye huruma, lakini utanisamea kwa leo. Usifanye hivyo Rebecca. Ha? Wewe ni fam? Rebecca, nani asikujua hapa jijini? Mwanamke mwenye kila aina ya uzuri na mvuto. Itakuwa vizuri kama unanijua. Ni rahisi kunielewa eh? Kukuelewa kivipi? Mimi ni mke wa mtu. Kwa hiyo maeneo mengine suruhusiwi kwenda na mtu tofauti na mume wangu. Hilo nalielewa. Au sina hadhi kufuatana na wewe? Mimi ni mtu wa kawaida, ila naheshimu ndoa yangu. Vile vile mume wangu ni mtu maarufu mno. Rebecca, cha mtu uliona mtu. Chuma pekee hodi wana kuto. Wewe mbona sikuelewa kaka? Una maana gani? Maana nimeona kama vile maongezi yako yanapoteza mwelekeo. Rebecca. Maongezi hayajapoteza mwelekeo. Bali kila kiumbe ana utashi wa kuongea yale ya usumbu wao moyo wake. Na siku zote mtu hutetea moyo wake mbele ya muhusika. Japo mke wa mtu naomba penzi lako la siku moja, hata kwa lisali moja na kuligaramikia, nitagiligaramikia kwa kiasi chochote kile ambacho utakitaka. <laughs> Usinchekeshwe kaka. Ha. Mwanaume kugusa mwili wangu ni na imani. Itakubidi uuze shamba la mzee wako, nyumba yako kama unayo na gari zako zote. Lakini bado na imani itakuwa itoshi. Kauli ile ilimshtua Kanothi na kujiuliza uenda daula milioni mbili halitoshi. Lakini bado hakuonyesha kuteteleka japo moyo ulikuwa ukivunja jasho. Alijikaza kiume na kumuliza. Sizani kama pesa itakuwa ni tatizo pesa ninayo ipo ndani ya gari langu japo hailingani na hadhi ya uwezo wangu wengine hatuna matangazo lakini mambo yetu makubwa nina imani hata huyo anayekumiliki ana pesa za kujitangaza lakini hapa anafunga break na Kauli ile ilimfanya Rebecca muangalie upya Kanuthi kuanzia kichwani mpaka miguuni na kumthaminisha vizuri. Ni kweli alionyesha ni mtu mwenye pesa 
Lakini siku zote aliamini bwana yake Roger Moore ndiye mwenye pesa kuliko tajiri yeyote pale mjini. Rebecca siku zote alijua wanaume ni watu wa majigambo. Japo katika maisha yake hayo aliyaona miaka mingi iliyopita akiwa kijijini. Lakini toka ingie mjini wanaume wote wanaomfuata huwa wamejiandaa vilivyo. Akiwa amejitanua kama ndege tausi kwenye hifadhi moja wapo ya taifa, Rebecca aliongea kwa kujidai kumwangalia yule bwana. Ana dau gani la chap chap? Hesabu aliyoweka ni milioni msini. <laughs> kwa shepu kama hii utanipa shilingi ngapi? Kwa kukuonyesha uwezo wangu wa kipesa, mimi ndiye naitwa bwana Bingo. Fanya mapenzi na mimi ni sawa na kushinda Bingo. <laughs> okay. Sikusimama kukusikiliza ujinadi wako kama mgombea ubunge kinachotakiwa hapa ni pesa hapa penzi maslahi kwa saa moja nitakupa milioni mbili eti ndio wala sijakosea kutamka milioni mbili kwa saa 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 moja tu kwa vile ni naraka lakini tukipanga siku nzima nitakupa bilioni moja we unasema kweli bwana bingo <laughs> kwa jeuli yangu pesa yenyewe ipo kwenye gari nitakupa sasa hivi Nenda. Eh? Kaisabia kwako. Jioni. Nijurishe tu nani wapi. <laughs> Sasa mimi nisikao nanitania. Msikilizaji. Tamaa ya pesa ilimwingia Rebecca na kutaka kuiona ile pesa siku zote, aliua pia moyo wake kuwa hata pishana na pesa. Pesa aliifananisha na samaki pamoja na chambo. Kanuthi alikwenda mpaka kwenye gari na kurudi na fuko lenye pesa milioni mbili taslim. Alipomshikisha aliufungua ule mfuko na kuyafanya macho ya Rebecca kukutana na mamburungutu ya pesa mapya mapya kabisa. Moyo ulimwenda mbio Rebecca na kuzitamani zile pesa na kuamba tayari afanye nayo mapenzi hata ndani ya gari. Rebecca alikuwa tayari. Lakini aliogopa kuwekewa kanya boya. Ilibidi aombe kuzihakikisha. Semeni kama zote hizi ni pesa lali. Na kumba tondoke na wewe mpaka benki yoyote unayoiamini. Kisha wakusaidia kuzihakiki, kisha wakusaidia na kuhesabu ili ujue tu upo duniani kwa ajili ya kustarehe. Viumbe wazuri kama nyie, lazima tustare na nyie. Bas tunguzane mpaka benki. Nam, waliongozana pamoja kwa mbali Rebecca alikuwa mbele na Kanuth nyuma hadi benki. Rebecca alitelemka na zigo lake na kuingia benki na kumwacha Kanuth mbali kidogo na ile benki. Alikuwa anamngelea Rebecca akiingia benki. Muda ule Kanuth alinyonywa simu yake na kuwajulisha matajiri wenzake ambao muda wote walikuwa kisubiri taarifa kama zile. Oya, leta taarifa. Ah, ndege kashengia kwenye mtego. Hm? Kwa sasa hivi upo wapi? Sasa hivi niko benki. Amekwenda kuuza kiki kama ni pesa halali. Oh, kwa sisi tunasubiri tu kujua wapi mnapokwenda. <sighs> Hiyo msio na wasiwasi, kila mmoja ajiandae na kisu kuja kuweza kujikatia uwezo wake. Kwa mbali Kanuthi alimuona Rebecca kitoka kwenye mlango wa ile benki na kuingia kwenye gari lake na kwenda moja kwa moja alipokuwa amesimamisha gari lake Kanuthi. Alipofika alicheta basamu pana kweli kweli lilozidi kumuumiza Kanuthi huku akisema sasa baba kazi kwako. Tafuta uwanja wa mechi ichezwe. Tuende basi Biscuit Hotel. Mm, hapa na kule mume wangu anapa yani anafahamika fika. Basi Lia Singo Hotel. Kama uko sawa. Waligeuza magari yao na safari ya kwenda Lia Singo Hotel ilianza kama kweda yao. Waliachana kwa mbali. Kitu kilichofanya mtu yote astili wasiwasi. Wakati huo Kanuthi alikuwa ameshawajulisha washikaji wenzake wapi wanapoelekea. Waliwasiri kama walivyopanga na kupata chumba cha bei mbaya. Baada kuingia ndani, Kanuthi alifanya ni mtu asiye na papara. Lakini angekuwa peke yake angemrukia kwa sababu uzalendo ulikuwa umeumshinda kabisa. Kuchelewa kuvua nguo kulikuwa ni kama kukosa alichokuwa nakifuata alijichelewesha kusubiri rafiki zake alipopata uhakika kwamba ameshafika 
ndipo alipokwenda naye kuoga kabla ya mapambano. Wakiwa bafuni wa kioga, aliingia Mwarami na kuweka danga kulevya kwenye kinywaji cha Rubeka kisha akatoka nje. Walipotoka kuoga, Kanuthi alimomba Rebeka wamalize kinywaji ili mpambano uanze. Na Rebeka alikuwa kama mbwa kwa chatu baada ya kuziona milioni mbili alikubali chochote kile alichoambiwa na Kanuthi. Walimaliza vinywaji vyao kwa Rebeka kubugia chote na Kanuthi alifanya vile vile. Haikuchukua muda, Rebeka alizidiwa na zile dawa, alilegea, kilichoendelea hakujua maskini ya Mungu. Kanuthi aliwaita wenzie ambao walifanya tendo la udhalilishaji huko akimpiga picha mnato na video. Baada ya kufanya tendo lile, walimdunga sindano ya kukata sumu ya dawa na kumwacha kiwa melala. Waliondoka wakisherekea ushindi mzito uliopata wa kumkomoa Rojamo pia kumdhalilisha Rebecca. Msikilizaji. Sindano aliyopigwa Rebecca ilimwahisha kuamka alipozinduka kutoka usingizini alijishanga kujikuta iko peke yake mwanaume aliyejitambulisha kwake kama bwana bingo hakuwepo hilo hakulijali sana alinyanyuka kitandani na kutulia kwa muda mwili ukiwa na uchovu mno alijishangaa kwa kuzidiwa na pombe si kawaida yake kuzidiwa kiasikili cha kulala siku zote hunywa kwa kipimo kile kile sasa iweje leo hii alale kiasi kile. Kumbukumbu zake Rebecca zikamjulisha kwamba hakunywa sana. Alitulia akawa ameinama kitandani akiwa ndani ya shuka. Kichwa alisikia kizito mno. Alijiuliza ametumia pombe gani ambayo kwake ni ngeni namna ile. Alimo kunyanyuka baada ya kusubiri bila kumona mtu. Aliangalia saa yake ndogo ya dhahabu ya mkononi na kukuta ni majira ya saa moja za jioni. Alijiona kumbe usingizi ulikuwa ni mzito wa masaa zaidi ya manane. Moyoni alishukuru kuwa bwana yake Roja Mo yupo safarini. Bila hivyo dili lake lingebumburuka. Aliamua kwenda bafuni kuoga, lakini alipoteremsha mguu alihisi maumivu makali sana. Alihisi maumivu makali sana. Kitu kilichomfanya arudi tena kitandani. Pembeni alipotupa macho alikuta kuna mipira ya kiume. Yaani kondo ipo mipila kumi na mbili zilizokwisha kutumika. Alijikuta na guna. Hmm? Ina maana huyu bwana kanitumia kwa mipira yote hii. Kweli kanikomoa. Alijimlazimisha sana kuamka kuelekea bafuni Rebecca alitaka kwenda kuoga. Kila hatua aliyopiga maumivu yalikuwa ni makali lakini aliuma meno na kwenda hadi bafuni na kuoga. Akiwa kwenye maumivu makali sana katika sehemu zake za siri. Alitembea hivyo hivyo kwa shida hadi kwenye kabati. Alichukua nguo zake kazivaa kwa shida sana. Alimo kondoka pale hotelini huku mwili ukimuuma kama kidonda hadi kwenye gari lake. Rebecca alishindwa kuendesha gari. Alipojaribu kukanyaga mafuta, maumivu yalikuwa ni makali sana. Kitu kilichomfanya jiulize juu ya usukani akiwa ameuma meno kweli kweli. Aliteremsha kio na kumuita kijana mmoja ambaye alikuwa nje ya teksi yake. Kwa shida, alimuita kwa shida. Kwa kuwa hata alipomuita mtu kwa sauti maumivu yalikuwa ni makali mno. Bahati nzuri ile kijana alimsikia na akafika mpaka pale alipokuwa Rebecca. Alimuuliza, "Vipi sister? Inaonekana una matatizo, mbona machozi yanakutoka?" <sighs> Samahani kakangu. Nomba msaada wako. Msaada upi wewe? Wewe ni dereva. Ndio gari langu. Hilo hapo naliona. <sighs> Nilikuwa naomba unisaidie kunitafutia dereva mbaye atanisaidia kuniendeshea gari langu mpaka kwangu. Kuna malipo? Kiasi chochote utakachokitaka. Haina haja. Mimi natosha. Kwani ni mbali sana kwako. Sio mbali sana, ni mjini. Utanipa 1015. Haina shida. Ingia basi twende. Yule dereva alikabidhi gari lake kwa mtu na kulindesha gari la Lerbeka ambaye kila muda ulivyokuwa ukienda ndivyo hali yake ilivyozidi kuwa mbaya.
dereva naomba unipeleke moja kwa moja ambe hospitali kweli dada unaumwa nini sio muhimu sana kujua kama ukinifikisha hospitali ni itakuwa ni vizuri zaidi Rebecca alijibu lakini ilikuwa ni kwa shida mno yule kijana aliendesha gari kwa mwendo wa kasi ili kumwesha hospitalini Rebecca njia nzima Rebecca aliugulia aliugulia Rebecca kana sema mama nakufa sio umenifanya nini nakufa yule kijana aliyekuwa na maswali mengi kichwani lakini aliogopa kumuuliza Rebecca kwa kugopa majibu ya yule mwanamke. Aliingiza gari pale Ambe Hospital hata bila maelekezo. Alikimbia mpaka mapokezi na kueleza kwamba kuna mgonjwa maututi sana. Walikuja na machela hadi kwenye ile gari, walimchukua mgonjwa ambaye ni Rebecca, muda ule ule hakuna kauli. Walimbeba kwenye machela mpaka odini. Dereva alijikuta kiulizo maswali asiyejua. Akaulizwa eti kaka mgonjwa anatizo gani? Um, kwa kweli mimi sijui. Hujui? Ndio alinomba msaada ni mwendeshe gari lake ni mwisho hospitalini. Ina maana umjui kabisa? Ndio simjui. Usi Rebecca huyu, mke wa tajiri Mo. Roger Mo. Muguzi mmoja alimfahamu Rebecca. Kweli. Mwingine pia alimfahamu baada ya kuambiwa hivyo na mwenzie. Yule dereva kauliza, "Mnamjua kumbe?" Wale madokta kwambia ndio, "Ni mke wa tajiri Roger Mo." Ba, Basi mimi nilitoa tu msaada. Wacha niwae, nimeacha gari langu halina mtu. Dereva alikwenda hadi kwenye gari. Siku zote alijua jungu kuu halikosi ukoko. Ndani ya gari Alikuta pocha Rebecca alipofungua, alikuta kuna pesa nyingi zilikuwa kama milioni mbili hivi. Alichukua shilingi 2020 na zingine akazirudisha kisha alifunga gari na ufunguo. Aliwapa hudumu ile gari ili atakapopata nafuu wampe na ya kaondoka zake. Rebecca alizunduka majira ya tano za usiku. Na kuweza kuelezea tatizo lake aliloweza kulipata. Huduma nzuri zilimfanya apate nafuku haraka mno. Lakini bado alikuwa hawezi kutembea. Akiwa wima kwa maumivu ya chini ya kitovu aliyesikia. Daktari alimhakikishia ndani ya siku mbili angalau wataweza kusimama na kutembea japo si umbali mrefu. Lakini alimhakikishia ndani ya wiki mbili atakuwa amepona kabisa lile tatizo lake. Rebecca akiwa amejilaza kitandani, macho yakiangalia juu ya dari alijiuliza maswali mengi juu ya kitendo kile cha jana kwanza hana kumbukumbu kama alikuwa na akili zake wakati wakifanya mapenzi pili yule bwana alikuwa na uwezo gani wa kutumia kondomu 12 peke yake tatu kwa nini ameamua kumkomoa japo kampa pesa nyingi akiwa katikati ya lindi la mawazo Rebecca aliingia muhudumu na kumkabidhi bahasha kubwa ambayo ilionekana ndani ilikuwa na picha kabla kuipokea alimuuliza nani kakupa yule daktari akamwambia amenipatia mtu anaitwa Bingo. Ah, wana Bingo? Yuko wapi? Hmm? Baada ya kunipa hii bahasha ameondoka na gari lake. Ah, Amesemaje alipokupa hizi nani hii bahasha? Ameniuliza jina lako na upo hodi namba ngapi? Kisha alinipatia bahasha hii na yeye akaondoka ajasema chochote. Kweli ajasema chochote? Ndio. Na asante. Rebecca alipokea ile basha na yule daktari sijui nesi sijui muuguzi alitoka nje ya chumba kile na kumwacha Rebecca peke yake akifungua ile basha Baada ya kuifungua ile basha alikutana na picha ambazo zilikuwa zikionyesha mwanzo wa kukutana na bwana Bingo baada ya kuharibikiwa na gari Nyingine zilionyesha kizipokea zile pesa Moyoni kajiuliza zile picha zina maana gani Aliendelea kuchumua picha moja baada nyingine. Picha zingine zilionyesha aliingia benki na nyingine zilionyesha magari mawili yakiwa yameongozana. La mbele ni la kwake na la nyuma ni la bwana Bingo. Picha nyingine zilionyesha kiingia Lia Singo Hotel. Na picha zingine zilionyesha wakiingia chumbani na yote waliofanya. 
kuvua nguo na kwenda bafuni kuoga. Na baada ya kuoga, wakamalizia kinywaji chao. Zilizo fuata litamani ardhi pasuke. Ardhi meze akiwa melazo kitandani kama alivyo zaliwa na pembeni kuliko kuna wanaume wanne na bwana bingo alikuwepo wote wakiwa utupu kabisa. Zilizo fuata zilikuwa ni picha za udhalilishaji mkubwa mno ambazo hazitamaniki machoni mwa watu ni kichefu chefu. Zilikuwa zikionyesha matukio udhalilishaji kitendo cha kinyama alichotendewa na wanaume wale wanne ambao walimwingilia kwa zamu. Kila mmoja alimwingilia zaidi ya mara tatu. Rebecca alitamani kulia. Lakini atafanyaje? Mitama zake ndizo zimemponza. Kwa mara ya kwanza, woga ulimwingia na kujiuliza Roger Mo akijua sijui itakuwaje. Aliamua kuzificha ili wahudumu wasizione. Akili yake ilichanganyikiwa Rebecca. Alijiuliza maswali mengi asiyokuwa na majibu juu ya kitendo alichofanyiwa na bwana Bingo na kundi lake. Kumbe kutoa pesa nyingi kiasi kile kilikuwa ni kwa ajili ya kumdhalilisha. Alijiuliza mno Rebecca, na zile picha ulizompiga zilikuwa ni za nini na kwa nini wamempelekea pale hospitalini? Alijikuta kwenye majuto makubwa mno na kumkumbuka mume wake Mabogo na kuona heri mara mia maisha aliyokuwa naishi na Mabogo kuliko ya muda ule. Alijiuliza Sura yake atiweka wapi? Akikutana na wanaume wale ni sawa na kutembea utupu japo atakuwa mivanguo. Aliapa, akitoka hospitalini Rebecca atatoroka na kwenda sehemu yoyote isiyojulikana kukimbia ile aibu. Msikilizaji, sasa Roger Mo aliporudi safari zake alipatwa na mshtuko kusikia mkewe yuko hospitalini amelazwa. Hakuwa na haja kuingia ndani alikwenda moja kwa moja mpaka wa hospitalini. Rebecca alipomuona Roger Mo alitamani kukimbia lakini aliificha ile hofu yake. Alipogundua uso wa Roger Mo, una wasiwasi. Alimtoa hofu kwa kumchanulia tabasamu lililopoza moyo wa pressure na kuhoji kwa wasiwasi. Vipi mpenzi? Kulikoni. Um <sighs> Ni tumbo la kike tu. Ah, lilini bana gafa jana. Ah, afadhali, vipi hali yako kwa sasa? Naendelea vizuri. Huduma hapo na dhika nayo au nikubadilishe hospitali. Um. Kwa kweli ni nzuri sana na nawashukuru Manesi na madaktari wamenipa huduma na dawa nzuri. Rebecca alitoka hospitalini baada ya siku nne na kupewa masharti ya kutokufanya kazi nzito kwa miezi miwili. Toka atoke hospitalini. Muda mwingi alikuwa ni mtu mwenye wasiwasi juu ya kitendo cha kinyama alichokuwa amefanyiwa. Alimwomba Mungu ili Roger Mo asiweze kufahamu lile tukio. Basi zilipita wiki mbili. Hali ikawa ya kawaida. Kitu kilichofanya moyo wa Rebecca upunguze wasiwasi kwa kujua itabakia kuwa siri kati yake na watenda. Aliweza kutembea japo si kwa kuendesha gari zaidi ya kuendeshwa. Sasa siku moja Rebecca akiwa amemtembelea mwanae na mumewe mabogo. Alipofika moyo ulimshtuka pale alipomkuta Beatrice yani mke mwenzie akiwa mjamzito wa mimba kubwa kweli kweli. Japokuwa mimba ni kitu cha furaha kwake kilikuwa ni kama mkuki uliomwingia moyoni mwake. Katika mawazo yake Rebecca alipanga kurudi kwa kijana Mabogo kumomba msamaha na Beatrice arudi kuwa muhudumu wa ndani ambaye atamlipa kiasi chochote anachotaka lakini mambo yalikwenda ndivyo sivyo. Beatrice alikuwa ni mjamzito na yeye muda sio mrefu atakuwa mama wa watoto. Alikuwa na imani baada ya kupata mtoto atasababisha mabogo kumfuta kabisa mawazo ni mwake. Alikuwa na wasiwasi Rebecca kama endapo mabogo atapata mtoto kutoka kwa Beatrice basi mabogo atamfuta kabisa kilini mwake Rebecca. Rebecca alijikuta kila muda anapata maumivu, maumivu yanazidi moyoni mwake na kuna kama ni laana ya Mungu kwa kumkimbia mumewe na sasa Mungu anamwadhibu. Wanasema malipo ni hapa hapa duniani. Unaambia Rebecca hata hamu ya kwenda kijijini kuwasalimia wazazi wake ilitoweka. Aliamua kurudi mjini ili apange mikakati mipi ya kumtoroka Roger Mo na kwenda mbali sana hata kiwezekana bora ajiwe kabisa, lakini sio kuendelea kuishi. 
Rebecca alirudi hadi nyumbani. Alipoingia ndani alimkuta Roger Moa akiwa sebuleni. Alikuwa anasoma gazeti. Gazeti la masuala ya uchungu, uchaguzi. Alipomwona, alilitupa pembeni ile gazeti na kumlaki kwa kumkumbatia kwa furaha. Akamwambia, "Yaani uwezi kwa mimi mke wangu. Nilikuwa na kuwaza sana. Eh? Nilikuwa na kuwaza sasa hivi. Sijui mimi bila wewe itakuwaaje." Um Hata mimi nimeamua kurudi nilipokuwaza tu. Bila wewe sina maisha. Yaani uliposafiri nilipata shida sana siku moja kwangu ilikuwa ni kama mwaka. Rebecca baada ya kupigana mabusu na mpenzi wake Roger Mo na kujitupia kwenye kochi wakiwa bado wamekumbatiana, walishtushwa na mliwa kengere ya mlangoni. Roger Mo akamwambia mpenzi wake pumzika acha mimi nikafungue. Roger Mo alimwambia mkewe Rebecca wakati huo Rebecca alikuwa akienda ndani kubadili nguo ili aende kajimwagie maji. Roger Mo alikuwa na mpaka mlangoni akafungua mlango. Alikutana na mlinzi wa getini ambaye alimkabidhi basha kubwa iliyokuwa ina maandishi makubwa ya wino wa kalamu yenye wino mzito wa rangi nyekundu. Basha hiyo ilikuwa imeandikwa hivi: "Mla cha wenzie na chake huliwa." Baada kuisoma, alimgeukia mlinzi ambaye alijua lazima ataulizwa swali. Alikuwa bado amesimama mbele yake akamwambia, "Nani kakupa ibasha?" Mlinzi akasema wali rafiki zako. "Kina nani?" Swali ambao mara nyingi huongozana nao muda wote, mmoja ni yule mfupi mweupe ulinitambulisha kama sikosea naitwa Kanyute. Oh, sio Kanyute, ni Kanuthi. Eh ndio huyo huyo walikuwa wote wanne. Wabelekea wapi? I say miss you. Waminipa tu, waliingia kwenye gari na hawa kaondoka zao. Wakati huo mimi ndo nakuja kwako wenyewe ndo akao naondoka. Walisemaje? Ah, waliniuliza kama upo, niliwaambia kwamba upo, wakanipa mzigo huu na kuniambia kwamba nikuletee. Tena nimekumbuka, waliniuliza na mama kama yupo. Uliwajibu nini? Hadi ah, uliwajibu yupo. Ajabu aligonga mikono na kusema kwamba shughuli shughuli imekwesha. Alafu akakumbatana na kuondoka wakicheka kufuraha sana. Shughuli imekwesha wana maana gani? Na ile neno la mla cha mwenzie na wana maana gani hao? Boss kwa kweli maswali kama hayo mimi utanionea. Wewe ndiye unayejua vizuri. Oh. Samani kadiri la shughuli zako. Yule mlinzi aligeuka na kurudi kwenye lindo lake na kumwacha Roger Mo akiwa ameshikilia bahasha mkononi. Bahasha ambayo ilionekana ina picha ndani yake. Alifunga mlango na kurudi kwenye sofa na kujilaza. Kisha alifungua ile bahasha ili aone kuna kitu gani ndani ya bahasha. Wakati Roger Mo anafungua bahasha, Rebecca alikuwa amejifunga kanga moja na juu alikuwa ameweka taulo begani akielekea kuoga Alipotoka chumbani alishtuka kumuona Roger Mo akifungua bahasha moyo ulimpasuka alijua huenda ni ile siri ambayo sasa inamfikia bwana yake Alitamani kukimbia Rebecca Alitamani kuinyakua kabla Roger Mo ajaanza kuziangalia zile picha Miguu ilikuwa ni mizito alibaki amesimama kama sanamu akimwangalia Roger Mo alichambua picha moja baada nyingine Roger Mo ambaye baada ya kuanza kuziangalia zile picha hazikuwa tofauti na zile alizopewa Rebecca. Kote zilikuwa ni sawa tu. Alipotazama hapa kumshtua sana. Japo sehemu ya Rebecca kuonekana anaingia ile ya single hotel ile mfanya jasho limtoke alijua kazidi wa akili. Pigo kubwa lililomfanya pige kelele na kuzirai. Zilikuwa ni zile picha chafu alizokuwa amepiga Rebecca na ujumbe wa maneno unaosema Mheshimiwa, kazi imekwisha. Uwezi kutuzidi akili sisi. Sisi ndiye tulio kukaribisha mjini. Ongea na watu ufae viatu. Siku zote mla cha mwenzi na chake uliwa. Chetu chako, cha kwako, chako mwenyewe. Hii haipo. Ukijua kupokea ujue na kutoa. Hii shughuli unayoiona imegarimu milioni mbili na msini. Kwa hiyo ili ishu hii ibakie siri yetu. Malipo yake ni milioni nne. Bila hivyo kona yote ya nchi hii na jirani picha za umpendae zitazaga kuanzia kesho tunataka hizo pesa wasikiburi basi hapa ni maji marefu upatapo jumbe huu tujulishe tupo sehemu yetu ya kawaida tulete pesa milioni 400 aise 
Roger Mo baada ya kusoma ujumbe ule alipiga kelele na kuzimika kwa kusema, "Oh, wamenimaliza." Rebecca aliyekuwa kimfuatilia Roger Mo alishtuka kama mtu alipigwa na shoti ya umeme na akajikuta na kurupuka na, kukim, na kumkimbilia. Alimkuta akiwa chini ameshapoteza fahamu. Alizitupia macho zilipicha zilikuwa ni zile zile chafu. Wazo la ghafla lilomjia ni kutoroka kwa kofia Roger Mo. Agendapo akipata fahamu, huenda atachukua maamuzi mabaya juu yake. Rebecca alikumbuka kauli ya Roger Mo ya kwamba yuko tayari kutoa roho ya mtu ili kuhakikisha anamlinda kwa gharama yoyote. Tena alimwonyeshia siraha kwa kusema, "Mwenye pesa hata akiwa hadharani, hafungwi wa wanaofungwa ni maskini tu." Aise Rebecca hakutaka kumsaidia alikimbilia chumbani na kuchukua vitu vyake muhimu na akavipaki kwenye mabegi na pesa zilizokuwamo kwenye kabati kama milioni sabini na kupitia zile picha na kuziweka kwenye gari lake na akaondoka huku mlinzi akiwa amepigwa na butwa Rebecca alipitia kituo cha mafuta kujaza mafuta na safari ya sehemu isiyojulikana ilianza pamoja na kuelezwa asifanye kazi nzito lakini aliamua liwalo na liwe Alindesha gari kwa kasi kufuata barabara inayotoka nje ya mji. Mlinzi ile hali ya uondokaji wa tajiri wake wa kike Rebecca ilimtia wasiwasi. Maana tamlango hakufunga. Aliamua kwenda ndani japo huwa harusi kuingia ndani bila sababu maalum. Alipoingia ndani aliona hali imekaa shagara bagara. Alikwenda kwa mwendo wa tahadhari hadi sebleni. Macho yake yalitua kwenye mwili wa mtu aliyekuwa amelala chini. Alijua akishafanikisha zoezi lile litakalofuata ni kumsaka Rebecca na kumrudisha nyumbani. Alijua lazima kakimbilia kwao. Wakati akiwa njiani kuelekea Kim Hotel, nako Kim Hotel matajiri wanne walikuwa wanajipongeza kwa kufanikisha zoezi lile. Naam, msikilizaji. Basi baada ya kupita masaa kadhaa Roger Mo alifanikiwa kuweza kuzinduka na Roger Mo alipozinduka hakumuona Rebecca mule ndani. Sasa Roger Mo alijua kwamba cha kwanza inabidi afanikishe kwanza zoezi lile la kuweza kuwakabidhi milioni 400 wale washikaji zake. Na kitakachofuata hapo ni kumsaka Rebecca na kumrudisha nyumbani kwa sababu alijua lazima tu Rebecca atakuwa amekimbilia kwao. Sasa Roger Mo akiwa njiani anaelekea maeneo ya Kimo Hotel. Nako huko Kimo Hotel matajiri wanne walikuwa wanajipongeza kwa kufanikisha zoezi lao. Walikuwa wakinywa kufura huku wakiongea maneno ya kejeri kwamba Roger Mo ni mshamba tu. Hawezi kushindana na sisi. Eh? Mjini hapa tumempokea sisi wenyewe. Hata kutongoza tumemfundisha sisi wenyewe eti leo anataka kutuzidi akili. Alisema maneno hayo. Remba, tajiri Remba alikuwa anasema kwa kujigamba sana. Tajiri Mwarami akasema, ah, "Picha tuliolicheza kama Ulaya vile. Sasa kazi kwa kialipe milioni 400 au tuzitawanye kama tulivyomwambia. Sisi ndio watoto wa mjini." Tajiri Yusuf akasema, "Tena tumekosea. Si anjifanya na pesa, tungemwambia milioni 600." Sasa Wakio katika maongezi mlango ulifunguliwa. Aliingia Roger Mo ambaye alionekana na mpole, kitu kilichomtia huruma kila mmoja aliyokuwa mule ndani. Kwa sauti ya pole Roger Mo akasema, "Kwa hiyo wakubwa, mnataka kiasi gani?" Kama tulivyoandika milioni 400. Liba ya milioni 200 tuloifanyia kazi. Alijibu tajiri Lemba aliyekuwa na grasi ya pombe mkononi. Sasa wakubwa mimi na milioni 300 mtapokea. Hata milioni 300 na nusu atupokee. Bas pokeni hiki. Cheki milioni 300. Zingine nitaleta. Rojamo alipitisha mkono nyuma kama anataka kuchomoa cheki. Walishanga kujikuta wakitazamana na mdomo wa Bastola. Mmefanikiwa kumuondoa ndani mke wangu. Lakini na nyinyi mtaondoka duniani. Sasa tunataka tuone. 
Naweza kutumia milo ni mbili kuvunja ndoa yangu nataka sasa mtumie sijui ni kiasi gani kwa kwa hai wenu chance kabisa nyenye Rojamo alisema kwa sauti ya chini Tajiri Mwarame akasema Rojamo umefika mbali sana usifanye hivyo Tulijua tunaonyesha jeuri ya pesa tu na si kingine tunaonyesha na jeuri ya pesa tu Jeuri ya pesa kunidhalilisha au sio Lakini wewe ndio unavunja makubaliano yetu Sasa nani mwenye kosa Ikifikia hatua ya mtu kuwa na mke mlitakiwa kuweza kuheshimu kwani mpango wetu ulikuwa mikwisha kwa vile mliaidi kufanya mliyofanya na mimi sina budi kufanya ni ileo ya aidi kwenu kila mmoja yenu aombe dua yake ya mwisho sipendi mwingie kwenye ufalme wa mbinguni bila kujiandaa ah sifanye hivyo rojamo kanuthi alisema huko akimsogele rojamo kanuthi na wewe ndiye adui yangu namba moja. Usinyanyue mguu. Rudi nyuma. Rudi nyuma. <laughs> Kanothi alisuasua kurudi nyuma kitu kilichomzidisha hasira Rojamo na kuongea kwa sauti ya juu mno. Nasema mara moja rudi nyuma. Kanothi bado alikuwa anaomba msamaha. Mbili. Nasema rudi nyuma. Tatu, moja, tatu mbili, tatu za mwisho. Hakuongeza kauli nyingine zaidi ya mlio miwili alisasi lotu kifuani mwaka nothi na kumtupa kwa nyuma ikiwa miharibu vibaya kifua chake. Pale pale kanuthi alifariki dunia. Tajiri Yusuf alijua sasa kazi imeiva. Alipotaka kutoa bastora yake naye alikuwa ameshachelewa kwani risasi mbili zilitoa kwenye kifua upande wa kushoto wa moyo na kumnyamazisha pale pale chumba kilikuwa kikinuka damu lemba na mwarami walikuwa wapo kwenye wakati mgumu wa kokoa maisha yao tajiri remba aliamua liwalo na liwe aliamua kumvaa rojamo lakini wakati akijirusha kumvaa alikutana risasi iliyotoa kichwani iliyomfanya amwanguke rojamo kama mzigo pu kitendo cha rojamo kuanguka na mwili wa tajiri remba ambaye naye alikuwa tayari ni mgeni wa Mungu. Tajiri Mwarame alipata nafasi ya kuitoa bastora yake na kuwa tayari kwa kujihami. Roja Mo baada kuanguka chini, aliupindua mwili wa Tajiri Remba na kutaka kumalizia Mwarami. Walijikuta kila mmoja kiacha risasi zilizompata kila mmoja kifuani na kumtupa kwa nyuma na kuchukua uhai wa kila mmoja. Ndani ya chumba kulikuwa kuna maiti za watu watano. Mlio wa mlipuko wa risasi iliwafanya mapolisi waliokuwa kimfuatia Roja Mo waingie ndani na kwenda moja kwa moja kwenye chumba cha tukio kwa tahadhari kubwa mno. Ndani ya chumba walijikuta wakipigwa na butwa kwa kukuta maiti za watu watano walifariki. Maiti za watu watano walifariki. Tena watu wakubwa. Lilikuwa ni fumbo zito ambalo hakuna alilijua. Polisi walizichukua maiti zote na kuzipeleka hospitali ya mkoa na kwanza uchunguzi wa vifu vya marafiki watano mara moja. Msikilizaji, kwa upande wa Rebecca, alindesha gari kwa mwendo masaa sita bila kupumzika. Alivuka mikoa miwili, dhamira yake ni kuvuka mikoa zaidi ya mitano, aende kuanza maisha mapya mpakani mwa nchi. Aliingia mkoani majira ya sambili za usiku. Aliona muda ule unafaa kabisa kutafuta sehemu ya kupumzika ili kesho endelee na safari yake. Rebecca alitafuta hoteli yenye hadhi ya kupanga. Baada ya kupata chumba alijimwagia maji na kumtuma muhuduma mlete chakula. Hakuwa na haja kutembea, mwili ulikuwa umechoka mno. Sasa akiwa amejegemeza kwenye tendego la kitanda kila chipsi kuku na bia yake ya kesto macho yake kwenye runinga akiwa anaangalia taarifa ya habari Pamoja macho yalikuwa kwenye runinga lakini alikuwa kisinzia kwa uchovu Habari za mauaji ya kutisha ilimshtua baada ya kusikia sehemu aliyotoka Alitulia bila kuweka kipande cha chips mdomoni wala kutafuna chakula kidogo kilichobakia mdomoni Alikuwa anasikiliza ile taarifa habari Alimsikia mtangazaji akisema kumetokea mauaji ya kutisha matajiri watano waliouana kwenye chumba cha hoteli ya Kim 
mpaka sasa hakuna anayejua sababu ya mauaji yale ya kutisha majina matajiri hao ni Roger Mo uh. Rebecca akutaka kusikiliza tena alijikuta kiangua kilio kwa wakati huo Miili ya Merehem na sura zao zilikuwa zikionyeshwa. Rebecca alijutia tabia yake kama angetulia kwa mume wake yote asingemkuta. Lakini alikumbuka sehemu ile haifai watu wajue yeye ni nani. Aliamua kulilia moyoni. Japo moyo wake ilikuwa sawa na kukipasua kifua kwa kisubutu bila hata ya ganzi. Alilala pale mpaka siku ya pili asubuhi alfajiri. Alianza safari yake ya kuendelekea mpakani mwa nchi. Alitumia masaa sita kufika mpakani, mji ulioko umechangamka sana. Alitafuta hoteli yenye hadhi ya kupanga pale. Ndani ya miezi miwili, Rebecca alikuwa maarufu pale mpakani. Alikuwa ni mgeni lakini mwanamke mwenye pesa na mrembo ambaye kila tajiri alimtaka. Lakini hakuwa tayari kurudia makosa kama yaliyomkuta na kumfanya tengane tengane. Kwa miezi minne alinunua jumba kubwa la milioni hamsini ambalo lilikuwa likimilikiwa na mzungu ni jumba ambalo ndilo lililokuwa la kifahari pale mpakani. Kama kawaida, alirudia biashara zake kwa vile alikuwa ni mzoefu, alitengeneza pesa nyingi. Jina lake lilikuwa midomoni mwa watu, lakini hakutumia tena jina la Rebecca, alijiita Eva. Kila mmoja alimpenda, alikuwa ni mwanamke mwenye roho nzuri. Mcheshe sana maringo tofauti na wengine ambao hata nusu ya uzuri wake hawamfikii lakini wanachagua watu kuongea nao. Rebecca au Eva akiwa kwenye duka lake kubwa ambalo lilikuwa lina kila kitu na kwa ajili wafanya kazi zaidi ya kumi na kuwalipa mshahara mzuri tu. Akiwa nasoma gazeti aliona habari za kifo, picha haikuwa ngeni machoni mwake. Ilikuwa ni ya bwana yake Richard. Maelezo yalisema ya kwamba Richard amejua baada ya kugundua na ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini, yani ukimwi. Habari zile zilimshtua na kujiuliza ina maana hata yeye huenda anao, anaishi nao bila kujijua. Siku ya pili, alimwa kwenda hospitalini kupima damu. Majibu hayakuwa tofauti na mawazo yake, kweli alikuwa ni mwathirika. Japo kwa na tatizo lolote mwilini. Kila aliyemwona, hawezi kuamini hata akimweleza kwamba ameathirika, ataona anataka kumnyima tu. Basi Rebecca aliporudi nyumbani, alikuwa na mawazo mengi sana juu ya taarifa zile. Japo alijiona anapendeza machoni mwa watu lakini alikuwa ni mwathirika. Maiti inayotembea au marehemu mtarajiwa. Kweli shetani hupenda pale mtu unapokuwa na matatizo. Rebecca alipata wazo baya la kutokubadili kuondoka peke yake. Alitaka kuacha simulizi ya marehemu kaacha orodha ndefu. Kuanzia hapo Rebecca alipunguza safari za kujijenga kimaisha kazi nyingi aliwatuma watu aliamua kuwa mtu wa kustarehe nao kina baba wa kwale hawakuchoka safari ile alikuwa ni mpole kila aliyemtongoza alimkubalia bila masharti kama mwanzo kila aliyempata alijiona amepata kumbe amepatikana hakukubali kufanya mapenzi wa kutumia mpira kila aliyempata alipolazimishwa kuvua mpira alitia amri kila aliyempata alipolazimishwa kuvua mpira alitii amri kila alipokuwa anaenda na mtu nyumba ya wageni alikuwa kwanza kuvua nguo ili uingie kichwa kichwa hata wazo la kondomu linapotea kila aliyegusa aliondoka nao naye aliugawa kama peremende sifa zake mbaya ziliwanyima raha wake za watu mtu alikuwa tayari kukorofishana na mkewe ili tu ampate rebeka rebeka baada ya kumaliza wanaume za watu akawaanzia vijana ambao aliwahonga ili kufanya nao mapenzi. Wao waliona amepata kumbe maskini walikuwa wamepatikana. Kila mmoja alimchukia pale mpakani, hasa wanawake. Siku moja sasa, Rebecca akiwa peke yake amekaa dukani mwake, walipita watoto wazuri wakitoka shuleni. Walikuwa watoto wenye afya njema. Aliwaangalia akajikuta machozi yakimtoka. Moyo ulimuma na kujiuliza nafsini hivi ataendelea kuugawa maradhi yale mpaka lini. Na nini hatima yake mbele ya Mungu? Alijiuliza, watoto wazuri kama wale wazazi wake watakapofariki, lazima wataishi maisha ya kutanga tanga, kwa kukosa ile bora, kwa kukosa ile mbora. Kilio cha mateso yao lazima kitamu hukumu akiwa duniani au akiwa amekufa. Basi, jioni Rebecca akiwa amekaa anaangalia kipindi cha mahubiri, alimsikia mhubiri akisema kwa kila mwenye mzigo wa dhambi ampeleke Bwana. 
kwa nini ndiye mwenye uwezo wa kusamehe na kumfanya mtu aingie dunia mpya akiwa safi mbele ya Mungu. Rebecca aliona hiyo ndiyo njia pekee iliyobakia ya kwenda kutubu mbele ya Bwana ili asamehewe makosa yake toka kumkimbia mume wake mpaka siku ile. Msikilizaji, Jumapili Rebecca akiwa amepakatia Biblia, Biblia mpya kabisa ambayo iliinunua siku alipopata wazo la kwenda kutubu madhambi yake. Hakuna aliyamini kumuona Rebecca akiingia kanisani. Wapo alimshukuru Mungu kwa kumuonyesha njia lakini wapo waliomuona ni shetani wa kike walitamani kutoka kanisani wa mwache peke yake. Rebecca baada kuingia kanisani alitafuta sehemu ya nyuma pembeni na akatulia tuli kusubiri ibada ianze. Baada ibada wapo walikuja kutoa ushuhuda mbele kanisa. Kila mmoja alisema yale aliyoyafanya ambayo ilimchukiza Mungu. Walikuwa wanaume na wanawake wapo walio hasi nyumba zao kwa ajili ya nyumba ndogo wapo waliotoka nje ya ndoa zao wapo waliotelekeza nyumba zao kwa ajili ya ulevi hata wachawi walitoa ushuhuda wao jinsi walivyowatesa watu kuwaua na kula nyama zao Ulikuwa ni ushuhuda wa kusesimua uliowaacha watu midomo wazi Akiwa amebakia mmoja akimalizia ushuhuda wake Rebecca alitaka naye kwenda lakini moyo ulikuwa ni mzito lakini alijiuliza asipo kwenda pale ambapo kila mmoja alisema mabaya yake yeye anasubiri nini Alijilazimisha kunyanyuka Rebecca na akapita katikati ya mistari miwili ya waumini waliokuwa wamekaa kila mmoja alimtupia jicho Rebecca kutaka kujua na kwenda wapi huyo lakini Rebecca kujali macho ya watu alikwenda kwa mwendo wa taratibu kwa mchungaji mchungaji alipomuona alimfuata Rebecca na kumshika mkono na kumpandisha kwenye madhabahu Karibu mama Rebecca kumjibu zaidi ya kububujikwa tu na machozi. Ilikuwa ni tofauti na wote waliokuja kutoa ushuhuda ni yeye tu ndiye aliyetoa machozi Rebecca. Mchungaji alimpa kipaza sauti, lakini aliendelea kulia huku akiomeshikilia mikono kifuani, ikionyesha na maumivu makali mno moyoni. Mchungaji alimwinamia na kuongea naye kwa sauti ya upole akamwambia Najua una maumivu makali moyoni mwako na kujutia makosa yako lakini huu ndio wakati wako wa kuyatubu yote kama Bwana alivyosema wote wenye mizigo mizito njo ni kwake naye akutueni haya mama ongea likosibu Rebecca alinyamaza na kuanza kuongea kwa sauti iliyochanganyikana na kilio maisha yake yote tokea alipotoka tumboni mwa mama yake mpaka siku ile aliposimama pale alimaliza kwa kusema Nilipojijua mimi ni mzuri. Ndio mwanzo wa kuisaliti ndoa yangu. Na nilipojijua kwamba nimeathirika, ndipo nilipoanza kusambaza ugonjwa kwa wanaume wote wa kware. Na nilipojijua na mkosea Mungu ndipo nilipokuja hapa kutubu. Kwa sasa hivi mimi ni mwathirika wa magonjwa ya ukimwi. I say, kauli ile ilikuwa ni kama mshari wa moyo. Ilikuwa ni kama mshari wa moyo kwa wanawake wote waliokuwa na uhakika kwamba Rebecca alitembea na waume zao. Kanisa muda mfupi baada ya ushuhuda mzito liligeuka jumba la vilio. Wengi walilia mpaka kujitupa chini huku wakisema kwa sauti, "Oh Mungu wangu, tumekwisha. Eva umetua." Ilibidi shughuli zote za kanisa zisimamishwe na kufanya kazi ya kuhudumia kina mama na kina baba ambao wengi wao walikuwa wamepoteza fahamu. Rebecca alijutia nafsi yake lakini ndo hivyo maji yalikwisha mwagika haya zoleki Baada ya masa mawili kanisa likarudi kwenye hali yake ya utulivu na maombi mazito yalifanyika Maombi mazito yalifanyika kuzifariji roho za wote walioathirika na ushuhuda wa Rebecca Siku ile ile Rebecca alitangaza pale pale kanisani kwamba mali zake zote anazikabidhi kanisani ili kusaidia watoto yetima na wajane Aliomba baada ya kuondoka, jumba lake liuzwe na pesa ziingizwe kwenye mfuko wa kanisa. Msikilizaji. Siku ya pili, Rebecca alijipakia kwenye gari lake na kuamua kurudi nyumbani kwa wazazi wake. Hakuwa na hamu ya kuishi tena mjini. Nyumbani kwao alipokelewa na wazazi wake wote na ndugu na jamaa. Kijijini ilikuwa ni furaha. Furaha sio na kifani kwa wazazi wake bahati nzuri alimkuta mwanaye ambaye alikuwa amefuatana na baba yake. Mwanaye alikuwa kwenye afya njema. Wazazi wake walitaka kujua alikuwa wapi muda huo wote. 
Eh? Alikuwa wapi muda huo? Wao walijua na yeye alikuwa amekufa kwenye mauaji yale ya kutisha ambayo hayataondoka kilini mwa watu haraka. Sasa baada ya mapumziko na kupata chakula, aliwaweka aliwa sebuleni ndugu jamaa na marafiki na kueleza tam na chungu ya maisha yake. Kila mmoja alikuta machozi yanamtoka. Rebecca naye alikuwa akiongea huko akilia kwa majuto na kufuata moyo wake kwa kila alilolitamka. Wakiwa katika tema jonzi, kila mtu akitoko na machozi, kijana mabogo na mkewe Beatrice waliingia. Waliingia pale wakiwa na mtoto wa majeriwa. Macho yake yalitoka kwenye uso wa baba mkwe, alikutana michirizi ya machozi. Ilibidi ajiulize kuliko ni Jamani kuliko ni kuna habari gani hapa? Kauli ile ilimfanya Rebecca anyanyue uso wake na kukutana na mumewe mabogo. Alijikuta akisema, "Ah, mabogo. Mungu wangu, wewe ni Rebecca?" Rebecca bila kuongeza neno, alijitupa mzima mzima kwenye miguu ya mabogo. Akasema, "Mume wangu nimekwisha." kweli mshahara wa dhambi ni mauti. <sighs> Rebecca, una maana gani kusema hivyo? Nimeathirika mabogo. Nene? Nimeathirika. Nimevuna nilicho kipanda. Kauli ile ilimfanya mabogo kutoka na machozi kama mtoto mdogo. Alimnyanyua na kumkumbatia kwa mahaba mazito. Huku akimweleza maneno yaliyomliza kilio cha sauti Rebecca. <sighs> Rebecca mpenzi wangu. Mwanamke niliyekupenda kwa moyo wangu wote na kwa nguvu na akili zangu zote najua tatizo lililokutokea si lako. Niletu sote. Na kwaidi kauli yangu ni ile ile niloitoa mbele ya Padre siku ya kutufungisha ndoa. Nitakupenda kwa uzima na ugonjwa mpaka Mungu atakapomchukua mmoja wetu. Pamoja na yote ile kukuta lakini amini wewe ni mwanamke zaidi ya wanawake, ni mwanamke jasiri mwenye moyo na upendo na huruma kwa watu wote. Mungu huwa hampi vyote mwanadamu tatizo ni maamuzi bila kufikiria faida na hasara zake. Wewe ulifikiria faida bila kujua hasara zake ambazo ni furaha ya muda mfupi lakini majuto yanakuwa ni ya muda mrefu zaidi. Hilo ndilo kosa kubwa ambalo Mwenyezi Mungu atakalo tuhukumia wanadamu tumepewa akili ya kuanza kabla ya kutenda kitu kilicho tofauti na wanyama ambao ni mahayawani lakini na kuhakikisha Rebecca kuugua sio kufa ondoa swasi moyoni mwako ondoa swasi moyoni mwako yeyote anaweza kafa sio lazima ugue ndo ufe kufa ni ahadi unaweza kufa bila hata kuumwa au kwa ajali wakati asubuhi uliamka mzima wa afya njema unaweza tukajikuta tu ume, uji, yani umelala hujaamka na umekufa hebu jioni ni kiumbe ulizaliwa upya tena sasa hivi umezaliwa kiroho ni maisha iliyobore mbele ya Mungu Rebecca nakupenda sita sita kukupenda bado mke wangu mbele ya Mungu Rebecca alijikuta kilia kilio kilichomliza kila mmoja pale lakini kijana mabogo alimfariji kitu kilichomfanya moyo utulie. Mabogo alimwacha Rebecca kijijini kwani hakutaka tena maisha ya mjini. Alijenga kanisa kubwa na kituo cha kuwahudumia waathirika wa ukimwi na kununua gari la kijijini litakalokuwa likihudumia watu wenye matatizo. Jina lake lilikuwa tena midomoni mwa watu. Mwanamke jasiri mwenye moyo huruma na upendo, alifahamika kama dada wa kanisa. Pesa zake zote alizitumia kwa maendeleo ya kanisa. Pamoja na yote, linalomuumiza moyo wake ni upendo wa mume wake mabogo. Anaamini mpaka anaingia kaburini mabogo ndiye mwanaume bora mwenye sifa zote za kuwa mumewe na mtu ambaye pamoja na kumfanya yote bado upendo wake mbichi kabisa usoishe moyoni mwake. Lakini ndio hivyo, Beatrice ndiye mrithi wake. Hana jinsi amekubali aishe. Msikilizaji, sasa hivi Rebecca ni mama wa shamba. Mjini anakuogopa kama ukoma. Mwisho kila mtu ameona. Moyo si wa kuendekeza kila mmoja aridhike na anachokipata. Tuziheshimu ndoa zetu. Hata kama tunakula mara moja kwa siku, tamaa ya mwili ni majuto ya moyo. Mungu huwapenda wenye subira ya moyo ambao huwapa farijiko la milele. Simulizi hii ni tunu kwa wote waliokuwa waaminifu kwenye ndoa zao. Hata kwa walioathirika naweleza kuugua si kufa waishi kufuata ushauri maisha yao hayatakuwa na dosari 
kufa kwa mtu ni ahadi. Na huo ndio mwisho wa simulizi. Ilo andiko na mtunzi Ali Mbetu na kusimuliwa kwa konami msimulizi. Anko J. Ninapatikana pale Instagram. Anko J. Iandike tu kwa Kiswahili. Ukiingia kwenye upande wa ku search, search Anko J. Asante, tukutane pia wakati mwingine. Bye bye.